നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ചക്ക പസൊക്കെ റേഞ്ച് കുറവാന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഒരു മിനിറ്റ് കൂടെ എനിക്ക് വേണം നമുക്ക് ബറോസ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞോളൂ പക്ഷെ എനിക്ക് ശരിക്കും ഈ ടൈറ്റിൽ അങ്ങോട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല അപ്പൊ എന്താണ് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും പക്ഷെ കേക്കാ ഹലോ ആ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാനൊരു ആമുഖം ഈ വിഷയത്തിന് പറയാം ആദ്യം തന്നെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിൽ സജീവമായി സംബന്ധിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട കർത്താവിൻ്റെ ദാസിദാസന്മാർ അതുപോലെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ മോഡറേറ്റേഴ്സ് ഇത് റിപ്ലൈയിലൂടെ വീണ്ടും കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുനിയുന്ന സഹോദരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഈ വിഷയത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഹൃദയംഗമായി സ്വാഗതം ഈ ചർച്ചയുടെ ആധാരം എന്നത് ഈ ദിനങ്ങളിലെ നമ്മളുടെ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ കോളിലക്കം സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു വാർത്ത വരുന്നു ആ വാർത്തയുടെ ചർച്ചാ പരിസരത്ത് നിന്ന് അനവധിയായ അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വളരെ വിദ്യാസമ്പന്നർ എന്ന് കരുതുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വളരെ പുരോഗമന ചിന്തയുള്ള ഒരാള് എന്ന് കരുതിയിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അയാളുടെ ഭാര്യയും അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സിദ്ധനുമായി അടുക്കുന്നു അപ്പൊ ആ സിദ്ധൻ അഭീഷ്ട സിദ്ധിക്ക് വേണ്ടി ചില മാന്ത്രിക പ്രയോഗങ്ങൾ നടത്താൻ ഈ ആളുകളെ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു അയാളാകട്ടെ ഇത്തരത്തിൽ അനവധി തട്ടിപ്പുകൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഒരാളുമാണ് എന്നാൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഫേക്ക് ഐ ഡിയിലൂടെ വന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വാസമാർജിച്ച് ഈ ദമ്പതികളുടെ എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തക്ക പ്രവേശം ചെയ്യാം മറ്റൊന്ന് ഇതിൽ ഇടപെടുന്ന രണ്ടു പേര് ധനപരമായ അഭിവൃദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മന്ത്രവാദം നടത്തിയാൽ അതിന് ഫലമുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അവരുടെ തൊഴിലായി പറഞ്ഞു കിടക്കുന്നത് പാരമ്പര്യ സിദ്ധ വൈദ്യമാണ് തിരുമുഖമൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഏത് സമയത്തും കൈയൊടിഞ്ഞവരെയൊക്കെ അവിടെ തിരുമാൻ കൊണ്ടുവരാറുണ്ടെന്നും ഔഷധ ചെടികളൊക്കെ വളർത്തുന്ന വീടാണെന്നും വീടിനോട് ചേർന്ന് കാ ഉണ്ടെന്നും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടേക്ക് ഈ സിദ്ധൻ വരുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ട ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ ഒരു നിർദ്ദേശം മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നു അതെന്താണ് നരബലി നടത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടാവും സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിക്ക് പലതരം പ്രയോഗങ്ങൾ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണാറുണ്ട് കുബേർ കുഞ്ചി അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഐശ്വര്യ യന്ത്രം ഏലസ് കെട്ടി നടക്കുക ഇങ്ങനെ നൂറ് നൂറ് കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഇതിലെല്ലാം മനുഷ്യൻ പോയിട്ട് വഞ്ചിതരാകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ മനുഷ്യരെ ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നു വന്ന ആൾ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ആദ്യത്തെ സ്ത്രീ ഇയെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവരെ കൊന്നിട്ട് ഈ പറയപ്പെട്ട ഫലസിദ്ധി ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ആകെ ഇതിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന ആളിനെ കൊല്ലുകയും ചെയ്തു ഒരു ഫലസിദ്ധി കാണുന്നുമില്ല അപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീടിന് ഭയങ്കര ശാപമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ശാപം മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറെ കൂടി കാര്യക്ഷമതയുള്ള ഒരു കൊല കൂടി നടത്തണം ഇതാ പറയുന്നത് എന്നിട്ട് കൊല നടത്താൻ അദ്ദേഹം സന്നദ്ധനാകുന്നു അതിനും ആളിനെ അദ്ദേഹം സംഘടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ഈ സ്ത്രീകളെ രണ്ടുപേരെ അദ്ദേഹം സജ്ജീകരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി എന്തോ ആകട്ടെ രണ്ട് സ്ത്രീകൾ വളരെ ദരിദ്ര പശ്ചാത്തലമുള്ള സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ധാർമ്മികതയെ പറ്റി ഒന്നും ഞാൻ പരിഭവിക്കുന്നില്ല അതൊന്നും നമ്മുടെ ചർച്ചയല്ല അവർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ലോട്ടറിയൊക്കെ വിറ്റ് ജീവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ സ്ത്രീകൾ വിശേഷിച്ചു അപ്പോൾ ആ അവസ്ഥയിലുള്ള രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് വലിയ ഓഫർ കൊടുക്കുന്നു ആ ഓഫറിൽ ആകൃഷ്ടരായ സ്ത്രീകൾ ചെറിയൊരു തുക അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഇയാളുടെ വീട്ടിലെത്തുന്നു 
ഒരു സ്ത്രീയെ കഴു കഴുത്തിൽ കുരുക്കിട്ട് മുറുകി മൂന്ന് പേര് ചേർന്ന് കൊല്ലുന്നു ആ സ്ത്രീയുടെ ശരീരഭാഗങ്ങളിൽ മാരക മുറി കേൾപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഈ വീട്ടുകാരന്റെ ഭാര്യ വളരെ ഉത്സുകയായി കാണപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ കൊല കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ അവിടുത്തെ പുരുഷൻ വളരെ ഭയരഹിതനാകുകയും അസ്വസ്ഥനാകുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളെ കൂടി തട്ടിക്കളയാൻ ഈ മന്ത്രവാദിയായ സിദ്ധനായ മനുഷ്യനെ ചേർത്ത് അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പോലീസ് ഇത് പിടിച്ചു അന്വേഷണം വളരെ ഫലപ്രദമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഇനി വേണ്ടുമാണ് ഇവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ ബന്ധമൊന്നും ചാജീവനൊന്നും കാണാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കാം അപ്പം ഏതായാലും അത്ര പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾ പിടിക്കുന്നതല്ല പക്ഷെ ഇത് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതുപോലത്തെ ഗൗരവമുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി ഏത് മിടുക്കനാണെങ്കിലും ചിലതര കാര്യങ്ങൾ കൈവിട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഊരി വരാൻ പാടാണ് എല്ലാം പിടിക്കപ്പെട്ടു മാരകമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു അറസ്റ്റ് ഭരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ അന്വേഷണം പുരോഗതിയിലേക്ക് പോകുന്നു ഇനി അവരെ റിമാൻഡിലാക്കിയിട്ട് കസ്റ്റഡി വാങ്ങി ഈ തെളിവുകളെല്ലാം ശേഖരിച്ച് ഈ തെളിവുകൾ കോർട്ടിന് മുമ്പിൽ കൊടുക്കണം കോർട്ട് ഇവരെ കുറ്റവാളി എന്ന് വിധിക്കണം നമുക്കിതിൻ്റെ വിധിയുടെ വശങ്ങൾ അറിയാമല്ലോ സെഷൻസ് കോടതിയിലാണ് അടുത്തായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിധി വരെ നടക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയൽ കോർട്ട് അതാണ് ഇപ്പൊ ട്രയൽ കോർട്ടിന്റെ വിധി ഈ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ പണിഷ്മെന്റ് വരെ നീളാ നീളാതിരിക്കാം ജിയോ പര്യന്തമായിട്ട് ചുരുങ്ങാം ഫൈനും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റിതര കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആകാം അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചില മുറവിളികൾ ഉയർന്നു കേൾക്കുന്നു ഗവൺമെന്റ് ഒരു ഇതിനെതിരെ ഒരു നിയമം പാസ്സാക്കണം നിയമം പാസ്സാക്കിയാൽ എന്ത് ഇരുന്ന കാര്യമല്ലിത് നിയമം പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്സാക്കാതെ ഈ കാര്യങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നടപടി എടുക്കാവുന്നതാണ് അവിടെ രാജ്യത്ത് മാജിക്കൽ റെമഡീസ് ആക്ടൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഇംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്താൽ മതി അതൊന്നും കഴിയുന്ന കാര്യമല്ല കാരണം ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും മന്ത്രിമാർക്കും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ബന്ധങ്ങളുണ്ട് ആ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഭാഗമാണ് ജോലിസിനോട് സമയം ചോദിച്ചിട്ടാണ് ഈ നോമിനേഷൻ കുറിച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഇവരും അപ്പൊ അവരാണ് നിയമം പാസ്സാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ തമാശ ഏതായാലും വല്ലാത്തൊരു ചതിവായിപ്പോയി ഇപ്പൊ സംഭവിച്ച കാര്യം രണ്ട് പ്രാണം പൊലിഞ്ഞു രണ്ടു പേര് അകത്ത് കിടക്കാൻ പോകുന്നു ആ വീട്ടുകാർ മക്കളും ഒക്കെ എന്നെ അനുഭവിക്കാൻ പോകുന്ന ദുരിതങ്ങൾ വളരെയാണ് ഏതായാലും അങ്ങേറ്റം നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാർത്ത നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റി ഇത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അധികം അകലെയല്ലാത്തൊരു സ്ഥലമാണ് കൂടിയാലൊരു മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ഞങ്ങളൊക്കെ പതിവായി പോകുന്നു മുപ്പത് ഇല്ല അതിൽ താഴെ കിലോമീറ്റർ പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് അത്ര അടുത്താണ് ഇലന്തൂര് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ആ റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തിരുന്നു അടൂരിൽ പോകാനായിട്ട് ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഘട്ടത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു വിശകലനത്തിനുള്ള ഒരു അവസരം തേടുകയാണ് വിശകലനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ആഭിചാര ക്രിയയാണ് ആഭിചാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം ദുർമന്ത്രവാദം ഈ ദുർമന്ത്രവാദത്തിന് ആഭിചാര കർമ്മങ്ങൾക്ക് ചരിത്രപരമായി ഒട്ടേറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് ഒക്കൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടുകളാണിത് അപ്പം ഇത് പല മതങ്ങളും ഇത് ആഘോഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ അസലം പ്രയോഗം എന്നൊരു രീതിയുണ്ട് മാന്ത്രവാദ പരിപാടിയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിൽ കടമറ്റത്ത് അച്ഛൻ എന്ന് പേരായിട്ടുള്ള ഒരു മാന്ത്രികനെ പറ്റി പരാമർശമുണ്ട് വിശേഷിച്ച് കേരളത്തിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഈ പോർച്ചുഗീസുകാർ ഇവിടെ വന്ന് ഇത്തരം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്നുണ്ട് കേരളത്തിലെ മലങ്കര ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ ഒട്ടേറെ ദുരാചാരങ്ങൾ കോഴിയെ വെട്ടുന്ന അനാചാരങ്ങൾ ദുരാചാരങ്ങൾ ഒക്കെ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ദുരാചാരങ്ങളെ അല്പം തിരുത്തി കുറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്കോടകാമയുടെ വരവ് പ്രയോജനപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് അതൊന്നും അങ്ങനെ കാണ കാണാത്തതിലെ ഒരു പ്രശ്നവും കൂടെ ഉണ്ട് അയ്യാക്കോബായ അല്ലെങ്കിൽ ഓർത്തഡോക്സ് കാത്തലിക്സ് സഭകൾ തമ്മിലുള്ള ചരിത്രവത്തെ കുറ്റൊല്ലിയുള്ള കലഹത്തിലും ഒക്കെ ഇത് രണ്ടു കൂട്ടരും രണ്ട് രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് കേൾക്കാറുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും ക്രൈസ്തവർക്കിടയിലും ഈ കടമറ്റത്ത് അച്ഛനെ പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകൾ അതുപോലെ ബാധ മാറ്റുന്ന ആളുകൾ ഒക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇനി മറ്റൊരു കൂട്ടരുണ്ട് നമ്മുടെ തങ്കുബ്രതം കൂട്ടരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ ഈ ശാപ വിമുക്തി പ്രാർത്ഥന ശാപം പൊട്ടിക്കുക ശാപം പൊട്ടിക്കുക എന്ന ഒത്തിരി കോലാകലങ്ങളുണ്ട് വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്ത്
ഈ ബലൂണിന്റെ പൊട്ടിയ അവശിഷ്ടങ്ങളും തെർമോക്കോളിന്റെ ബാക്കി സാധനങ്ങളെല്ലാം അതിലെ പറന്ന് കളിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പിടിക്കാൻ പിള്ളേർ കിടന്നോടുക എന്നാൽ ഇവർ ചവിട്ടി പൊട്ടിച്ച അധികം വൈകാതെ ഇവിടുത്തെ ശാപം എല്ലാം മാറി അപ്പൊ അതിന് മാറേണ്ട ഒരു ശാപം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഏറ്റവും വലിയ ശാപം സ്ത്രീ വേദനയോടെ മക്കളെ പ്രസവിക്കും എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവർ ഈ ശാപം മാറ്റിയിട്ടും പ്രസവങ്ങൾ മുറയ്ക്ക് നടന്നു പ്രത്യേകിച്ച് വേദനയൊന്നും കുറഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ശാപം എല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ നിലനിന്നു ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ സുരേഷ് ബാബും കൂട്ടിരിക്കുകയാണ് ആ പരിപാടിക്ക് നിർത്തം കൊടുക്കാൻ തോന്നുന്നു ഞാൻ ഓർമ്മയാണ് സാമച്ചനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ പറയുമ്പം ഏതെങ്കിലും മതത്തെ ടാർജറ്റ് ചെയ്ത് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഈ ഹിന്ദു മതത്തിൽ ഈ അധർവ വേദം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ അഭിചാരക്രിയയാണ് അതിനുള്ളിൽ വരുന്നത് അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള പഠനങ്ങളൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ചൈന അതുപോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ മന്ത്രവാദം പണ്ട് പ്രസക്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്തും ഈ അനവധി ആളുകൾ രാഷ്ട്രീയ ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ ഭേദമന്യേ ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങളുടെയും അനാചാരങ്ങളുടെയും പിന്നാലെ പോകുന്ന പതിവുണ്ട് പലതരം മന്ത്രവാദ രീതികൾ ഉരുളി കമത്തിൽ എന്നൊരു വിധിയുണ്ട് ഒടിയൻ വിദ്യയുണ്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ചർച്ച പുരോഗമിക്കുന്ന വേളയിൽ പറയുന്നതാകും നല്ലത് ഇത് സത്യത്തിൽ ക്രൈസ്തവ വിരുദ്ധമാണ് യേശുവോ അപ്പോസലന്മാരോ മാന്ത്രിക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല ബൈബിള് ഭയങ്കര കർശനമായിട്ട് മന്ത്രവാദികൾക്കെതിരെ നയം തന്നെ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് വെളിച്ചപ്പാടത്തിയ ജീവനോടെ നിന്റെ നാട്ടിൽ വെച്ചേക്കരുതെന്നാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ കാരണം ഇത്തിരി അപകടം ഇവരുണ്ടാക്കും ഓട്ടസ്റ്റമെൻ്റ് അങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരെയും കൊല്ലാൻ നമുക്ക് പ്രമാണമില്ല എന്നാൽ വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഡിവൈനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് ഈ ഡിവൈനേഷനെ ഒരു ഘട്ടത്തിലും ബൈബിൾ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൻ്റെ പഴയ നിയമം പുതിയ നിയമം എടുത്താലും അവിടെ ഒന്നും ഈ ഡിവൈനേഷനെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയും കാരുണ്യവും കൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് അനുഗ്രഹ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാകുമെന്നും അത് പണം ഈടാക്കിയുള്ള ഒരു ചാർജോ ചെയ്തോ ഉള്ള ഒരു പരിപാടിയല്ലെന്നും അത്തരത്തിൽ ദൈവം പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുന്നു എന്നതാണ് വസ്തുതയെന്നും അതിനപ്പുറത്ത് ആഭിചാരകർമ്മങ്ങളോ മന്ത്രവാദപരമായ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ക്രൈസ്തവമായിരിക്കുന്നില്ല വേദപുസ്തകപരമായിരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതേപ്പറ്റിയുള്ള പൊതു നിലപാട് അതുപോലെ വിശ്വാസികളെ കുറിച്ചുള്ള ബൈബിളിൻ്റെ വീക്ഷണം അവർക്ക് ഈ ആഭിചാരകർമ്മത്തിൻ്റെ എഫക്റ്റ് ഒഴിക്കലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് ഒരു തരത്തിലും ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് അപ്പോൾ ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നവരുണ്ടാകാം അതിന് ഒരു എഫക്റ്റും ബൈബിൾ ഉള്ളതായി സമ്മതിക്കുന്നില്ല അതിനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തുരത്താൻ ഒരു മറു മന്ത്രവാദവും ബൈബിളില്ല മന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്ന് മൂർത്തി തേടാൻ ഒരു ഒരു ബദൽ ഇന്നത് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമില്ല ഇപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി വിയോജിപ്പുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏതായാലും ഞാൻ ഈ വിഷയം ഭംഗ്യന്തരേണ അവതരിപ്പിച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ തുടർന്ന് ഇതിൻ്റെ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കട്ടെ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത ആളുകളിലേക്ക് പോകാം ബ്രോസ് ആണ് ആദ്യം വന്നത് ഗുരു ബ്രദറും വന്നിട്ടുണ്ട് നന്ദി അപ്പോൾ ലീ സിസ്റ്ററെയും കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചർച്ച നമുക്ക് തുടരാം പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപേക്ഷയുള്ളത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലബ്ബിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഫോളോ ചെയ്യണം രണ്ടാമതായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നത് അത്ര ഗൗരവമുള്ള കാര്യമല്ല താല്പര്യമുള്ള ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം ഇപ്പം ഷെയർ ചെയ്താൽ ഇത് വീണ്ടും കാണാനായിട്ട് പറ്റും റീപ്ലേ കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അറുപത് പേരെ ഇപ്പോൾ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി പതിനഞ്ച് പതിമൂന്ന് പേരെ ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏവരും ഇതൊന്ന് ഫോളോ ചെയ്തട്ടെ അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അല്പം മുമ്പോട്ട് പോകണം നൂറ് പേരിലധികം കഴിഞ്ഞെങ്കിലേ ഇതുകൊണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ നന്ദി വളരെ പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നന്ദി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ബറോസിൻ്റെ കാര്യം മനസ്സിലായാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ലീ സിസ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം ദെൻ ഗുരു ജോർജിലേക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മള് ആ മുഖത്തിൽ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സാംസ്കാരിക ജനത തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്ന കേരളത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ജില്ലയായ പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഇരന്തൂര് നടന്നതായ മനുഷ്യക്കുരുതി അല്ലെങ്കിൽ നരബലി ആ സംഭവത്തെ കു
അത് പത്രമാധ്യമ ധാര ഇപ്പം പുറത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ വാർത്ത ഇവിടെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ വാർത്ത വന്നപ്പോൾ തന്നെ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പയ്യോളിയിൽ മന്ത്രവാദ ചികിത്സയ്ക്കിടെ മോഷണം നടത്തിയ ഒരാളെ പിടികൂടി ഉണ്ടായി അതായത് ഈ മന്ത്രവാദത്തിനെത്തിലെ കാസർഗോഡ് സ്വദേശി മുഹമ്മദ് ഷാഫിയാണ് പിടികൂടിയത് അദ്ദേഹത്തിനെതിരാണ് കേസ് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് വാർത്ത കണ്ടപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഇത് ഇത് രണ്ടുപേരുടെ പേര് ഒന്നാണല്ലോ ഇവ രണ്ടുപേരും ഒന്നാണെന്ന് എനിക്ക് തിരിച്ചിടാൻ പറ്റും ഞാൻ വീട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ച് ഏഷ്യാനിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ കാസർഗോഡുകാരനാണ് ഈ മുഹമ്മദ് ഷാഫി അപ്പം പത്തനംതിട്ട ഇലന്തൂരിലെ കഥാപാത്രവും മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് പക്ഷെ നമ്മുടെ ചാനലുകാരൊക്കെ പലപ്പോഴും ഈ മുഹമ്മദ് എന്നുള്ളതായ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഷാഫി ഷാഫി എന്നാണ് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് ഒഫീഷ്യൽ നെയിമ് മുഹമ്മദ് ഷാഫി എന്നാണ് ആ ഏതായാലും ഇത് അങ്ങ് കേരളത്തിന്റെ തെക്കൻ പ്രദേശത്ത് നടന്നപ്പോൾ തന്നെ വടക്കും ഇത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇപ്പൊ നമ്മള് പത്രമാ പത്ര മാധ്യമ ധാര പുറത്ത് വന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അറിയുകയാണ് അറിയാത്തതായ പല കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വിഷയത്തില് പിന്നെ ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ തങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവന്റെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയും ധനസമ്പാദനത്തിന് വേണ്ടിയൊക്കെയാണ് ഈ നരബലി മനുഷ്യൻ നടത്തുന്നത് ഇവിടെ വിശുദ്ധ ബൈബിൾ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് ചിന്തിച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഇന്നും നരബലി നടത്തുന്നവരാരാണെന്നും ഈ കൂട്ടർക്ക് സോഴ്സ് ഇവർ കുറവിടെ എവിടുന്നാകുന്നു കിട്ടുന്നത് എന്നും എന്നതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് കാരണം ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് ഒരു റൂം ഇട്ടതിനകത്ത് പകൽ പറയുന്ന കേട്ടു എല്ലാ ഇടങ്ങളിലും എല്ലാ മതങ്ങളിലും നരബലിയുണ്ട് മന്ത്രവാദം എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് ക്രിസ്തു മതത്തിലും എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചില ആളുകൾ ഇന്ന് കാറി പോകുന്നത് കേട്ട് അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു മുഖവരയിലെ കൊടുത്തോട്ടം പാസ് അതിനെ കുറിച്ച് അത് സൂചിപ്പിച്ചെങ്കിലും കുറെ കൂടെ ആളുമായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ മുന്നോട്ട് പോകത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ആ ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസത്തിലോ ബൈബിളിലോ ഒന്നും തന്നെ ഈ ആഭിചാര മന്ത്രവാദം നരബലിയെ കുറിച്ചുള്ള പരാമർശമില്ല അതിനെയൊക്കെ മുച്ചൂട് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്യരുത് കർശനമായതാക്കിയതാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ഇത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ ഒരു തരം പിന്നെ ദുർപ്രചരണം ഇന്ന് കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ബൈബിൾ എന്താണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം ഇത് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണമേ പിശാജിന്റെ പ്രേരണയാൽ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന ദുഷ്പ്രവൃത്തിയാണ് ഈ മന്ത്രവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ബൈബിൾ ഈ ദുർപ്രവൃത്തിയെ കർശനമായി നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം പതിനെട്ട് പത്ത് പതിനൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്റെ മകനെയോ മകളെയോ അഗ്നിപ്രവേശനം ചെയ്യിക്കുന്നവൻ പ്രശ്നക്കാരൻ മുഹൂർത്തക്കാരൻ ആഭിചാരകൻ ക്ഷുദ്രക്കാരൻ മന്ത്രവാദി വെളിച്ചപ്പാടൻ ലക്ഷണം പറയുന്നവൻ എന്നിങ്ങനെയുള്ളവരെ നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കാണരുത് എന്നാ അതായത് ഇസ്രായേൽ ജനതയുടെ ഇടയിൽ ഇത്തരക്കാർ ആരും ഉണ്ടാകരുത് എന്നുള്ളതായ കാര്യം ഇന്നേക്ക് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ ജനത്തിൽ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ഈ കൽപ്പന ലംഘിക്കുന്നവർക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് ദൈവം വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യം കൂടെ മറന്നു പോകരുത് അതായത് ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം ഈ മന്ത്രവാദത്തെ ആഭിചാരത്തെയും താലോലിക്കുന്ന ദൈവമല്ല മറിച്ച് അത്തരക്കാരായ ആളുകൾ അത് തന്റെ ജനതയുടെ ഇടയിൽപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ അത് ചെയ്താൽ അവരെ കർശനമായി ശിക്ഷിക്കുന്നുള്ളതായ വാണിജ്യം ബൈബിൾ നൽകുന്നുണ്ട് ലേവ പുസ്തകം ഇരുപതിന്റെ ആറ് പറയുന്നത് വെളിച്ചപ്പാടന്മാരുടെയും മന്ത്രവാദികളുടെയും പിന്നാലെ പരസംഗം ചെയ്യാൻ പോകുന്നവന്റെ നേരെയും ഞാൻ ദൃഷ്ടി വെച്ച് അവനെ അവന്റെ ജനത്തിൽ നിന്ന് ഛേദിച്ചു കളയും ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇത് തന്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് തന്റെ ജനത വിശുദ്ധമായിരിക്കണം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിയകൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ലേവ്യ ഇരുപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിൽ വെളിച്ചപ്പാടോ മന്ത്രവാദമോ ഉള്ള പുരുഷനാകട്ടെ സ്ത്രീയാകട്ടെ മരണശിക്ഷ അനുഭവിക്കണം അപ്പം ബൈബിൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സത്യദൈവം ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ നീച കാര്യങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വെച്ച് കുറിപ്പിക്കുകയില്ല ഇത് ചെയ്യാനാ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇത്തരക്കാരെ താലോലിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല മറ്റൊന്ന് ഇത് ബൈബിളിന് പുറത്തുള്ളതായ ഇതര സമൂഹങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതായ ഒരു പൈസാധിക ക്രിയയായിരുന്നു അത്തരക്കാരെ ചെന്ന് പിന്നെ നശിപ്പിക്കാനോ അത്തരക്കാരെ ഇല്ലായ്മയാണെന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നില്ല അവർക്ക് അവരത് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അവരുടെ ചെയ്യത്തിന്റെ യാതൊരു ദോഷവും ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന സത്യദൈവത്തിൽ വിശ്വസിക
ക്രിസ്തു ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുഷ്ടശക്തികളുടെ മേലുള്ള അധികാരം തന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അവയുടെ മേലുള്ള സർവ്വ അധികാരവും ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് മന്ത്രവാദ മന്ത്രവാദിയുടെയോ വെളിച്ചപ്പാടന്റെയോ ഏതെങ്കിലും ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഗുരുട്ടുപത്ത് കാണുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ഭയപ്പെടേണ്ട യാതൊരു ആവശ്യമില്ല ഗ്ലൂക്കോസ് പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ പറയുന്നത് പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരുന്നു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും ദോഷം വരുത്തുകയില്ല നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വക യേശുകയില്ല ഇത് ബൈബിൾ വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന കാര്യമാണ് മന്ത്രവാദിയുടെ കീഴെ താമസിച്ചാലും മന്ത്രവാദിയുടെ പരിസരത്ത് താമസിച്ചാലും മന്ത്രവാദം ചെയ്താലും ക്രിസ്തുവിന്റെ വചനത്തിൽ അടിയുറച്ച് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഇത് ബാധിക്കുകയില്ലെന്ന് ബൈബിൾ വളരെ വ്യക്തമായി പറയുന്നു മാത്രമല്ല മന്ത്രവാദികൾ ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തങ്ങളുടെ മന്ത്രവാദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരസ്യമായി ചുട്ടുകളഞ്ഞ ചരിത്രം വിശുദ്ധ ബൈബിളിന് പറയാനുണ്ട് അതായത് ഈ ഇന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നതായ നരബലിയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഭഗവത് സിംഗിനെയും അതുപോലെ തന്നെ ലൈലയെയും പ്രചോദിപ്പിക്കാനായിട്ട് മുഹമ്മദ് ഷാഫി കൊണ്ടുകൊടുത്തത് ഈ നരബലിയെ കുറിച്ചടങ്ങുന്നതായ ഗ്രന്ഥങ്ങളവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വൈകിട്ട് തന്നെ ദിവസം പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഏത് ഗ്രന്ഥമാണെന്നുള്ളവരും പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ നരബലിയെ കുറിച്ചും ആ വിചാരത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്ന അതിന് വശംബന്ധനായത് ചെയ്യുന്ന രീതിയെ കുറിച്ചടങ്ങുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം അവിടെ കൊണ്ട് കൊടുത്തു നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അപ്പം ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ച നിമിത്തം ആയി ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള ആളുകൾ മന്ത്രവാദികൾ ആ വിചാരകന്മാർ തങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്ന മന്ത്രവാദ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരസ്യമായി ചുട്ടുകളഞ്ഞൊന്നും അപ്പസ്വര പ്രവർത്തന പുസ്തകം പത്തൊമ്പതിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നു ക്ഷുദ്ര പ്രയോഗം ചെയ്തിരുന്ന പലരും തങ്ങളുടെ പുസ്തകങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാവരും കാണുക ചുട്ടുകളഞ്ഞു അവയുടെ വില കണക്കൂട്ടിയപ്പോൾ അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശ് എന്ന് കണ്ടു കണ്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ബൈബിളിന് പറയാനുള്ളതായ പ്രമാണം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ബൈബിൾ ഈ വക കൃത്യങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നില്ല അതാര് ചെയ്താൽ അവർക്കെതിരെ കർശനമായ ശിക്ഷ ദൈവ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് ഈ നരബലിയെ കുറിച്ച് എന്താണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നരബലി അവിടെ നടന്നപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മതത്തിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുണ്ട് നമ്മുടെ നാസർ കൊടിപുരം എന്ന സുഹൃത്ത് പറയുകയുണ്ടായി ബൈബിളിനകത്ത് അത് പറയുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുണ്ടായി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ബൈബിള് പറയുന്നത് പറയുന്നു എന്തെങ്കിലും ഓടിച്ചു വിട്ടു പോവുക എവിടെ പറയുന്നു ആര് പറഞ്ഞു എവിടെ നരബലിക്ക് പറഞ്ഞു ബൈബിളിൽ എങ്ങും നരബലിയെ കുറിച്ച് പറയുന്നില്ല ബൈബിളിൽ അബ്രഹാം തന്റെ മകനായി ഇസ്സാഹത്തിനെ ബലിയടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി ഒരു ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് ജാതികളുടെ ഇടയിലെ നരബലിയുടെ അനുകരണമോ പ്രാകൃത സമൂഹം ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു നരബ നരബലിയോ അല്ല മറിച്ച് ദൈവം അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് നടത്തിയ ഒരു പരിശോധന മാത്രമായിരുന്നു അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ കാണാം ദൈവം അബ്രഹാമിനെ പരീക്ഷിച്ചത് എങ്ങനെയെന്നാൽ അബ്രഹാമെ എന്ന് വിളിച്ചതിന് ഞാൻ ഇതാ എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൻ അതായത് ദൈവം നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് മൂര്യ ദേശത്ത് ചെന്ന് അവിടെ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമിയാൻ കഴിക്കുക അബ്രഹാൻ മകനെ നൽകാനായിട്ട് പോയി അബ്രഹാം മകനെ കൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ അബ്രഹാം മകനെ നൽകാൻ തയ്യാറായതോടുകൂടി ദൈവം ഹോമിയാകത്തെ തടയുകയാണ് ചെയ്തത് ആ ഭാഗത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് വിശ്വാസത്തെ പരിശോധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതായ ഒരു പരിശോധനയായിരുന്നു പരീക്ഷണമായിരുന്നു അല്ലാതെ നരബലിയിൽ ആകൃഷ്ടനാകുന്ന മനുഷ്യരെ രക്തം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ദൈവമല്ല ബൈബിളിലൂടെ വെളിപ്പെടുന്ന ദൈവം അതുകൊണ്ട് നരബലിയെ കുറിച്ചും ആ വിചാരത്തെ കുറിച്ചും ബൈബിൾ കർശനമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്നു ദൈവം വിശുദ്ധനായിരിക്കിയാൽ ദൈവത്തെ സേവിക്കുന്നവരും വിശുദ്ധരായിരിക്കണം എന്നാൽ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇവിടെ ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞുണ്ടോ ഈ ഒരു മുഹമ്മദ് ഷാഫി ഇവിടെ നരബലിക്ക് വേണ്ടുന്നതായ ക്രിയകൾ ചെയ്തു കൊടുത്തു വടക്ക് മറ്റൊരു മുഹമ്മദ് ഷാഫി ആ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പേരിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തി അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവർക്ക് ഇത് പ്രചോദനം അതുകൊണ്ട് പരിശോധിക്കണം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മതത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ
ഏത് കാര്യം വന്നാലും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന കാര്യം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്താനായിട്ട് കഴിയും മുഹമ്മദ് അത് അതുപോലെ തന്നെ പകർത്തി എന്നുള്ളതായ വസ്തുതയെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഹദീസ് ഇവിടെ വായിക്കുന്നു ആ ഹദീസിൽ അദ്ദേഹം മന്ത്രവാദം ചെയ്യുവാനായിട്ട് അദ്ദേഹം ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കണമേ സഹീഹായ ബുഹാരി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഉമ്മു സലമയിൽ നിന്ന് നിവേദനം മുഖത്ത് ഒരു പാടുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി അവിടുത്തെ വീട്ടിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ തിരുമേനി അരുളി അവളെ നിങ്ങൾ മന്ത്രി ചൂതിക്കൊള്ളുക അവൾക്ക് കണ്ണേർ തട്ടിയിരിക്കുന്നു കണ്ടോ അതായത് ഏതെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും അലർജി കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിലോ മുഖത്തുണ്ടാകുന്ന ഒരു പാട് മറ്റൊരാളുടെ കണ്ണ് കണ്ണേർ പറ്റിയതാണ് കണ്ണ് കണ്ണ് പറ്റി ഉണ്ടാകുന്നതാണെന്ന് പറയുക അതിന് ചികിത്സയായി മന്ത്രവാദം നിർദ്ദേശിക്കുക ഇതൊക്കെ ഈ മുഹമ്മദിന് മാത്രമല്ലേ കഴിയത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഗ്രന്ഥത്തിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അദ്ദേഹം പറയാണ് കണ്ണേർ പറ്റിയിരിക്കുന്നു കണ്ണേർ പറ്റി ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരാൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കരുത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണ് കിട്ടും വയറിളകും ഇതൊക്കെ ആളുകൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഇവിടുന്ന് വന്നതാണ് അപ്പൊ ക മുഖത്തെ പാട് കാരണം മുഖത്തെ പാടിന് കാരണം കണ്ണേർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മന്ത്രിച്ചൂതുക ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമാണ് മാത്രമല്ല നിരവധി നിരവധി മന്ത്രവാദം ചെയ്യാനുള്ളത് ഹദീസുകൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു ഹദീസിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നബിപത്നി ഐശയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നബിപത്നി ആയിശയിൽ നിന്ന് നബിക്ക് രോഗം പിടിപെട്ട ജിബ്രിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രി ചൂതുമായിരുന്നു ജിബ്രിയിൽ പറയും അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തിൽ അവൻ താങ്കളെ ബാധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടിൽ നിന്ന് ഉപത്തനാക്കട്ടെ എല്ലാ രോഗത്തിനും താങ്കൾക്ക് സൗഖ്യം ലഭിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇവിടെ ജിബ്രിയിലാണ് മന്ത്രി ചൂതി കൊടുക്കുന്നത് മറ്റൊരു കഥ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി നാല് അത് തന്നെ പറയുന്നു അപ്പം മന്ത്രവാദം ചെയ്യുവാനുള്ളതായ കാര്യങ്ങളും മന്ത്രവാദം ചെയ്യുന്നതായ ക്രിയകളും ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുണ്ട് എന്നാൽ ദുഃഖമെന്ന് പറയട്ടെ എന്ത് ഇതിന് ഇതിന് ഈ മന്ത്രവാദത്തെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു അതിന്റെ തിരിച്ചടി എന്തവണ്ണം ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനും മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തി ഏറ്റു യൂതൻ ചെയ്തതായ മന്ത്രവാദത്തിന്റെ ശക്തി മുഹമ്മദിനേറ്റ് മുഹമ്മദ് ക്ഷീണതനായി തീർന്നു എന്ന് ഒരു ഹദീസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ആ ഹദീസ് ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ജൂതൻ ചെയ്ത മാരണം അതായത് ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതായ ഈ ആഭിചാര ക്രിയ ഇന്നേക്ക് ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്കും ഒരു ജൂതൻ മുഹമ്മദിന് ചെയ്തെന്നും മുഹമ്മദിൽ അത് ഫലിച്ചുവെന്നും സഹിഹായ മുസ്ലിം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാമത്തെ ഹദീസിൽ പറയുന്നു ഐഷയിൽ നിന്ന് ബനു സുറൈക്കിലെ ജൂതന്മാരിൽ പെട്ട ലബീദുബ്നുൽ അസം എന്ന് പേരുള്ള ഒരു ജൂതൻ നബിക്ക് മാരണം ചെയ്തു മാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മന്ത്രവാദത്തിന് പറയുന്നു മനസ്സിലായോ മാരണം ചെയ്തു ഐഷ പറയുകയാണ് എത്രത്തോളം എന്നാൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് നബിക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ ഒരു പകലോ രാത്രിയോ അവിടെ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു വീണ്ടും വീണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഐഷ ഞാൻ മതവിധി തേടിയ വിഷയത്തിൽ അള്ളാഹു എനിക്ക് മതവിധി നൽകിയതായി നിനക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ രണ്ടാളുകൾ എന്റെ അടുത്ത് വന്നു എന്റെ അടുത്ത് വന്നു ഒരാൾ എന്റെ തലയുടെ വശത്തും മറ്റേയാൾ കാലിന്റെ വശത്ത് വരുന്നു തലയുടെ വശത്തുള്ളയാൾ കാലിന്റെ വശത്തുള്ള ആളോട് പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കാലിന്റെ ഭാഗത്തെ ആൾ തലയുടെ ഭാഗത്തുള്ള ആളോട് ചോദിച്ചു ഇയാളുടെ രോഗം എന്താണ് അയാൾ പറഞ്ഞു മാരണമേറ്റിരിക്കുന്നു മനസ്സിലായോ മന്ത്രവാദം ഏറ്റിരിക്കുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുക അപ്പോൾ മറ്റേയാൾ ആരാണ് ഇയാൾക്ക് മാരണം ചെയ്തത് അയാൾ ലബീദുബ്ൽ അസം മറ്റയാൾ മറ്റയാൾ എന്തുപയോഗിച്ചു അയാൾ ചീർപ്പും ചീർപ്പിലും ചീകുമ്പോൾ കൊഴിയുന്ന മുടിയിലും ഫലമില്ലാത്ത ഈത്തപ്പനയുടെ പാളയിലും മറ്റയാൾ അത് എവിടെയാണ് അയാൾ ദുർബാനിലെ കിണറ്റിൽ ഐശ പറയുകയാണ് നബി തന്റെ അനുജരന്മാരിൽ പെട്ട ഒരുപറ്റ ആളുകളോടൊപ്പം ചെന്നതിന് ശേഷം പറഞ്ഞു അല്ലയോ ഐശ അള്ളാഹുവാണ് അതിലെ വെള്ളം മൈലാഞ്ച് കലർന്നത് പോലെയുണ്ട് അതായത് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് ചിട്ടിരിക്കുന്ന കെട്ടുണ്ടല്ലോ ആ കെട്ട് കിണറ്റ് വീണപ്പോ ആ കിണറ്റിലെ വെള്ളം കലങ്ങി മൈലാഞ്ച് പോലായിരുന്നു ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇപ്പൊ നമുക്കത് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് കഴിയും അതിന് മുഹമ്മദിന്റെ കാര്
നദിക്ക് മാരടം ഏറ്റു എന്നിട്ട് താൻ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തതായി തോന്നി തുടങ്ങിയത് ഇനി ഈ ഇതൊക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്നതല്ലേ ആധുനിക കാല ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ ഈ ഹീനകൃത്യത്തെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞ് ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാം ഇതിപ്പം ഇവിടെ ഞങ്ങളെ കേൾക്കുന്ന ഇസ്ലാം മത സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരും പറയും ഇതൊക്കെ അന്നത്തെ കാലത്ത് ഇതൊന്നും ഇന്ന് പ്രസക്തിയില്ല ഞങ്ങൾ ഇതിനെതിരാണെന്ന് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ പറയുമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാർ പലരും പറയുന്നത് ഇന്നും ഇത് ചെയ്യാമെന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ മുഹമ്മദ് ഷാഫിമാര് രംഗത്ത് വരാൻ കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആധുനിക കാല മതപണ്ഡിതന്മാരുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളാണ് മുസ്തഫ ഫൈസി എന്ന് പറയുന്ന സുന്നി പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഖുറാൻ വ്യാഖ്യാനം വോള്യം പന്ത്രണ്ട് പേജ് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അറുപത്തിരണ്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാനത് അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കാം ഒരു മാരണത്തെ നിഷ്ഫലമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ മറുമാരണം ചെയ്യാം മനസ്സിലായോ ഒരു മന്ത്രവാദത്തെ ഒരാൾ ഒരു മന്ത്രവാദം ചെയ്താൽ അതിനെ നിഷ്ഫലമാക്കി ബന്ധപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ മറുമന്ത്രവാദം ചെയ്യാം താഴെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു തന്റെ സ്നേഹത്തിന് ആശ്വാസം നൽകുന്ന ഏത് മന്ത്രവും തന്ത്രവും ആവാമെന്നാണ് നബി പറഞ്ഞത് മുസ്ലിം ഹദീസ് ഹദീസ് നമ്പർ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് നോക്കാൻ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അപ്പം മുസ്തഫ ഫൈസി എന്ന് പറയുന്നതായ ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതൻ ഖുറാന്റെ പരിഭാഷകൻ പറയുന്നത് ഒരു മാരണത്തിന് മറുമാരണം ചെയ്യാം മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാം എന്ന് നബി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ സാധുക്കളായ സ്ത്രീകളെ വശീകരിച്ചു കൊണ്ടുപോയി ഈ അറുങ്കൊല നടത്തുവാനുള്ളതായ പ്രേരണ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത് ഈ കൃതികൾ വായിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഊർജം കിട്ടാതിരിക്കുമോ പറയൂ ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ച ഹദീസുകളും ഈ വ്യാഖ്യാന തഫ്സീറുകളും വായിക്കുന്ന മുഹമ്മദ് ഷാഫിമാർക്ക് ആഭിചാരം ചെയ്യാനുള്ളതായ പ്രേരണ കിട്ടാതിരിക്കുമോ കിട്ടും എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് എന്താണ് ഈ നരബലി എന്നെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പരിപ്രേക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ മന്ത്രവാദം ചെയ്യാൻ ആഭിചാരം ചെയ്യാമെന്നുള്ളതായ അസന്യക്തമായ പ്രഖ്യാപന ഈ മതഗ്രന്ഥത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ അതിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് നരബലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ നരബലി അറബികൾ ചെയ്തിരുന്നു അതായത് മനുഷ്യനെ പുരുതി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം അറബികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ഞാൻ എന്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം പറയുന്നല്ല മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് വായിക്കുന്നതാണ് ലോകത്തെ അറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതനായ പക്രുദീൻ അൽ റാസി എന്ന് പറയുന്ന തഫ്സീർ പണ്ഡിതൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്രുദീൻ അൽ റാസിയുടെ തഫ്സീറുൽ കബീർ എന്ന് പറയുന്നതായ തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥം ആറു വാള്യങ്ങളുടെ തഫ്സീർ ഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധമാണ് ആ ഗ്രന്ഥം ആ ഗ്രന്ഥം മൂല്യം നാല് പേജ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി നരബലി നടത്തിയിരുന്നു അള്ളാഹുവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് മനുഷ്യൻ നരബലി നടത്തിയിരുന്നു എന്ന് ഫക്രുദീൻ അൽ റാസി പറയുന്നു അത് ഞാൻ അതുപോലെ തന്നെ വായിക്കുന്നു ഫക്രുദീൻ അൽ റാസിയുടെ തഫ്സീറുൽ കബീർ വോള്യം നാല് പേജ് അറുന്നൂറ്റി അറുപത്തി നാലിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് മണ്ണിൽ മൂടപ്പെട്ടു പോയ സംസം കുഴിക്കുമ്പോൾ അതായത് സംസം കിണറ സംസം കിണർ കുഴിക്കുമ്പോൾ അള്ളാഹു തനിക്കത് എളുപ്പമാക്കി തരുന്ന പക്ഷം ഒരു മകനെ ബലി നൽകാമെന്ന് നേർച്ചയാക്കിയിരുന്നു എന്നാൽ അബ്ദുള്ള എന്ന പുത്രനെ അറക്കണമെന്ന് നറുക്ക് വീണപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്മാർ അദ്ദേഹത്തെ അതിൽ തടയുകയും നൂറട്ടകങ്ങളെ ബലി നൽകി പുത്രനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും അപ്രകാരം ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ ബാപ്പയായ അബ്ദുള്ളയുടെ ബാപ്പ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാമഹൻ വല്യപ്പൻ അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന് പതിമൂന്ന് മക്കളുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ ഒരുവനെ ഞാൻ അള്ളാഹുവെ അങ്ങേക്ക് ബലി നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞു ബലി നൽകാമെന്ന് സംസം കിണറ് എത്രയും വേഗം ശരിയാക്കി തന്നു കാരണം മഴയെ മഴയും മറ്റുമൊക്കെ പ്രകൃതി ക്ഷോഭമൊക്കെ ഉണ്ടായി കിണറ് മണ്ണ് കയറി മൂടിക്കിടക്കുകയാണ് ആ കിണർ വീണ്ടും പുനരുദ്ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്രയും വേഗം എളുപ്പന്ന് സംസം കിണറിന്റെ പണി പൂർത്തീകരിച്ച എന്റെ പതിമൂന്ന് മക്കളിൽ ഒരുവനെ അള്ളാഹുവിന് ബലി നൽകാമെന്ന്
അപ്പൊ ഇവര് അറബികളെ നറുക്കിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നറുക്കിട്ടപ്പോൾ പതിമൂന്ന് മക്കൾ ഒരുവനെ അള്ളാഹുവിന് ബലി കൊടുക്കാൻ നേർന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ കേൾക്കണ ഇത് ഏത് അള്ളാഹുവാണ് ഇന്ന് ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസികളുടെ അള്ളാഹുവാണോ അതോ വേറെ അള്ളാഹു അല്ല ആണോ വേറെ അള്ളാഹുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങളെ സമ്മതിക്കാം ആർക്കെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും പറയാൻ കഴിയുമോ അപ്പം അബ്ദുൾ മുത്തലിഫ് നറുക്കിട്ടപ്പോൾ നറുക്കി എന്ന് വീണത് ആർക്കാണ് മുഹമ്മദിന്റെ പിതാവായ അബ്ദുള്ളയ്ക്കാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മാവന്മാരെ സമ്മതിച്ചില്ല അവര് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി ഒരു കാരണവശാലും മകനെ കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല അബ്ദുള്ള ബലി കൊടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവരൊരു നിബന്ധന വെച്ചു നൂറൊട്ടകങ്ങളെ അത് അള്ളാഹുവിന് ബലി നൽകിക്കൊണ്ട് മകനെ വീണ്ടെടുക്കാം അങ്ങനെ നൂറൊട്ടകങ്ങളെ ബലി നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ അബ്ദുള്ള വീണ്ടെടുത്തു എന്നാണ് ഇമാം റാസി പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ആവിർഭാവത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ബലി കൊടുക്കുന്നത് നരബലി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല ഈ കുരേഷി ക്ഷേത്രത്തിലെ ബഹു ദൈവങ്ങൾക്ക് ബലി കൊടുക്കുകയും ബലി രക്തം ഈ ബിംബങ്ങളുടെ തലയിൽ പൂശുകയും ചെയ്യുന്നത് അവർ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടെന്ന് താരിഖ് ഉൽ ഇസ്ലാം പേജ് നാനൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്നിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ ആ ഭാഗങ്ങളൊന്നും തന്നെ വായിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നരബലിയുടെ ആരംഭം ഇസ്ലാമിന് മുമ്പ് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന ഇബ്രാഹിം നബി ഈസ്മേലിനെ ബലി കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതും ഇതിന്റെ ഒരു അനുകരണത്തിന്റെ തുടർച്ചയാണ് അതായത് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫ് ഒരു മകനെ നേർന്നത് പോലെയുള്ള ഒരു ബലിയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് സൂറ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വായിക്കൂ നൂറ് നൂറ്റൊന്ന് ആയിരത്തി കൊണ്ട് വായിക്കൂ ഇബ്രാഹിം നബി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് മകനെ ഇറക്കാനായിട്ട് അവിടെ ദൈവിക സന്ദർശനം ഒന്നുമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വിദ്യാർത്ഥി ഒന്ന് രണ്ട് വാക്ക് ദൈവം കൃത്യമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ മകനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുക ഇതല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഖുറാൻ പറയുന്നത് മറിച്ച് ഇബ്രാഹിം നബി പറഞ്ഞു ഞാൻ സ്വപ്നം കണ്ടു പോലെ നിന്നെ കൊല്ലണം ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ അപ്പാന്ന് പറഞ്ഞു പോവുക അപ്പൊ ഇത് അബ്ദുൽ മുത്തലിഫിന്റെ ആ ഒരു ബലിയുടെ മറ്റൊരു അനുകരണമാണ് എന്തോ ഏതോ എനിക്കറിയില്ല ഏതായാലും ഇന്നും ഇത് പിന്തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന വസ്തുത ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അതായത് ഇന്നും പടച്ചവന്റെ പേരിൽ ബലി ബലികർമ്മം നടത്തുന്നതായ പല പരിപാടികളും ഇവിടെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആ കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കേരളത്തിൽ നിരവധി ബലി മനുഷ്യക്കുരു നടന്നിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യബലി നടക്കുന്നത് പിന്നീട് അൻപത്തി ആറിൽ നടന്നു അത് ഗുരുവായൂരിൽ രാധ എന്ന ആനയുടെ അസുഖം മാറാനായിട്ടാണ് നരബലി നടത്തിയത് പിന്നീട് കാണുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് അങ്ങനെ വർഷങ്ങളിൽ അതായത് ഓരോ വർഷം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം തന്നെ ദൈവത്തിന് പ്രീ ദൈവത്തിന്റെ പ്രീതി സമ്പാദിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യ മനുഷ്യക്കുരു നടത്തിയത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ കഴിഞ്ഞ കോവിഡ് കാലത്ത് അതായത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഫെബ്രുവരി മാസത്തിൽ അത് ലോക്ക്ഡൌൺ സമയമാണ് പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് നഗരസഭ അതിർത്തിയിലെ പൂളക്കാട് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഉമ്മ ഷാഹിദ മകൻ ആറ് വയസ്സുള്ള ആലിമിനെ കഴുത്തറത്ത് വന്നു ഇവിടെ വളരെ നിങ്ങൾക്ക് ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും ട്വന്റി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ മനോരമ ഏഷ്യാനെ അവർ അവരുടെ ന്യൂസിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട സംഭവം ഞാനത് അന്നേ പേപ്പർ കട്ട് എടുത്ത് വെച്ചാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഷാഹിദ എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്ത്രീ ആറ് വയസ്സുള്ള ആമിലിനെ കഴുത്തറത്ത് വന്നു ഇവര് തീവ്ര മതവിശ്വാസിയായിരുന്നു ഈ സ്ത്രീയെ മാത്രമല്ല ഇവര് മദ്രസ അധ്യാപികയാണ് ഷാഹിദ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഭർത്താവ് സുലൈമൻ തലേ ദിവസം മൂർച്ചയുള്ള കത്തി വാങ്ങിച്ചു വേണം തലേ ദിവസം തന്നെ അയൽവാസികളോട് ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നമ്പർ വാങ്ങിച്ചു എന്നിട്ട് കുടുമുറിയിൽ കൈകാലുകൾ ബന്ധിച്ച ശേഷം ആറ് വയസ്സ് തന്നെ കഴുത്തറക്കുകയായിരുന്നു കഴുത്തിൽ കത്ത് വയ്ക്കും മുമ്പ് പടച്ചവൻ രക്ഷകനായി എത്തുമെന്നാണ് ഷാഹിദ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ വായിക്കൂ നിങ്ങൾ ആ ഫാസ് അന്നത്തെ പത്രം വായിക്കൂ കഴുത്തിൽ കത്തി മുറിച്ച് മുറിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഷാഹിദ പറഞ്ഞത് വിദ്യാസമ്പന്നയായ മദ്രസ അധ്യാപികയായ ഈ യുവതി പറഞ്ഞത് കഴുത്തിൽ കത്ത് വയ്ക്കും മുമ്പ് പറഞ്ഞത് പടച്ചവൻ രക്ഷകനായി എത്തുമെന്നാണ് അപ്പൊ പടച്ചവന് വേണ്ടിയാണ് പുള്ളിക്കാരി അടച്ചത് മാത്രമല്ല കഴുത്തറുത്ത ശേഷം ഈ പോലീസ് കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് എന്ന നമ്പറിൽ അവർ വിളിച്ചു പറയുകയും ചെയ്തു പോലീസിൽ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഷാഹിദ യാതൊരു ഭാവഭേദവും കൂടാതെ വീടിന്റെ വാദത്തിൽ നിൽപ്പുണ്ട് വീടിന്റെ വിട്ടത്തെ പെടും പോലീസിനെ കണ്ട ഷാഹിദ പോലീസിനോട് പറഞ്
മതത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങളാണ് പല ആളുകളെ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിയകളിലേക്ക് തള്ളുവിടുവാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത് മത മതപ്രമാണങ്ങളിൽ നിന്നും മതഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും മതപ്രബോധകരുടെ ആശയങ്ങളിൽ നിന്നും ഊറ്റം കൊണ്ടതായ ആളുകൾ പാവപ്പെട്ട നിരപരാധികളായ സാധുക്കളായ ആളുകളെ ക്രൂരമായി നരബലിക്കർഹയാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ഞാനിവിടെ എന്റെ വാക്കിലിവിടെ ചുരുക്കുകയാണ് നരബലി കൊണ്ടോ മന്ത്രവാദം കൊണ്ടോ യാതൊന്നും ഇവിടെ നേടാൻ പോകുന്നില്ല നാശത്തിലേക്കുള്ള പോക്കാണിത് മനുഷ്യവർഗത്തെ നശിപ്പിക്കുന്നതായ പ്രക്രിയയാണിത് അതുകൊണ്ട് ഈ വക കൃത്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും സ്വസ്ഥതയോ സമാധാനമോ സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധിയോ ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നും ഇതെല്ലാം സാത്താൻ കെട്ടിയിറക്കിയ പൈശാചിക സേവയാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ ആലേലുക നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം നിങ്ങൾ വസ്തുത മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയുകയാണ് ഇന്നേക്ക് രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ എല്ലാ മനുഷ്യരുടെയും എല്ലാ നരരുടെയും എല്ലാ നരരുടെയും പാവ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടി ഒരുവൻ സ്വയമായി യാഗമായി തീർന്നു ആര് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു ഞാൻ എന്റെ ജീവനെ നിങ്ങൾക്കായി നൽകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി സ്വയം ബലിയായി തീർന്ന ക്രിസ്തു ഉയരത്തിൽ ഉന്നതനായി നിൽക്കുമ്പോൾ എന്തിനാണ് നരബലിയുടെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് ആഭിചാരത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് എന്തിനാണ് മന്ത്രവാദത്തിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ള സുഹൃത്തുക്കളെ സ്നേഹിതരെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലി മരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പാവപരിഹാര ബലിയിലൂടെ മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്നേക്കുമായി രക്ഷ സാധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് എന്നേക്കുമായി രക്ഷ അവൻ ഒരുക്കി നൽകിയിരിക്കുകയാൽ അവന്റെ ബലിഭരണത്തിൽ വിശ്വസിക്കുവാൻ പാപങ്ങളെ ഏറ്റുപറയുവാൻ മന്ത്രവാദത്തിൽ നിന്നും ആ വിചാരത്തിന് എന്നേക്ക് വിമുക്തി ലഭിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിക്കുവാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗമേ ഉള്ളു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ രക്ഷകനും കർത്താവുമായി സ്വീകരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളിലൂടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ് ഞാന് ചാക്കോ പാഷ് നിർത്തിയതിൽ നിന്ന് ഞാൻ അങ്ങ് തുടങ്ങാം ഇപ്പം ചാക്കോ പാഷ് പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിന്റെ ഒരു ചരിത്ര സംഭവത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചാക്കോ പാഷ് അത് ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് സ്വന്തം മകനെ യാഗം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് നേരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മുഹമ്മദിന്റെ മൂത്താപ്പായ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഈ സ്വന്തം മകനെ യാഗം കഴിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഈ മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അതൊന്ന് വായിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദിന്റെ ജീവചരിത്രമായ അൽ സിഹർ തൽ നബി ഇബിന് കതീർ എഴുതിയത ഇബിന് കതീർ എഴുതിയ ജീവചരിത്രം ദ ലൈഫ് ഓഫ് പ്രോഫറ്റ് മുഹമ്മദ് പ്രവാചകന്റെ ജീവചരിത്രം അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അൽ സിഹർ തൽ നബിയ വോളി നമ്പർ വൺ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറും നൂറ്റി ഇരുപത്തിയേഴ് ഞാൻ ചാക്കോ പാഷൊക്കെ അത് ഒരിക്കൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയാൽ അത് അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഏഴിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അവസാനത്തെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറിൻ്റെ അവസാനത്തെ രണ്ട് പാരഗ്രാഫ് തൊട്ട് ഞാനത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കാം അവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിക്കുക ആദ്യത്തെ ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നില്ല അത് സംഭവം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ഒരു യുദ്ധം ജയിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ ഹുബലിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്റെ മകനെ ഞാൻ നേർന്നോളാം എന്ന് പറയും സംഭവിച്ച എന്നെ വെച്ചാൽ വളരെ തമാശയാ ഇവര് യുദ്ധം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം മകനെ കൊടുക്കാതെ നിവൃത്തിയില്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് പരിഹാരമായിട്ട് പുള്ളി എന്ന ഒരു ഒരു പ്രവാചകൻ ചെന്ന് കണ്ടിട്ട് പറയും ഇതിനെന്നെ പരിഹാരം നീന്തി ചോദിക്കും പ്രവാചകൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കും ഇസ്ലാമിലെ പ്രവാചകം എന്നല്ല അന്ന് അള്ളാഹു ഏകദേവം പോലും അല്ല ഏകദേവം പോയിട്ട് ദൈവം പോലും അല്ല അള്ളാഹു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഗോത്ര ദൈവപ്പെട്ട ഒരു ദൈവാ ഹുബലിന്റെ ഒക്കെ താഴെ വരും അള്ളാഹു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് ഈ പ്രവാചിക്ക് അതിനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി മകന്റെ സ്ഥാനത്ത് മറ്റു മൃഗങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പം പുള്ളി പറയും ആ കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാ മകനെ എങ്ങനെയും രക്ഷിക്കണ്ടേ അപ്പൊ പറയും എൻ്റെ അടുത്ത് പത്ത് ഒട്ടാങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അത് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പം അതിന് ഇനിയുള്ള സംഭവം ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അങ്ങനെ കൊടുക്കാന്നൊരു നിർദ്ദേശം പറയുമ്പോൾ ഇനിയുള്ള സംഭവം ഞാൻ വായിക്കാം അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ച് അടുത്ത ദിവസം അവർ അവളുടെ അടുത്തേക്ക് മടങ്ങി തനിക്കൊരു സന്ദേശം ഉണ്ടെന്ന് അവൾ അറിയിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് അതായ
ഒട്ടകങ്ങൾ എണ്ണത്തിൽ ചേർക്കുക അതായത് ഈ അമ്പടയാളം ഈ മകനിലേക്ക് ചൂണ്ടുകയാണ് പിന്നെ ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ ഈ ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂട്ടണം എണ്ണം കൂട്ടി 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 കൊടുത്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അത് ഒട്ടകങ്ങളെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാൽ അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ വലിയറിയുന്നേക്കുക അപ്പൊ കൂട്ടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ ഒട്ടകങ്ങളെ വലിയറിപ്പിച്ചാൽ മതി എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി 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 ലാസ്റ്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ അമ്പ് വന്ന് ഒട്ടകങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വീഴുകയാണ് പിന്നെ ഒട്ടകങ്ങളെ ബലിയറിച്ചാൽ മകൻ സ്വതന്ത്രേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അവന്റെ സ്ഥാനത്ത് ബലിയറിപ്പിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുകയും നിങ്ങളുടെ മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവർ മക്കയിലേക്ക് മുടങ്ങി അവൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിച്ചപ്പോൾ അബ്ദുൽ മുത്തലിബ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ അവർ അബ്ദുൽ അബ്ദുള്ളയെയും പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെയും ബലിയേർപ്പിക്കുകയും അമ്പറിയുകയും ചെയ്യുന്നു അത് അബ്ദുൽ അബ്ദുൾക്കെതിരെ പുറത്തു വന്നതിനാൽ അവർ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ കൂടി ചേർത്തു അപ്പൊ ആദ്യം പത്ത് ഒട്ടകങ്ങൾ വെച്ച് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ വേറെയും പത്ത് ചേർത്തു അത് വീണ്ടും അവനെതിരെ ഉയർന്നു അവർ വീണ്ടും പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ വെച്ചു ഒട്ടകങ്ങളുടെ എണ്ണം നൂറെത്തുന്ന വരെ അത് തുടർന്നു അവർ അടുത്ത അമ്പറിയുമ്പോൾ അത് ഒട്ടകങ്ങൾക്കായി പുറപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് കുറേഷികൾ ഹുബാലിനടുത്ത് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു അബ്ദുൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ദൈവം പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു അബ്ദുൽ മുതൽ അപ്പോൾ അദ്ദേഹം മറുപടിയായി പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞാൻ മൂന്ന് തവണ അമ്പറിയുന്നവരെ എന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അങ്ങനെ അവർ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എറിഞ്ഞു എല്ലായ്പ്പോഴും ഒട്ടകങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന അർത്ഥ ആ തടസ്സമില്ലാതെ കൊണ്ടായിക്കാൽ അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ വിവരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ചാക്കപ്പാർസ് പറഞ്ഞ വളരെ സത്യകാര്യമാണ് ഈ മുഹമ്മദിന് മുമ്പത്തെ കാലത്ത് കാബാ ക്ഷേത്രത്തിൽ നരബലി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വളരെ നല്ല അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സത്യകാര്യ കാര്യം നരബലി അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചു വെച്ചാൽ അബ്ദുൾ മുത്തലേബ് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഈ പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ഒന്നാലോചിക്കണം പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം മകനെ മകന്റെ അടുത്ത് അമ്പ് വീഴുന്നു പിന്നെയും പത്ത് ഒട്ടകങ്ങളെ കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇരുപതായി മുപ്പതായി നാൽപ്പതായി അമ്പതായി അറുപതായി എന്ത് മാത്രം കാശ് തീർന്നോ നേരത്തില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു അബദ്ധവശ പറഞ്ഞു പോരാ ഞാൻ എന്റെ മകനെ നേർന്നാളം ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അത് യുദ്ധം ജയിക്കുകയും ചെയ്തു അത് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു ആ കാര്യമാണ് ഞാനിപ്പോ വായിച്ചത് അപ്പം ഈ മുഹമ്മദ് ഈ അള്ളാഹുവിനെ ഏകദേവാക്കുന്ന മുമ്പ് വരെ കാബയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഈ നരബലി ഇനി തൽക്കാലം ഇസ്ലാമിന്റെ വിഷയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഞാന് ഈ അംബേദ്കറിന്റെ മറ്റൊരു ചരിത്രകാര്യം എടുക്കാം അംബേദ്കർ ഈ ഹൈന്ദവ മതത്തെ കുറിച്ചും ഈ ആഭിചാരത്തെ കുറിച്ചും നരബലിയെ കുറിച്ചും പരാമർശിക്കുന്ന ഒരു പരാമർശമുണ്ട് അത് അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാളിയും എഴു വാലിയും എഴു ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദു മതത്തെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം മതത്തെയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഇസ്ലാം മതത്തെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പ്രത്യാശാസ്ത്ര തുറന്നു കാണിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ പക്ഷെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചില ആളുകളുടെ ചില ആളുകളുടെ തെറ്റായ ആചാര രീതിയെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദുക്കളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ചില തെറ്റായ ആചാര രീതിയെക്കുറിച്ച് എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അതിലെ ഒരു അതിലെ ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വായിക്കുകയാണ് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാളിയും എഴ് ഭാഷ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പുറത്തിറങ്ങിയ പക്ഷേ നിസാര വിലക്ക് കിട്ടും ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് രൂപയേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതിലെ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തിരണ്ട് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ ആര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു യജ്ഞത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ആര്യന്മാരുടെ മതത്തിൽ യജ്ഞം അഥവാ ബലി നടത്തുന്നത് ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു ദൈവങ്ങളുടെ ദൈവത്വത്തിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാൻ മാത്രമല്ല പിന്നെയോ ദൈവങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പോലും ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഈ യജ്ഞം ഓരോ യജ്ഞത്തിലും പുരോഹിതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടുമായിരുന്നു പ്രതിഫലം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് നിയമങ്ങൾ വളരെ കണിശമായിരുന്നു പുരോഹിതൻ യജ്ഞം നടത്തി വന്നത് പ്രതിഫലനത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് വിലയേറിയ വസ്ത്രങ്ങൾ കന്നുകാലികൾ കുതിരകൾ സ്വർണം എന്നിവ പ്രതിഫലത്തിൽ അടങ്ങിയിരുന്നു ഇനി അടുത്ത കാര്യം യജ്ഞത്തിന്റെ പ്രതിഫലം ആയിരം പശുക്കളായിരുന്നു എന്ന് ഒരിടത്ത് സൂചിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ ഏർപ്പാട് എത്രയേറെ വ്യവഹേതു കാര്യത്തിലാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും ആയിരം പശുക്കളെ കൊടുക്കുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് സ്വർലോകത്തിൽ സർവതും ലഭിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ടാണ് പുരോഹിതർ ഈ അത്യാർത്ഥിയെ ന്യായീകരിച്ചത് ഇത് മൃഗത്തിന്റെ ബലിയെ കുറിച്ചും മൃഗത്തിന്റെ ബലിയൊക്കെ നമുക്ക് കോട്ടയം നോക്കാം അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മൃഗയജ്ഞമായിരുന്നു അവരുടെ മുഖ്യയജ്ഞം അത് വ്യക്തി അല്ല
പിന്നുകയും വേണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ എന്തോ ചരിത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചരിത്രത്തിൽ എന്തോ ഭീകരമായ കാഴ്ച അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഓർക്കണം ഇനി അത് അതിൻ്റെ അടുത്ത പാരഗ്രാഫിൽ യജ്ഞങ്ങൾ വ്യവഹേതു ആയിരുന്നതിനാൽ അതിനു വേണ്ടിയിരുന്ന ഭാരിച്ച ചെലവ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം അവ നിന്നു പോകുമായിരുന്നു പക്ഷെ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചില്ല കാരണം യജ്ഞം നിന്നു പോയാൽ ബ്രാഹ്മണന് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ വരുന്ന പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ പ്രതിഫലം കിട്ടാതായി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മണന് പട്ടിണിയിലാകും അതുകൊണ്ട് വിലയേറെ യജ്ഞപ്രയോഗത്തിന് ബദലായി ബ്രാഹ്മണൻ ഒരുപായം കണ്ടുപിടിച്ചു നരമേധത്തിൽ ജീവനുള്ള മനുഷ്യന് പകരം വൈക്കോൽ കൊണ്ടോ മണ്ണ് കൊണ്ടോ ലോഹം കൊണ്ടോ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ ബലി കഴിക്കാൻ അനുവദിച്ചു പക്ഷേ നരമേധം നിർത്തിയേക്കുമെന്നും തന്മൂലം തങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാതാകുമെന്നും ഭയന്ന് ഈ യജ്ഞം തീർത്തും അവർ ഉപേക്ഷിച്ചില്ല നരമേധം വിളരമായപ്പോൾ അതിന് പകരം മൃഗയജ്ഞം നിലവിൽ വന്നു പക്ഷെ സാമാന്യ ജനതയെ സംബന്ധിച്ചോളം മൃഗയജ്ഞവും ചെലവിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നമായിരുന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി നാലിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം യജ്ഞം നടത്തുന്ന ആളുടെ ശേഷിക്കനുസരിച്ചുള്ള വഴിപാടാകാമെന്നുള്ള മാത്രമേ അതിനർത്ഥമുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആൾ ദരിദ്രനാണെങ്കിൽ അരി കൊണ്ടുള്ള വഴിപാടാകാം സാമാന്യം ധനസ്ഥിതി ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ ആടിനെയോ മറ്റോ വഴിപാടാക്കാം നല്ല ധനികനാണെങ്കിൽ മനുഷ്യനെയോ കുതിരയോ പശുവിനെയോ കാളയോ കുതിര കുരുതി കഴിക്കാം ഈ പറയുന്നത് പണ്ട് ഇവിടെ നടമാടിയിരുന്ന ഒരു മഹാചരിത്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു തെറ്റായ ചരിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ലാഭം കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാണിക്കുന്ന ഒരു തോന്നിയാസം വരുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു അംബേദ്കറിൻ്റെ അടുത്ത ബാല്യത്തിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരമായ കാര്യമുണ്ട് ഈ ഈ ആഭിചാരത്തിൻ്റെ തുടക്കമൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണല്ലോ ഈ ആഭിചാര മനുഷ്യക്കുരുത്തിയുടെ തുടക്കത്തിൻ്റെ ഒരു കൃത്യം പറഞ്ഞുണ്ട് ഈ ബ്രാഹ്മണർ അതിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ അകത്തിൻ്റെ തലക്കെട്ടുകൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ബ്രാഹ്മണർ എങ്ങനെയാണ് അഹിംസകനായ ഒരു ദേവനെ കൊണ്ട് രക്തദാഹിയ ഒരു ദേവിയെ വിവാഹം കഴിപ്പിച്ചത് ഇവിടെ കൃത്യം പറയുന്നത് കാളിയുടെ കാര്യമാണ് കാളിയെ പോലെ രക്തദാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കാളി ദേവിയെ വിമർശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഭയങ്കര രക്തദാഹി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇത് ഇത് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകളൊന്നും എൻ്റെ വാക്കുകളല്ല അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ വായിക്കുന്നവർ അതേ പടി വായിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഒരു കോട്ടിങ് സീറ്റ് അകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് കേൾക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇത് എൻ്റെ വാക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടത് ഞാൻ കൃത്യം പുസ്തകം പറയാം അംബേദ്കർ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വാള്യം എട്ട് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് രുധിര അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒരു സംഗ്രഹം ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നു ഈ അധ്യായത്തിൽ ശിവദേവൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൂന്ന് പുത്രന്മാരെ വേതാളം ഭൈരവൻ ഭൈരവർ ഭൈരവൻ താഴെ പറയുന്ന വാക്കുകൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നു ദൈവീക പ്രതീകമായി യഥോചിതം പങ്കെടുക്കുന്ന ബലികർമ്മങ്ങളിൽ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ചടങ്ങുകളും ചട്ടങ്ങളും എൻ്റെ പുത്രന്മാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വൈഷ്ണവി തന്ത്രത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ള രൂപങ്ങൾ എല്ലാ അവസരത്തിലും അനു അനുവർത്തിക്കേണ്ടതും സർവമൂർത്തികൾക്കുമുള്ള ബലികളിൽ അനുവർത്തിക്കാവുന്നതുമാണ് പറവകൾ ആമ ചീങ്കണ്ടി മീൻ ഒമ്പതിനം കാട്ടുമൃഗങ്ങൾ പോത്ത് കാള ആണാട് കാട്ടുപന്നി കാണ്ടാമൃഗം പുള്ളിമാൻ ഉടുമ്പ് ഹിമമാൻ സിംഹം കടുവ അർച്ചകന്റെ സ്വന്തം ശരീരത്തിലെ രക്തം എന്നിവ ചണ്ടികാ ദേവിക്കും ഭൈരവന്മാർക്കും മറ്റുമുള്ള ഉചിതമായ അർച്ചനയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു രാജാക്കന്മാർ അനുഗ്രഹവും സ്വർഗവും ശത്രുക്കളുടെ മേൽ വിജയവും നേടുന്നത് ബലികളിലൂടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഈ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ദേവന്മാരുടെ മുമ്പ് ഒരു ബലി കഴിച്ചിട്ടൊക്കെയാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അതുപോലെ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അടുത്ത പേജ് പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി മുപ്പത്താറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മത്സ്യത്തെയും ആമയെയും അർച്ചിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ദേവിക്ക് ലഭിക്കുന്ന സന്തോഷം ഒരു മാസത്തെ ദൈർഘ്യമുള്ളതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മൃഗത്തിന് എത്ര വർഷം കൊണ്ട് അതായത് പുള്ളിമാൻ്റെയും കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കുമ്പോൾ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലത്തേക്ക് തൃപ്തിയാകും എന്ന് പറയുന്നു കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിമാൻ്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറയുന്നത് അടുത്ത കാട്ടുപന്നി പന്ത്രണ്ട് വർഷം ശരത്തിൻ്റെ രക്തം ദേവിയെ ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം പോത്തിൻ്റെയും കാണ്ടാമൃഗത്തിൻ്റെ രക്തം നൂറ് വർഷം കടുവ കടുവയുടെയും നൂറ് വർഷം സിംഹത്തിൻ്റെയും ഹിമവാൻ്റെയും മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെയും ആയിരം വർഷം നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷം പ്രകാരം അപ്പോൾ ഓരോ ജീവികൾക്കും ഓരോ വർഷത്തേക്ക് സന്തോഷം പ്രകാരം ചെയ്യുന്ന ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അടുത്ത ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ കാര്യം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നൂറ്റി മുപ്പത്താറിൽ വിധി പ്രകാരമുള്ള വിധി പ്രകാര രൂപത്തിലുള്ള നരബലിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലൂടെ
ഈ മനുഷ്യരക്ത എങ്ങനെയാണ് ബലി കഴിക്കേണ്ടതെന്നും കൃത്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ ഓരോ ആയുധങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആയുധങ്ങൾ കത്തി മഴു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൺവെട്ടി ഈ മൂന്ന് ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ഈ കുരുതി നടത്തുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഒരു ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കുരുതി നടത്തി കുന്തം കൊണ്ടൊന്നും കുരുതി നടത്തിയ അത് അത് ശരിയാകില്ല അങ്ങനെ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്ക് ശാപം കിട്ടും ശാപം കിട്ടുന്ന മാത്രമല്ല ആ യജ്ഞത്തിൽ അവരും മരിച്ചു പോകുന്നതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യ മനുഷ്യക്കുരുതി കൊടുക്കുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കേണ്ട മൂന്ന് വസ്തുക്കളായിരുന്നു ഈ പറഞ്ഞ കത്തി മഴു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ മൺവെട്ടി മനുഷ്യരക്തം അർച്ച അർച്ചിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച വിവരണം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക നരബലി നടത്തുന്ന ആരാധനയുടെ വിശുദ്ധ സ്ഥലത്തോ മൃതദേഹങ്ങൾ മറവ് ചെയ്യുന്ന ശ്മശാനത്തിലോ ആയിരിക്കട്ടെ ഹേരുകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നതും നേരത്തെ വിരിച്ചി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുമായ ശ്മശാന ഭോഗത്ത കാമ കാമാഖ്യയുടെ ക്ഷേത്രത്തിലോ പർവ്വതത്തിലോ ആയിരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ അർച്ചന ഇനി അതിൻ്റെ രീതി ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കണം ശ്മശാന എന്ന പ്രതിദീപിക്കും അത് ഭൈരവം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അതിന് താന്തരംഗം എന്നൊരു ഭാഗവുമുണ്ട് ശ്മശാനത്തെ ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായും ഹേരുകം എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു മൂന്നാമത് വിഭജിക്കണം മനുഷ്യ ഉരു അതായത് മനുഷ്യ കുരുതി മനു ഈ ഉരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ബലി കഴിക്കാൻ പോകുന്ന വസ്തുക്കളെയാണ് ഈ ഉരു എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം മനുഷ്യ ഉരുതി മനുഷ്യ ഉരു കുരുതി കഴിക്കേണ്ടത് ഭൈരവിന് വിശുദ്ധമായ കിഴക്കേ ഖണ്ഡത്തിലാണ് ഭൈരവിക്ക് വിരുദ്ധമായിരിക്കുന്ന കവാല സ്ഥലത്ത് സ്ഥലമായ തെക്കേ ഖണ്ഡത്തിലാണ് തല അർപ്പിക്കേണ്ടത് ഹേരുക വന്ന പടിഞ്ഞാറ ഖണ്ഡത്തിൽ രക്തം അർച്ചിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ അനേക അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ പാഠങ്ങളാണോ സന്ദർഭത്തിൽ അനുകൂലി അവയ്ക്ക് നേരത്തെ പരാമർശിച്ചുള്ള കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ബലികർത്താവ് ഒരുവിനെ പ്രാർത്ഥിക്കണം മനുഷ്യനാകട്ടെ മൃഗമാകട്ടെ പക്ഷിയാകട്ടെ നിർദ്ദിഷ്ട ഒരുവിനെ ആദ്യം ആരാധിച്ചതിന് ശേഷം ബലികർത്താവ് സന്ദർഭാനുസൃതം നിർദ്ദിഷ്ടമായ മന്ത്രങ്ങൾ ഒരുവിട്ടുകൊണ്ട് കുരുതി നടത്തുക ഇത് വലിയൊരു ആഭിചാര ശക്തിയും കൂടിയാണ് ഈ ആവിചാരത്തിൻ്റെ കീഴിൽ ഓരോ പേരും വന്ന് മനുഷ്യരെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മനുഷ്യവരുവിൻ്റെ ശിരസും രക്തവും ദേവിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് അർപ്പിക്കുകയും ബലികർത്താവ് മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേവിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും വേണം അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് ഉരുവിൻ്റെ തലയും ചോരയും മൂർത്തിയുടെ വലത് ഭാഗത്ത് ഇടത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മുമ്പിൽ അല്ലാതെ യാതൊരു കാരണവശാലും പുറകിൽ വെക്കരുത് ഇനി ഈ അനേകാനേക കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ ഓരോ ദേവിക്കും ഇന്ന ഇഷ്ട ഇഷ്ട ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഈ ബേ പേജ് നമ്പർ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി രണ്ട് പറയുന്നത് ബലികർത്ത ഉരുവിനെ ചരട് കെട്ടി ഭദ്രമാക്കി മന്ത്രങ്ങളോട് കൂടി തല വെട്ടി ഉചിത ശ്രദ്ധയോടെ ദേവിക്ക് അർപ്പിക്കട്ടെ തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഈ യജ്ഞം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു കിട്ടണം തൻ്റെ ശത്രുക്കളുടെ കൂടുതലിനോ കുറവിനോ അനുവാദകമായി വേണം അയാൾ ഈ ബലികൾ നടത്തുക ശത്രുക്കൾക്ക് നാശം വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടെ ശത്രുവിൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിശുദ്ധ പാഠങ്ങളാൽ ഉരുവിൻ്റെ ശര ശരീരത്തിലേക്ക് സന്നിവേശിപ്പിച്ചാണ് ഉരുക്കളുടെ തലയിറക്കുന്നത് ആ ശരീരം കുരുതി കഴിക്കുമ്പോൾ ശത്രുവിൻ്റെ ജീവനും ഇല്ലാതാകും എന്ന ഈ പൊട്ട വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് ചോദിക്കുക ഈ മനുഷ്യനെ കുരുതി കൊടുക്കുന്നതുകൊണ്ട് ശത്രു ഇല്ലാതാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ചരിത്രം ഇതൊക്കെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ ഇന്ന് മതങ്ങളൊക്കെ എന്തുമാത്രം മാറ്റും ഇന്ന് ഒരു ഇന്ന് ഒരു തലവെട്ട് ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ നിയമം വെറുതെ ഇരിക്കുമോ ഇന്ന് തല ഇന്ന് ഞാൻ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി തലവെട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം പിടിച്ച് അകത്ത് കിടിയാ എന്നാൽ ഇന്നെ കാണിച്ചിരുന്നോ ഒരു തൂക്ക് പറഞ്ഞ മിനിമം ഉറപ്പാ അപ്പം അടുത്ത കാര്യം കൂടെ വായിച്ചു നിർത്താണ് രക്തം എടുക്കുന്നത് കത്തി മഴു അല്ലെങ്കിൽ മൺവെട്ടി പോലെ ആയുധം കൊണ്ടാൽ ആയുധത്തിൻ്റെ താമരം അനുസരിച്ച് ആനന്ദം നൽകുന്നു ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരർച്ചനയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രത്യേക ഉദ്ദേശത്തോടെ ആയിരിക്കണം രക്തം എടുക്കുക അത് ശരീരവും മനസ്സും ശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതും ഭയവിമുക്തനുമായ ഒരാളിൽ നിന്നായിരിക്കണം താനും അത് താമര ഇതിലാണ് എടുക്കേണ്ടത് സ്വർണം വെള്ളി പിച്ചള അഥവാ ഇരുമ്പ് എന്നിവ കൊണ്ടുവന്ന ഉചിത രൂപത്തിൽ പാത്രത്തിലും അത് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇനി ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും ഈ തലയെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ത ഈ തലയോട്ടി ഈ വെട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ തലയോട്ടിയൊക്കെ ഈ ദേവിക്ക് പ്രത്യേക ഇഷ്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമുണ്ട് എന്നിട്ട് അത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇതാണ് കാളി പുരാണം ഉത്ഘോഷിക്കുന്ന ധർമ്മം അപ്പൊ പണ്ട് ഇവിടെ നടന്നിരുന്ന കിരാതമായ ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഈ മ
യേശു ക്രിസ്തു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടും മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഭാവങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തന്നെ മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ വെച്ചല്ല ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി ഇറങ്ങി വന്ന് ബലി നമുക്ക് ദാനമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നല്ലയിടയനാകുന്നു ആട് നല്ല ആടുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ സ്വന്തം ജീവനെ വേലിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ കാര്യം അപ്പൊ ഈ വാക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ ഈ ആഭിചാരത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനും പലപ്പോഴും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ നമ്മുടെ കടമറ്റത്തെ സേവയെ കുറിച്ച് അനേക ഇതൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് എൻ്റെ വാസ്തവം എന്താണെന്നില്ല പക്ഷെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് അതും ഒരു ആഭിചാരശക്തി ക്രിസ്ത്യൻസിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇന്നും പലരും അതിനെ താങ്ങുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും അതൊക്കെ ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനത്തെ തെറ്റിദ്ധാരണയൊക്കെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ആഭിചാരവോ അങ്ങനത്തെ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ പ്രത്യേകിച്ച് നരബലി പോലത്തെ കാര്യത്തിനോ ന്യായീകരിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞെടുത്തിട്ടേ അപ്പം ഈ വക കിരാതമായ വാഴ്ചയിൽ നിന്ന് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ഇല്ലാതിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല ഞാൻ ഈ വായിച്ചതൊക്കെ അമ്പേക്കർ അറപ്പോടെയും എറുപ്പോടെയൊക്കെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആര്യന്മാരുടെ ഇടയിൽ നടന്നൊരു തെറ്റായ ചരിത്രം ബ്രാ പ്രത്യേകിച്ച് ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെ ഇടയിൽ ചാക്കബാസ് ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കാര്യം വായിച്ചു പണ്ട് ഈ കാവാക്ഷേത്രത്തിൽ നടന്ന കാര്യവും ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പണ്ട് കാലത്ത് ഇതൊക്കെ കിരാതമായി നടന്ന മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ കൊന്നു തിന്നുന്ന കിരാതമായ ഒരു ചരിത്രം ചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത്രയേ പറയാനുള്ളൂ ഈ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നും കൊണ്ടാടുന്ന വളരെയധികം കഷ്ടമാണ് ആ വാർത്ത കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോ ഇത് ഇന്നും നടക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ ചിന്തകളൊക്കെ നടത്താതെ കാക്കപാസ് പറഞ്ഞ പോലെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാൻ ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച പോലെ ഒരാ ക്രിസ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അന്യ അന്യനെ കൊല്ലാനല്ല ഞാൻ സ്നേഹി ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യവനും സ്നേഹിപ്പിൻ നിൻ്റെ അയൽക്കാരൻ അയൽക്കാരനെ പോലും സ്നേഹിക്കാൻ പറയുന്നു അയൽക്കാരനെ നിന്നെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെ സ്നേഹിക്കുക ശത്രുക്കളെ പോലെ സ്നേഹിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പീൻ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് വരുമ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടി പഴയത് കഴിഞ്ഞു അവൻ്റെ ഏത് പഴയ സ്വഭാവവും അന്നേരം തന്നെ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നവരും ക്രിസ്തുവിലായി കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഈ ക്രിസ്തുവിനെ പറ്റി പറയാനും ഈ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ വിരമിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവിൽ സ്നേഹവന്ദനം ഈ ടോപ്പിക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അനേക ക്രിസ്ത്യാനി സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു സബ്ജക്ട് കൂടിയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ കൂടോത്രം മാരണം മന്ത്രവാദം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്താൽ അത് ഫലിക്കുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാമോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡൗട്ട് ഉള്ളവരുമുണ്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാത്ത അനേകരും നമ്മളുടെ സഭകളുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് പല പല കാരണങ്ങളാൽ മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യമാണ് അതിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാസ്റ്റർമാരും പഴവസ് ബ്രദറും വളരെ റെഫറൻസ് വെച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കാതെ വേറൊരു ഒരു മുഖ്യമായ ഒരു വിഷയം നമ്മുടെ സുഹൃത്തം ക്ലബ് ഹൗസ് അല്ലെ ഒരു സ്പീക്കറുമായ ബ്രദർ നാസർ കൊടിമരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെ ഞാൻ കേട്ടു അത് യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ആയിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും നരബലി ഉണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് എന്നാണ് അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു വാദം വെച്ചത് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നരബലിയെ ആഘോഷിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം നരബലിക്കായിട്ട് ഒരു പെരുന്നാൾ ഉണ്ട് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു അദ്ദേഹം പലപ്പോഴും പുതിയ നിയമത്തിലെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്ത് സംസാരിക്കുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരു പക്ഷേ ബൈബിളിൻ്റെ സത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് മറ്റുള്ള റിജ് റിലിജിയനെ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലും യഹൂദ മതത്തിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി കൊടുക്കാൻ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബ്രദർ അദ്ദേഹത്തോട് വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് യഹോവയായ ദൈവം എവിടെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്ക് ബലിയായി താ അല്ലെങ്കി
അൾട്രാ മോഡേൺ മൂവ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളെല്ലാം അവസാനം ചെയ് ചെന്ന് വീഴുന്ന കുഴിയാണ് ഈ ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം അതിനൊരു ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ കൂടി ഞാൻ പറയാം മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ബിൽ ക്ലിന്റന്റെ ഭാര്യ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് ആകാനായിട്ട് മത്സരിച്ച ആ സ്ത്രീ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ ഏത്തിസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങേ അറ്റത്തെ ലെഫ്റ്റിസ്റ്റ് പുരോഗമനവാദികളുടെ തലപ്പത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളാണ് വളരെ വലിയ വലിയ പൊസിഷനിലൊക്കെ ഇരുന്ന ആ സ്ത്രീയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ തന്നെ ചെയ്ത് നോക്കൂ ആ സ്ത്രീ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയുമായിരുന്നു അതായത് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് എപ്പോഴും ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ വരുതിയിലാക്കാൻ വേണ്ടി നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ഹിലരി ക്ലിന്റൺ അങ്ങേ അറ്റത്തെ പുരോഗമനവാദിയും ഏത്തിസ്റ്റും അങ്ങേ അറ്റത്തെ ന്യൂ ഏജിന്റെ അങ്ങേ അറ്റത്തെ ആളും ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് ഈ അവസാനം അവർ ചെന്ന് വീഴുന്ന കുഴി ഇവിടെയാണ് കാരണം അവിടെ കുറച്ച് അവർക്ക് ബ്ലാക്ക് പവർ ലഭിക്കും എന്നുള്ള ഒരു കാരണം കൊണ്ട് വേറൊരു ഉദാഹരണം കൂടി ഞാൻ പറയാം അത് പക്ഷെ ഒരു മത വനിത അതായത് ഈയിടെ കുറച്ച് രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പദവി ഒഴിഞ്ഞു പോയ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റ് ആയ ഇമ്രാ ഖാന്റെ അവസാനത്തെ ഭാര്യ മൂന്നാമത്തെയോ നാലാമത്തെയോ ബുഷ്റ ബീവി അവരൊരു വിച്ച് ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മന്ത്രവാദിനിയാണ് അവരുടെ മെയിൻ ഐറ്റം ആയിരുന്നു മന്ത്രവാദം നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കൂ അവര് അവിടുത്തെ ആർമി ചീഫിനെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി ചെയ്ത മന്ത്രവാദമെല്ലാം വെളിയിൽ വന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇത് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദന്മാർക്കോ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കോ നരബലിയോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ബലി ചെയ്യാനോ ദൈവം ഒരു കൽപ്പന കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് ഞാനിവിടെ നിശ്ചയമായിട്ടും പറയുകയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നിൽക്കാം ഇത് അനേക ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഒരു ഒരു അറിവിലേക്കാണ് ഒരു മരണം നടക്കുമ്പോൾ ഒരു വീട്ടില് ഏത് ഒരു മരണം ഏത് ഏത് ജാതി മതസ്ഥരാണെങ്കിലും ആ വീട്ടിലെ ഒരു ശോക മൂക നിലയില് പലപ്പോഴും എന്തോ അവര് കാണുകയും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കേൾക്കുകയും ചെയ്തതായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് അവരെന്തോ കണ്ടു അല്ലെങ്കിൽ കേട്ടു അല്ലെങ്കിൽ സ്വപ്നത്തിൽ വന്നു അല്ലെ രാത്രിയിൽ വന്നിട്ട് അവരെ വിളിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ തോന്നി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അനേക അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയിട്ട് അവർ അച്ചരുടെ അച്ഛനോടോ ഒക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ അവർക്ക് നാണമാണ് പറയാൻ പേടിയാണ് പറയത്തില്ല അല്ല പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും അത് പൊതുവേ അവിടെ നിന്ന് ഒരു നല്ല ഒരു ആൻസറോ ഒന്നും കിട്ടാറില്ല ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഞാൻ കുറെ കാലം മുമ്പ് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത സഭയിൽ ഞങ്ങളുടെ ഒരു സഹോദരൻ ക്യാൻസർ വന്ന് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ വീട്ടില് സി എസ് ഐ ആയിരുന്നു അവര് അവിടെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ശബ്ദങ്ങളും കുറച്ച് പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായപ്പോൾ അവരുടനെ റെവറൻഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ക്രിസ്ത്യാനികളായ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാകുന്നു മരിച്ച ആളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു കാലടി കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതൊരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല ഇത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവമേ ഉണ്ടാകാൻ ചാൻസ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒഴിഞ്ഞു അത് അവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഉടനെ നടന്ന സംഭവം എന്താണ് ഇവരത് അവരുടെ നെയ്ബേഴ്സ് അയൽക്കാരോട് പറഞ്ഞു അയൽക്കാരോടനെ അവരെ എന്ത് ചെയ്തു അവരുടെ മക്കളെ എല്ലാം കൂട്ടി ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോയിട്ട് കുറച്ച് പൂജയൊക്കെ ചെയ്ത് അവരുടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അതായത് ഇറ്റ് ഈസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വി ഷുഡ് ഹാവ് ദ നോളജ് നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തെറ്റിലേക്ക് വലിച്ചൊഴിക്കപ്പെടും ഇപ്പോൾ ഈ ലോകത്തിൽ കർത്താവ് കർത്താവിൻ്റെ കാലത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല അശുദ്ധാത്മാക്കളെ പുറത്താക്കുന്നതായിട്ട് ഒരു ഒരു പ്രവാചകനും ചെയ്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നില്ല പക്ഷെ കുരിശിൽ കർത്താവ് മരിച്ചതിന് ശേഷം അശുദ്ധാത്മാക്കളെ എല്ലാം പുറത്താക്കാനുള്ള പുറത്താക്കാൻ കർത്താവ് നമുക്ക് വചനത്താൽ മന്ത്രവാദത്താലല്ല മാരണത്താലല്ല പ്രതിക്രിയകളാലല്ല വചനം യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏ കർത്താവ് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വചനത്തിന് പിശാജ്
ഇതിൻ്റെ ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിളാണ് ഒരിക്കൽ ഞാനൊരു കോൺഫറൻസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് നാൽപ്പത് ഡിഗ്നറീസ് ഫ്രം ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു പ്രൊഫസർ പത്ത് ദിവസത്തെ കോൺഫറൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് സിസ്റ്ററെ ദുരാത്മാക്കളെന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാധനം ഉള്ളതാണോ അദ്ദേഹം ഒരു പ്രഭാഷകനാണ് വലിയ ഒരു പണ്ഡിതനാണ് ഒരു കോളേജ് അതായത് വലിയ ചെറിയ കോളേജ് ഒന്നുമല്ല കാരുണ്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രൊഫസർ സീനിയർ പ്രൊഫസർ ആണ് അപ്പൊ എത്ര പരിമിതമാണ് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യരുടെ അറിവ് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ ഇതിനെ പറ്റി നല്ല അറിവും ജ്ഞാനവും സമ്പാദിക്കണം അശുദ്ധാത്മാക്കളുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ദർ ഈസ് നോ വിച്ച് ക്രാഫ്റ്റ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ജേക്കബ് ഇസ്രായേലിന്മേൽ ആഭിചാരമില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ട് സോ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഉള്ളിൽ നിൽക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക ഒരാഭിചാരവും നമുക്കെതിരെ നടക്കത്തില്ല നമ്മൾ പ്രതി പ്രതിക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതിന് പോകേണ്ടതില്ല ഈ ഇത്തരം ക്രിസ്ത്യാനികളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കരമായ ഒരു ദുരവസ്ഥ അതായത് ചില ക്രിസ്ത്യൻ ലീഡേഴ്സ് പോലും ആഭിചാര്യ ക്രിയകളുമായിട്ട് പിശാചിനെ ഓടിക്കാൻ നടക്കുന്നവരുമുണ്ട് അവർക്ക് എതിരെയായും കരുതിയിരിക്കുക ഞാൻ വളരെ അധികം ഇക്കാര്യത്തിൽ സംസാരിക്കാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ് ഇത്രയും സമയം തന്നതിന് നന്ദി മറ്റുള്ള പണ്ഡിതന്മാരിലേക്ക് പോവുക താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും വന്ദനം ഇത് വളരെ കാലികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റ് ആണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവരുടെയും മനസാക്ഷി ഞെട്ടി മറിവിച്ചെന്നൊക്കെ സാധാരണ ചെറിയ വാർത്തകൾക്ക് പോലും പറയാറുണ്ടെങ്കിലും ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഞെട്ടലാണ് ഉളവാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഭക്ഷിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അത് ഉണ്ടാക്കുന്ന നടുക്കം ചെറുതല്ല അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ധാരാളമായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ ഇത്രയും മൂർത്തമായ ഭാവത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും അഭിചാരക്രിയകൾ ധാരാളമായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതിന് നമ്മളെല്ലാം സാക്ഷികളാണ് നമുക്കെല്ലാം അറിയാവുന്ന ചില പൊതുജ്ഞാനങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ പൊതുവെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കാത്തതുമായ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത് ഇപ്പൊ അഭിചാരം ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഇന്ന ആളെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പറയാനൊക്കത്തില്ല അത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു പൊതു പരിപ്രേഷണ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോ സമൂഹത്തിൽ അഹങ്കാരികളും കൊള്ളരാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ആരാണ് ഈ അഹങ്കാരി ആരാണ് ഈ കൊള്ളരാത്തത് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരാളെ നോക്കി പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതൊരു സമസ്യയാണ് അത് വലിയൊരു പ്രശ്നമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിപ്പോ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഇതുപോലെ ഓരോരുത്തർ പിടിക്കപ്പെടുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ ഇപ്പൊ എനിക്ക് ഈ വരുന്ന വാർത്തയിൽ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ മുഖം ആർക്കും അറിയില്ല അതൊക്കെ അല്പം അല്പം ഒരു എന്താ പറയാ ഏച്ചു കെട്ടിയൊരു കഥ പോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ അറിയാവുന്നവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊന്നും പറയാനായിട്ട് പല കാരണങ്ങൾ കൊണ്ട് മടിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്നും അദ്ദേഹം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണത്തില്ല രണ്ട് സംഭവങ്ങളാണ് ഞാനിപ്പോ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഒന്ന് ഈ മതത്തെ ആളുകൾ കാണുന്ന സമീപിക്കുന്ന ഒരു രീതി വിശേഷാല് പാഷന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെയും ജനങ്ങൾ പലപ്പോഴും അവരുടെ സ്വാർത്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ തരത്തിൽ കാണാറുണ്ട് രണ്ട് അനുഭവങ്ങളോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ഒന്ന് പിറവത്തുള്ള നമ്മുടെ പാസ്റ്റർ ബാബു ചെറിയാൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരിക്കൽ ആ നാട്ടിൽ തന്നെ താമസിക്കുന്ന ഒരു സിനിമാ നടൻ പെട്ടെന്ന് കയറി ചെല്ലുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ബാബു ചെറിയാൻ പാസ്റ്റനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞൊരു അനുഭവമാണ് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പിറവംകാരനാണ് ഈ സിനിമാ നടൻ അപ്പൊ ഒരു അതിരാവിലെ പെട്ടെന്ന് ചെന്നിട്ട് പാഷ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സഹായം വേണം അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡിമാൻഡ് ഇതാണ് സിനിമയിൽ എനിക്ക് ഈയിടെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു എൻ്റെ സിനിമകൾ നഷ്ടമാകുന്നു എനിക്ക് പഴയതുപോലെ സിനിമകൾ കിട്ടുന്നില്ല അതിൻ്റെ കാരണം ഒത്തിരി പേര് എനിക്കെതിരെ ആഭിചാരം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യമാണ് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് പാഷ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇത് ആരൊക്കെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം രണ്ട് ഇതിൻ്റെ പ്രതിക്രിയ ചെയ്യണം തിരിച്ച് ഇത് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഈ ആവശ്യമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം
എന്ന് പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം ഒഴിയും പക്ഷേ ഞാൻ വളരെ ഷോർട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇത് പറഞ്ഞെങ്കിലും മണിക്കൂറുകൾ എടുത്താണ് ഈ മനുഷ്യൻ തന്റെ അനുഭവങ്ങളും വ്യഥകളും ഒക്കെ ഈ ബാബു ചേരാൻ ഭാഷയോട് പങ്കുവെച്ചത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വളരെ പരിശീലനവും വളരെ പരവശനുമായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് ആ മനുഷ്യൻ ബാബുചരയം പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്നെ ഞാൻ ചിന്തിച്ച വിഷയം ഇപ്പൊ പാസ്റ്ററിൽ നിന്ന് അനുകൂലമായ ഒരു മറുപടി ലഭിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ട് അദ്ദേഹം അടങ്ങത്തില്ല അദ്ദേഹം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തുടർന്നിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യുന്ന മറ്റെവിടെയോ അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാണ് ഈ സിനിമാ ഫീൽഡിലാണ് കൂടുതൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്ന് പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നു എന്നാൽ ജോലിക്കാരുടെ ഇടയിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഈ പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവുള്ളവരല്ലെന്ന് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ ചില വാർത്തകളും കേട്ടിരുന്നല്ലോ ഇപ്പൊ പേര് പറയുന്നത് ഉചിതമല്ല എങ്കിലും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പുരോഗമന പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന ഒരാൾ വീടിന്റെ ജനാലകളും ചില്ലുകളും ഒക്കെ അടച്ച് ശത്രു സംഹാര പൂജ നടത്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും ഒക്കെ വാർത്തകളിൽ കേട്ടതാണ് അപ്പോ ഇത് ഇതിൽ നിന്നൊന്നും ആരും ഒഴിവുള്ളവരല്ല അവരവരുടെ കാര്യസാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടി ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ക്രിയകൾ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് പരസ്യമായ രഹസ്യമാണ് പത്തനംതിട്ടയ്ക്കടുത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിന്റെ അടുത്തുകൂടെ ഞാനൊരിക്കെ പോയപ്പോ അവിടെ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട് സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ചിലതൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ട് ഞാനത് പറയുന്നില്ല മലപ്പുറം ഒഴിവാക്കി വിടുകയാണ് അവിടുത്തെ ആ ക്ഷേത്രമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പൂജ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ആ ക്ഷേത്രം സന്ദർശിക്കുന്ന ബഹുരൂക്ഷം പേരും ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് അവിടുത്തെ പ്രധാന ക്രിയ ഈ ആഭിചാരമാണ് ശത്രു സംഹാര പൂജ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റു പല കാര്യങ്ങളുമാണ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ വരുന്നവരിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഉയർന്ന ജീവിത നിലവാരമുള്ള ആളുകളാണ് ബിസിനസ്സുകാരോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു സാധാരണക്കാരല്ലെന്ന് വ്യക്തം അപ്പൊ അത് എന്റെ ഓർമ്മയിലുള്ള സംഭവമാണ് മറ്റൊന്ന് വടക്കേന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒറീസയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സുവിശേഷ എന്നോട് നേരിട്ട് പങ്കുവെച്ച ഒരു അനുഭവം അദ്ദേഹം പേര് പറയുന്നത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ഒത്തിരി നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിരന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് അനിൽ പാർശ്വക്ക് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ ചാക്കോ പാർശ്വക്കൊക്കെ നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് എന്നോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു അനുഭവം ഒരു രണ്ടു വർഷം മുമ്പാണ് ഈ കൊറോണയ്ക്കൊക്കെ മുമ്പാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു അന്ന് റീസെന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹം റീസെന്റ് ഒരു കുഗ്രാമത്തിൽ പോയിട്ട് വന്നപ്പോ അദ്ദേഹനോട് വളരെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് നടന്നതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പലവട്ടം സമാനമായ അനുഭവം സാക്ഷ്യം വഹിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമത്തിലെ തലവനുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കല്ല് കാണുകയാണ് അപ്പോ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിൽ ഒരു വെച്ചു പൂജ ഒക്കെ ഉള്ളൊരു തരത്തിൽ ഒരു കല്ല് അപ്പൊ അവിടെ രക്തം കട്ട പിടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ചോദിച്ചപ്പോ നരബലി നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഈ അദ്ദേഹം പോയതിന് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് ഒരു കുഞ്ഞിനെ ബലി കൊടുത്ത കാര്യം ഈ മനുഷ്യൻ പങ്കുവെച്ചത് സുവിശേഷകൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇത് സ്ഥിരമായി നടക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഈ കാര്യങ്ങൾ പലരും തുറന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ വിരാജ് ചൗധരിയുടെ ദ അൺനോൺ ഇന്ത്യ എന്നുള്ള പുസ്തകത്തിൽ ഇതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പരാമർശം ഉണ്ടെന്നാണ് എന്റെ ഓർമ്മ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഓർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് അറക്കൽ വസ്തുവാപരമായി തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്ത അത് മാത്രമല്ല ശവപൂജ എന്തോ ആരോ എന്തോ പറയാൻ ശ്രമിച്ചു ആ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ ഈ ഗംഗയുടെ തീരത്തൊക്കെ ശവപൂജ ചെയ്യുന്ന സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചും ശവം പച്ചനെ ഭക്ഷിക്കുന്ന സന്യാസിമാരെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡോക്യുമെന്ററുകളൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം മതത്തിന്റെ ഒരു പിൻബലം ഇതിനുണ്ട് ഞാൻ ഇത്രയും വൈഡായിട്ട് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എന്നെ മതിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഭാരതീയ മിതോളജിയിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഭാരതസ്പൃത എന്നോണ് പല കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് പറയുകയുണ്ടായില്ല അതിലേക്ക് ഞാൻ അങ്ങ് കിടക്കുന്നില്ല ഇത് മതത്തിന്റെ വേറൊരു വശമായിട്ട് ഇതിനെ കാണുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ സംഭവത്തെ മതത്തിന്റെ 
അറിയുന്ന പി വൈ പി എയിലെ പ്രവർത്തകനായിരുന്ന ഒരു പയ്യന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വായിച്ച് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഞെട്ടിപ്പോയി ആ പയ്യൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുള്ളി ഒരു കാലത്ത് ഈ ബൈബിളിൽ ഒരു അന്ധമായ വിശ്വാസമായിരുന്നു എന്നെ ഇത് സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിക്കാൻ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു നരബലിയെക്കെതിരെ പോസ്റ്റ് ഇടുന്ന പന്തോസ്ത വിശ്വാസികളുടെ ശ്രദ്ധയ്ക്കെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് തുടക്കം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബൈബിളും നരബലിയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൂടെ യേശു കർത്താവിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾ ഈ നരബലിയെ അപലപിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നാണ് ആ പയ്യന്റെ പോസ്റ്റ് വളരെ ചെറുപ്പക്കാരനാണ് അപ്പോ ഈ ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇടയിലും ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ആ ചിന്ത പരിധി വിട്ട് പോയി ഈ നിലകളിൽ വരെ ചിന്തിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ശരിയായ രീതിയിൽ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ ഓരോ സംഭവ സംഭവങ്ങളെയും കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണത്തെയും പഠിക്കാത്തതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അത് ഒന്ന് അഡ്രസ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു അനിൽ സാർ ആ വിഷയം പറഞ്ഞു പോയോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ ആ സമയത്ത് റൂമിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എങ്കിലും റീപ്ലേ കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അനിൽ സാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ മുൻനിര പരിണിത പ്രജ്ഞരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഈ വിഷയത്തെ ശരിക്കും കാര്യമായി തന്നെ അഡ്രസ് ചെയ്യണം കാരണം ഇത് നിസ്സാരമായ ഒരു കാര്യമായി കാണരുത് ഒരുപാട് പേര് ഈ വിഷയത്തിൽ കമൻറ്റ് ഇടുന്നതൊക്കെ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പൊ വേദപുസ്തകത്തിൽ നരബലി ഉണ്ട് എന്നുള്ള തരത്തിലാണ് അവർ ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ വിഷയത്തെ എടുത്ത് പറയാനായിട്ട് രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് പരിമിതി ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ അത്രയും സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ടില്ല രണ്ട് ഇവിടെ വളരെ പ്രഗത്ഭിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് വൃത്തിയാകത്തുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്മാങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് അത് പെടുത്തിയിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറുന്നു എന്തു തന്നെയാണെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും മൃഗീയവും പൈശാചികവുമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് ഇതിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് സ്പഷ്ടമാണ് കർത്താവിന്റെ ക്രൂശുമരണവും ഈ നരബലിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് ബന്ധിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഒരു രീതിയിലും പിടികിട്ടുന്നില്ല എത്ര സ്വതന്ത്രമായി ചിന്തിച്ചാൽ പോലും എനിക്കത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം വ്യക്തം അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തുന്നു പിശാജ് മനുഷ്യന്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയാൽ അവൻ പോലും നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു പൈശാചികതയിലേക്ക് അവന്റെ സ്വഭാവം മാറും അതിനൊരു സംശയമില്ല യേശു കർത്താവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആവസിക്കുന്ന പോലെ പിശാജിന് ഒരു മനുഷ്യനിൽ ആവസിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ മാംസമൊക്കെ കോഴിയറിച്ചു ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന പോലെ നിസ്സാരമായിട്ട് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് പറ്റും പറ്റും അത് അത് തന്നെയാണല്ലോ എന്റെ ഭീകരത എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഈ വലിയ ഒരു ഒരു സംഭവത്തിന്റെ ഇടയിൽ മതം വേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ മതം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ക്രൈസ്തവത് അത് മതമല്ലെന്നും മാർഗമാണെന്നൊരു വീക്ഷ നമ്മൾക്ക് അനുഭവിക്കുന്നവർക്കുണ്ട് എങ്കിലും പൊതുവെ അത് മതത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണല്ലോ ഇത് അറിയപ്പെടുക അങ്ങനെയാണല്ലോ വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് ആ പദം ഒരു പൊതു ബോധത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ പദം നമ്മൾ അക്നോളജ് ചെയ്ത് നോക്കൂ മതം എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ടു സംസാരിച്ച് നോക്കുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ മതമല്ല മാർഗമാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും ഒരു മതത്തിന്റെ ഇടത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നതെന്ന് ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ സ്വയം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോ ഇതെല്ലാം കൂടെ കഴിക്കി മതം ഇത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനം മതമാണ് മതബോധനമാണ് എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങളെ ഒന്ന് തടുത്ത് മാറ്റി വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം എന്താണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നതെന്ന് ഉറക്കെ പറയേണ്ട സമയമാണ് അല്ലാതെ അതിന് വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നതെല്ലാം പൈശാചികതയാണെന്നും പറയേണ്ട സമയമാണ് എന്നെനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ഉദ്യമത്തിലേക്ക് ഈ ദിവസങ്ങളിലെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കണം എന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും ഓർമ്മ വരികയാണെങ്കിൽ പിന്നീട് പറയാമെന്ന് ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വിഷയാവതരണം മുഴുവൻ കേട്ടില്ല എന്നാലും ഈ ലീ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് കേട്ടുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മേലിലോട്ട് കയറി വന്നത് അതായത് പുള്ളിക്കാരി പറഞ്ഞ ഒരു ഗുരുതരമായ ഒരു ആരോപണമാണ് ഹിലരിയെ പറ്റി ഹിലരി ക്ലിന്റനെ പറ്റി അങ്ങനെ എതിരാളികൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പരത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പുള്ളിക്കാരി ഒരു നല്ലൊരു മെതഡിസ്റ്റ് ഫെയ്ത്ത് പിൻപറ്റുന്ന ആളാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിപ്പം ഒരു തെളിവില്ലാതെ ഒരു കാര്യവും ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയരുതെന്നാണ് ഞാ
ആ കേൾക്കാം ആൻസർ ഉണ്ടോ ആൻസർ കൊടുപ്പാസ്റ്റുണ്ടോ കൊടുത്തോട്ട് പാസ് ഉണ്ടോ സംസാരിക്കൂ ഹലോ കേൾക്കാവോ ആ കേൾക്കാൻ പറയൂ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ക്ലബ് ബസ്സിൽ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ വരുന്നത് എനിക്ക് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ എനിക്കറിയില്ല എങ്കിലും ഞാൻ എന്റെ അനുഭവത്തിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാം ഞാൻ എന്റെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞ കൊല്ലം ആണ് ഈ നമ്മൾ ഈ നിരീക്ഷവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാർ പോലും ഹലോ ആൻസർ ആരും ഒന്നും മിണ്ടുന്നില്ലേ അത് എനിക്ക് കേൾക്കാൻ പാടില്ലാത്താണ് ആ സംസാരിക്കൂ സംസാരിക്കൂ റോബർട്ട് സംസാരിക്കൂ ആൻസർ താഴേക്ക് പോയി ആ കേൾക്കാമോ ഇത് ഞാന് ഈ സംഭവങ്ങളിൽ അധികം വലിയ ഞെട്ടലൊന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇത് ഒളിഞ്ഞും ഭാഗത്ത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴും പല പല സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ഇത് തന്നെയാണ് ഈ ദുർമാന്ത്രവാദവും കൊല്ലും കൊലയും പക്ഷെ ഇത് കേരളത്തിൽ ഇത് സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ ഞെട്ടാതിരുന്നില്ല കാരണം പണ്ട് ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ എൻ്റെ ഒരു എൻ്റെ ഒരു അലക്കങ്കാരൻ ഒരു ആഫ്രിക്കയിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അവിടെ ആഫ്രിക്കയിൽ പുള്ളീനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് മനുഷ്യർ നരഭോജികൾ തിന്നു എന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കഥ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരാൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി അങ്ങനെയാണ് കഥ നാട്ടിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് ഈ ചൈനയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഈ അബോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അബോർഷൻ ഇപ്പൊ ആധുനിക ലോകത്തിൻ്റെ കണ്ണിൽ അതൊരു പാവമൊന്നും അല്ല അത് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ട് ലീഗലൈസ്ഡ് ഒരു ലീഗലൈസ്ഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു വെക്കുക മോഡേൺ മോഡേൺ നര നരഹത്യ അല്ലെ ഫോജി ചെയ്യണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ചൈനയിൽ അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ും ഇങ്ങനെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ അബോർഷൻ അപ്പൊ അതിനെ ഇതിനേക്കാൾ ഇതിനെ ഇതിനെ പോലെ തന്നെ എതിർക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഒരു അബോർഷനെ ഒരിക്കലും നമ്മള് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഈ അത്യസ്റ്റുകളും എല്ലാം മോഡേൺ ചിന്താധിക്കാരൊക്കെ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ഇതിനെ മാത്രമേ എതിർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ലെന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം താങ്ക് യു ഓക്കെ മുകളിലേക്ക് വരാം ഞാനിവിടത്തെ വിഷയാവതരണം ഒന്നും കേട്ടിട്ടില്ല കാര്യം കാര്യം അവിചാരവും മതങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയം ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു ക്ലബ്ബിൽ കയറിയപ്പോ അതിനകത്ത് എല്ലാവരും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു കാര്യവുമല്ല ബൈബിളിൽ നരകത്തി എന്ന് പറയുന്ന അതായത് 
എന്താണ് ഈ ആവിചാരം ഈ തരത്തിൽ മനുഷ്യനെ കൊന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയും ബൈബിൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ ഒരു വ്യക്തി അതിനകത്ത് ഇത് പറയുകയാണ് ബൈബിളിൽ മൊത്തം ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിലുണ്ട് ഈ മനുഷ്യനെ ബലി കൊടുത്തതായിട്ട് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു പുള്ളിയ ഇതിനെ പറ്റി സംസാരം അപ്പോൾ നമുക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം പോലും ഒരു നരഹത്യയാണ് എന്ന് എന്ന് പറയുന്ന വിശ്വാസി കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ അൽക്കൂടത്തോളം പാർഷ് കയറിയ റൂമിനകത്ത് ഞങ്ങൾ അവിടെ അപ്പുറത്തിട്ടിരുന്ന റൂമാണ് അതിനകത്ത് വന്നിട്ട് ഒരു അലക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബ്രദർ പുള്ളി ഈ ബന്ധക്കോസുകാരനായിരുന്നു ബി ടി എച്ച് എല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അതിന് വിട്ടു നിൽക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പറയാണ് സ്തോത്രം എന്നുള്ള യാഗം ആ യാഗവും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പുള്ളി അത് നരകത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര തർക്കമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു കാര്യം ബൈബിളിനെയിലൂടെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും എന്താണ് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശ് മരണം എന്താണെന്നും ബൈബിൾ ഇതൊന്നും പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നും അതിനെക്കുറിച്ചൊരു അവയർനെസ് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എത്തീസ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രീ തിങ്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നവർ തന്നെ ഈ ബൈബിളിലോട്ട് തിരിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ബൈബിളിനെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വളരെ ഒരു ഗൂഢമായൊരു ശ്രമം നടക്കുന്നതായിട്ടെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ക്ലബ്ബുകൾ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ ക്ലബ്ബ് ഹൗസിനകത്ത് കാണാൻ പറ്റുന്നു അതിനൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബൈബിളുമായിട്ട് ബന്ധത്തിൽ ഞാനിത് പാസ് അത് സംസാരിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും വന്നതേ ഉള്ളൂ ആ ഓക്കെ ബ്രദറെ ബ്രദർ പറഞ്ഞത് കേട്ടു നമ്മുടെ വിഷയാവതരണത്തിൽ ഇത് ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട് വേദപുസ്തകത്ത് വേദപുസ്തക വാക്യങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു ആഭിചാരം മന്ത്രവാദം ലക്ഷണവിദ്യ എന്നിത്യാദി കാര്യങ്ങളെ ക്രിസ്തുവിന്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിനും ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് വെച്ച് ദൈവം തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ നൽകിയതായ പ്രമാണത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അത് നിരോധിക്കപ്പെട്ടതായ കാര്യങ്ങളാണെന്നും അങ്ങനെയുള്ളതായ ക്രിയകൾ ചെയ്യുന്നവരെ ശിക്ഷിക്കുമെന്നുള്ളതായ വാക്യങ്ങൾ ഞാനിവിടെ ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു മാത്രമല്ല ദൈവം ഒരിക്കലും നരബലി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു എതിരാളികൾ പറയുന്നതായ അബ്രഹാം ഇസ്സഹാക്കിനെ ബലി അർപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതായ ആ വിഷയം അത് നരബലി അല്ല ജാതികളുടെ ഇടയിൽ പ്രാകൃത ഗോത്ര സമൂഹങ്ങളുടെ ഇടയിൽ തങ്ങളുടെ ദേവീ ദേവന്മാരെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന കേവലം നരബലി അല്ലായിരുന്നു എന്നും മറിച്ച് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ദൈവം ചെയ്തതായ ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടതായ ഒരു വിഷയമായിരുന്നു എന്നും ഞാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെങ്കിലും തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ക്രിയകൾ ചെയ്യാനോ അനുഷ്ഠിക്കാനോ പറയുന്നില്ല മാത്രവുമല്ല ഈ അഭിചാരമോ അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രവാദം ഇവയൊന്നും തന്നെ ബൈബിളിന്റെ അടിത്തറയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കേസുക ഇല്ല എന്ന് പറയുകയുണ്ടായി ഈ നരബലി എന്നത് കൊണ്ട് ബൈബിൾ പറയുന്നത് ഭൂതങ്ങൾ കർപ്പിക്കുന്ന പറയുന്നത് അതായത് പൗലസിഹ പറയുന്നത് ജാതികൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങൾക്കാകുന്നു അപ്പൊ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒക്കെ നടന്ന പിശാചിനു വേണ്ടിയാണ് അവർ നടത്തിയത് മനസ്സിലായോ ആ രണ്ട് നിരപരാധികളായ സാധുക്കളെ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ നിഷ്കരണം ക്രൂരമായ വിധത്തിൽ മനുഷ്യ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ വിധത്തിൽ വെട്ടി നുറുക്കിയത് ഭൂതത്തിന് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഇത് രണ്ടായിരം വർഷം പൗലസിഹ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ജാതികൾ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു ഇത്തരക്കാരുടെ ബലി ഭൂതങ്ങൾക്കാകുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ബൈബിളിനകത്ത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ബൈബിളിനെ വിമർശിക്കാറുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആർക്കും എന്തും പറയാമല്ലോ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കയറി വരട്ടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാം ആ ഞാൻ അത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് യെസ് സംസാരിച്ചാട്ടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂമിട് ഐ ബി ടി റൂം ഇട്ടെന്ന് ഞാൻ കേട്ടപ്പോൾ വളരെ സന്തോഷിച്ചു കാരണം രണ്ടു ദിവസങ്ങളായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നലെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ഞാൻ പല റൂമുകൾ കണ്ടു അതിൽ പിന്നെ നരബലി അല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലി പിന്നീട് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബലി ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കൂടെ അങ്ങനെ ഹെഡിങ് കൊടുത്തോണ്ടാണ് അപ്പം അതിൽ ഒരു റൂം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോഴേ എനിക്ക് രസകരമായിട്ട് തോന്നിയത് അതിൽ മെയിൻ പ്രധാനമായിട്ട് സംസാരിച്ചവരൊക്കെ ഈ എത്തീസ്റ്റുകളും നിരീക്ഷണവാദികളും പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളുമാണ് അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒത്തു ചേർന്നുകൊണ്ടാണ
അപ്പോഴ് യത്തീസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ വാസ്തവത്തിലെ ഒരു അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായ ഒരു കാര്യമായിട്ട് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഏത് കാര്യമായാലും ഏത് കാര്യമായാലും നിരീശ്വരവാദികൾ അവരുടെ പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ട് വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ടാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അവർ ശക്തമായി ഈ ശബ്ദം ഉയർത്തുന്നത് ആദ്യം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഏത് കാരണം ചൊല്ലി ഏത് കാര്യത്താലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ ഉപദ്രവിക്കുക എന്നുള്ള കാരണമല്ല പ്രത്യേകിച്ച് തെർത്തുലിയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രസ്താവന താൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് എന്ത് സംഭവിച്ചാലും പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിച്ചാലും പ്രകൃതി ക്ഷോഭം ഉണ്ടായാലും പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതിനെല്ലാം ഒറ്റ ഒരു മറുമരുന്ന് എന്താണ് ജ്രോ ക്രിസ്ത്യൻസ് ബിഫോർ ലയൻസ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ സിംഹത്തിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ തടത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട് ഒരു ഫേമസ് കോട്ടുണ്ട് അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഭൂമി പിന്നെ അനങ്ങിയാലും ആകാശം അനങ്ങിയില്ലെങ്കിലും പിന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്നെ ലയൻസിന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമി വിലക്കൊണ്ടായാലും ആകാശത്ത് മഴ പെയ്തില്ലെങ്കിലും പിന്നെ എങ്ങനെയായാലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിന്നെ സിംഹത്തിന് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവെ നമ്മൾ നോക്കി അത് ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ വരുമ്പോൾ ലോകത്തെമ്പാടും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പിന്നെ ശക്തിയേറിയ വിരോധം ക്രിസ്ത്യ വിരോധം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് ലത്തീസ്തികൾ ഒരു വളരെ മോശമായ നിലയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ക്ലബ്ബിൽ ക്ലബ്ബ് സംസാരിക്കുവാൻ എന്ന് കാണാൻ കേൾക്കാനിടയായി തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് കയറാനുള്ളൊരു സാവകാശം എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അവിടെ വാചാലായിട്ട് പലരും ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു ഒന്നാമത് പിന്നെ ആദാം എൻ്റെ ആദാമിനോട് പറഞ്ഞത് പറയാനും കൽപ്പനാ ലംഘനം ആദാം പഴം പഴം പറിച്ചിരുന്നു അത് ആപ്പിൾ തിന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ആപ്പിൾ തിന്നു അങ്ങനെ ഭാവിയായി തോന്നുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വളരെ മോശമായ നിലയിൽ സംസാരിച്ചു പിന്നെ ആദാമിൻ്റെ അല്ല അബ്രഹാമിൻ്റെ ബലി പിന്നീട് ഇപ്ത ഇപ്താഹിൻ്റെ മോളെ നേർച്ച നേർന്ന കാര്യം അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അങ്ങനെ പല വളരെ സംസാരിച്ചു പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതിനെക്കുറിച്ചും വളരെ മോശമായ നിലയിൽ സംസാരിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിന് മരിക്കേണ്ട കാര്യം എന്തുവാ അപ്പം പിന്നെ അല്ലാതെ തന്നെ ഇപ്പം ഒരു വിഷവാദക്കാരന് ഇതിൻ്റെ ഭാവങ്ങൾ മോഹിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു നിമിഷത്തിൽ അവനെ കിടക്ക എഴുത്ത് എഴുതിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് വിടാൻ പറ്റുമായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ ഈ ഒരാൾ മരിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് യേശു എന്തിനാ മരം മരിക്കാൻ പോയാൽ എല്ലാവരുടെയും ഭാവം അങ്ങ് മോഹിച്ചു കൊടുത്താൽ പോരായിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വെറും പിന്നെ മുട്ടാതർക്കങ്ങളാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് ഇങ്ങനെയൊരു ക്ലബ് ക്ലബ് ഇട്ടതും റൂം ഇട്ടതും ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ചാക്കോ പാഷ് അംഗീകരിച്ചതായ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ടു വളരെ നന്നായിരിക്കുന്നു തുറന്നും ചില കാര്യങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഒന്ന് സ്ഥാപിച്ച ഈ ഇഷ്യൂ ഒന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്ത് നന്നായ നിലയിൽ നമ്മുടെ ബൈബിൾ വിശ്വാസം ഒന്ന് ശക്തമായ നിലയിൽ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കും ഓക്കെ ജെ കെ സംസാരിക്കും ജെ കെ ഉണ്ടോ ജെ കെ സംസാരിക്കൂ ജെ കെ സംസാരിക്കൂ ജെ കെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ ബിനു സംസാരിക്കും ബിനു അംപ്രൈസ് ലോട്ട് കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ അപ്പോ ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഇപ്പം തുടക്കത്തിൽ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഞാൻ കേട്ടിരുന്നുള്ളൂ എന്നിട്ട് എനിക്ക് ശരീരവേദന ആറിഞ്ഞ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പൊ ഇതിപ്പോ പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം പണ്ട് കാലം മുതലേ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലാണെങ്കിലും ഇതുപോലെ തന്നെ നരബലി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർണാടകയിൽ ഡോക്ടർ ആയിരിക്കുന്ന ഭാര്യ ഭർത്താവ് തൻ്റെ കുഞ്ഞിന് അവർക്ക് നിധി കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞു ആ നിധി അവർ കൈക്കലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ആ നിധി ഇവർക്ക് കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവർക്ക് അമൂല്യമായിട്ട് ഇവർക്ക് ആ നിധി ഇവർ കൈ വരുമ്പോഴത്തേന് ഇവർക്ക് എന്തോ ശക്തി ദിവ്യശക്തി മരണത്തെ കുറിച്ചും ആ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല ആ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ പഠിപ്പിച്ച് ചേച്ചി ഇവരുടെ സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ ഇവർ കൊന്നു കഴുത്തറുത്ത് കൊന്നു അപ്പം ഈ കൊന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ
അങ്ങനെ ചെയ്ത ആ ഡോക്ടറെ പിടിക്കപ്പെടുകയും ആ ഡോക്ടറെയും ആ സെൻ്റർ ഫോർ രണ്ടുപേരും ഡോക്ടർ അവരെ പിടിക്കുകയും പിടിക്കുകയും പിന്നീട് അത് അവരെ ജയിലിലാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അവരോട് അവർ പറഞ്ഞത് അവർക്ക് മൂ വലിയ നിധി കിട്ടുമെന്നും പറഞ്ഞിട്ട് സാമ്യം ഈ അഭിചാരക്രിയകൾ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ അവരോട് പറഞ്ഞ് ഫലിപ്പിച്ചിരുന്നവർ അതുപോലെ തന്നെ ഈ അതുപോലെ തന്നെ അസ്ഥികൂടം ഈ അഭിചാരക്രിയകൾക്ക് മെയിനായിട്ടും വേണ്ട ഒരു അസ്ഥികൂടം അതെവിടുന്നെങ്കിലും അവർ ഇതുപോലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ എവിടുന്നെങ്കിലും ഒക്കെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇതും കൊണ്ട് അവർ നടക്കും ഈ ഗംഗാനദി പോലും കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നദിയിലെറിയുന്ന ആ ഗംഗാദേവിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു ആചാരം വടക്കേന്ത്യയിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേർ ഒത്തിരി കുഞ്ഞുങ്ങളെയൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഗവൺമെന്റ് വിലക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായിട്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഗംഗാനദിയിൽ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ജീവനോടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് നദിയിലേക്ക് ഗംഗാദേവിക്ക് സമർപ്പിച്ചാൽ എന്തോ ദിവ്യത ഇവർക്ക് ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പഠിപ്പിക്കലുണ്ട് അത് ബൈബിളിനകത്ത് പണ്ട് കാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവർ മുലേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ ഇവർ ആശേര പ്രതിഷ്ഠയ്ക്ക് വേണ്ടി തങ്ങളെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അഗ്നിപ്രവേശം ചെയ്യിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള വാക്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അവരന്ന് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വകഭേദമായിട്ട് ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് മറ്റത്തെ സേവ എന്ന് പറഞ്ഞ സേവയുണ്ട് ഇവര് വീടിൻ്റെ തെക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ആദ്യം മണ്ണെല്ലാം മാറ്റി തൂത്ത് കളഞ്ഞ് വെച്ച് ചൂലുകൊണ്ട് തൂത്ത് കളഞ്ഞ് ചാണകം കൊണ്ട് വട്ടത്തി മെഴുകും മെഴുകിയിട്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് ഇലയും പൂവും ചെത്തിപ്പൂവും അതും ഇതും ഒക്കെ കൊണ്ട് വെച്ച് വിളക്കും ഒക്കെ തെളിച്ച് വെച്ച് വെച്ച് ഇവരൊരു കോഴിയെ പിടിച്ച് വെച്ച് കാലെ മാത്രം പിടിച്ചുകൊണ്ട് പൂവും കോഴി പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വട്ടം കറങ്ങി എന്തോ മന്ത്രമൊക്കെ ഉരുടും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ശങ്കൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ശങ്ക് തറ വെച്ച് ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഇതാണ്ടൊക്കെ ചെയ്ത് വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുറെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചൊല്ലി വെച്ച് ഈ കോഴിയെ പറപ്പിച്ചു വിടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഈ കോഴി ആ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലോ എവിടെയെങ്കിലും ഒക്കെ ചത്ത് കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് അവർ അങ്ങനെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ഇവരുടെ പ്രശ്നം ഈ ഉച്ചിഷ്ട കാര്യം നടന്നു അല്ലെങ്കിൽ അത് സാധിപ്പിച്ചു തന്നെന്ന് ഇവർ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാരെ വിശ്വസിക്കും എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്റെ ചെറുപ്പ് ഞാൻ എന്റെ നാലിലോ അഞ്ചിലോ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഈ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഒരു കാരണം അവർ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു വെച്ച ആരാധനയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഭാര്യയുടെ വീട്ടിലുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അറിവാണ് അവര് ഈ അവരുടെ അങ്ങ് മുത്തച്ഛന്മാരായിട്ടൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് ഇവർ കോഴിയെ കൊണ്ട് വെച്ച് വെച്ച് ഈ രാത്രി സന്ധ്യ ഈ രാത്രിയിലൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ പൂജ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ജീവനോടെ കോഴി വെച്ചിട്ട് ഈ ചൂരിൻ്റെ അറ്റത്ത് അച്ഛൻ എൻ്റെ അമ്മായിച്ചൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചൂരിൻ്റെ അറ്റത്ത് നല്ല നീളമുള്ള ഈ സൂചി വയ്ക്കും ചെറിയ സൂചി എന്നിട്ട് ജീവനോടെ കോഴി കാല് കിട്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവർ ആവാഹിക്കുകയാണ് ആ ശത്രുവിനെ ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഈ കോഴിയുടെ മുകളിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഈ ചൂരവടി ഇട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പെതിയ വടി കൊണ്ട് തൊടും തൊടുമ്പോൾ ഈ ഈ ഈ സൂചി എന്നാണ് ഈ കോഴിയുടെ പുറത്ത് കൊള്ളുമ്പോൾ കോഴിക്കേക്കെ എന്ന് കരയുമല്ലോ ആ വെളിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിശാജ് അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ നിങ്ങളുടെ കാര്യം സാധിക്കും അത് ആവാഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവർ ആ കോഴി ഇവർക്ക് കോഴിയിറച്ചിയും കിട്ടും അവർക്ക് പണവും കിട്ടും ആവശ്യത്തിൽ അവരുടെ കാര്യം സാധിച്ചു എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ നടക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരെ തട്ടിപ്പ് നടത്തി എത്രയോ കാശുകൾ മേടിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെന്നറിയാം പിന്നെ നമ്മൾക്ക് കർത്താവായ യേശു ബൈബിളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരിക്കലും ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ശപിക്കപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെയോ നമ്മുടെ വേണ്ടപ്പെട്ടവരെ കൊണ്ട് മൃഗത്തിനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ മനുഷ്യ ദൈവപ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യനെ ആയാലും മൃഗത്തെ ആയാലും കൊണ്ടൊന്ന് അറത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ചോര എടുത്തു തൊട്ട് കുടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇന്നും ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് ഉണ്ട് മൃഗത്തെ മനുഷ്യനെയൊക്കെ കൊന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ചോര കുടിക്കുന്നത് അത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പോലും ഇത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല രക്തം രക്തത്തിൽ കുടിക്ക് രക്തത്തോടു കൂടി ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പഴയ നിയമത്തെ പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രക്തത്തിലല്ലോ ജീവൻ ഇരിക്കുന്
ആ ഇത് പൊതുവെ പറഞ്ഞല്ലോ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ആ വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ഇതിൽ ലൈജു പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നു അതായത് ഇത് ചിന്തിക്കേണ്ട വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഇത് മതവിശ്വാസികൾ മാത്രമല്ല ഇത് ഒത്തിരി അന്ധവിശ്വാസികൾ നമ്മുടെ ഈ ലോകത്തുണ്ട് എല്ലാ സമൂഹത്തിലും ഈ അന്ധവിശ്വാസികൾ വല്ലാത്ത ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നുണ്ട് അത് യുക്തിവാദിയായ ഇടമറുകിനെ പറ്റി ഒരു വസ്തുതയുണ്ട് അത് കേട്ട് അത് അവിടെ പോലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ഇദ്ദേഹം ഈ നമ്മുടെ ബ്രദർകാർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഒരു പത്രത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വന്നു കേരള ഭൂഷണം അപ്പം ഈ കേരള ഭൂഷണത്തിന് ഒത്തിരി അനുബന്ധ മാസികളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലാലൂലീല എന്നൊരു കളിക്കുടുക്ക പോലുള്ള ഒരു കുട്ടികളുടെ പ്രസിദ്ധീകരണമുണ്ട് മനോരാജ്യം അങ്ങനെ ഒരു പിന്നെ മംഗളം പോലുള്ള ഒന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ഒത്തിരി സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത ജോർജ് തോമസിൻ്റെ പത്രാധിപത്യത്തിലുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്രയേലും ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയ കെ ജി തോമാച്ചൻ്റെ മകൻ അപ്പോൾ അവിടെയത്തെ ജീവനക്കാരനായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ചാർജ് എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചാർജ് എടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കസേര ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു നല്ല റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ അതും ഇതൊക്കെ അപൂർവമായിരുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് ഇതവിടെ ഉണ്ടായത് അപ്പം ഈ കസേരയിൽ അദ്ദേഹം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റാഫെല്ലാം അവിടെ പതുക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കിയിട്ട് ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ചിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം പതുക്കെ ചോദിച്ചു എന്താ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾ സാർ ഒരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഉണ്ട് ആ കസേര അതിലിരുന്ന ആളുകളാരും അവിടെ രണ്ടാഴ്ച തികച്ചി ഇരുന്നിട്ടില്ല അവരെന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ പോവും അപ്പം ഞങ്ങളിങ്ങനെ അത് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ഇദ്ദേഹം അന്ന് തന്നെ ഈ കസേര മാറി ഇടിയിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ആ സ്റ്റാഫിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ പറ അത് പുറത്ത് ലീക്കായിട്ട് ഇത് വൈകിട്ടിറങ്ങുന്ന പൗരധ്വനി എന്നൊരു പത്രം ഉണ്ടാകും അത് പിന്നെ മാസികയായിപ്പോയി ഈ പൗരധ്വനിയിൽ അന്തിപത്രത്തിലെ ന്യൂസായി നിരീശ്വരന് ഇങ്ങനെ കസേര പേടി അന്ധവിശ്വാസത്തെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എഴുതി പിന്നെ അദ്ദേഹം അതിൽ നിന്ന് കിടന്ന് ഊരാനൊക്കെ ഒത്തിരി പാടുപെട്ടു പിന്നെ ഈ ഇടയ്ക്കും സണ്ണിടമറുകൾ അത് ഒന്നും ന്യായീകരിക്കുന്ന കേട്ടു അങ്ങനെ അല്ല ഇങ്ങനെയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉള്ളിൽ രൂഢമൂലമായി കിടക്കുന്ന ചിലതരം ഭയങ്ങളെ അതൊരു സത്യമാണ് അപ്പം ഇത് നിരാകരിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല വസ്തുത വസ്തുതയായിട്ട് തന്നെ പറയണം ഇത് നമുക്കറിയാം ലൈനു പറയാതെ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഒരു പ്രമുഖ നേതാവ് ഒരു വിപ്ലവ പാർട്ടിയുടെ പി ബി മെമ്പറുടെ വീട്ടിൽ ലീയ പൂജയും ഹോമവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിടയ്ക്ക് നടന്നു നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വിപ്ലവ പാർട്ടികളിലുള്ള ആളുകൾ മരിച്ചാൽ ഹിന്ദു ആണെങ്കിൽ ഹൈന്ദവ ചടങ്ങാണ് നടക്കുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനി ആണെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ കൊണ്ട് അടക്കി ചടങ്ങായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം പിന്നെ മുസ്ലിങ്ങളാണെങ്കിൽ കബറിൽ കൊണ്ട് അടക്കം ചെയ്യുക അവരുടെ ആളുകൾ വന്നാരൂപത്തിൽ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനെ ആത്മാവിനെ ബന്ധിക്കുന്നത് എല്ലാ പരിപാടി ഉണ്ട് അവിടെ അപ്പൊ കൂടാതെ തന്നെ ഈ ജോത്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ട് പോയിട്ടാണ് ഈ നോമിനേഷൻ കൊടുക്കുന്നത് പലരും എല്ലാ പാർട്ടിയിലും പറ്റുന്ന ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യാറുണ്ട് ജോത്സ്യത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള നിരവധി പേരെ നമുക്ക് ഇരുപത്തിലറിയാം എനിക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിലൊന്നും ഒരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത നക്സൽ പ്രവർത്തനായ ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ ഇത്തരം സംഭവങ്ങളുള്ളത് എനിക്ക് നേരിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ജോത്സ്യനോട് ചോദിച്ചൊരു പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷനൊക്കെ മത്സരിക്കാൻ പോയ ഒരു കക്ഷി തോറ്റും പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഇത് മിക്ക ആളുകളിലും ഇത്തരം ഒരു ഒരു പ്രശ്നം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് പല രൂപത്തിലും പല ഭാവത്തിലും ഈ ഭീതി മനുഷ്യനിലുണ്ട് ആ ഭീതി ചിലർ ആസൂത്രിതമായിട്ട് ചൂഷണം ചെയ്യും അപ്പൊ തന്നെ ഈവിൾ സ്പിരിറ്റ് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാൾ ക്രൈസ്തവർ അത് അതിൻ്റെ വർക്കുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു ലോകമുണ്ട് ആ ലോകത്തെ കുറിച്ച് അതിനോട് ചെറുത്തു നിൽക്കാനാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നത് അതിനൊരു കർമ്മം ചെയ്യാനൊന്നുമല്ല ഈ കർമ്മം കൊണ്ടൊന്നും അർത്ഥമില്ല കർമ്മം ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞവരെ കോഴിയെ മേടിക്കാൻ പറയുന്നു ആ കോഴി അവർ ഭക്ഷണമാക്കുന്നു നല്ല കറുത്ത കോഴിയെ വേണമെന്ന് പറയുന്നു കാരണം അതിൻ്റെ ഇറച്ചിക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് അതുപോലെ അവർ മറ്റ് പിള്ളേർ പറഞ്ഞാൽ അവലും മലലും ഒക്കെ കരുതി വെക്കുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി പരിപാടികളുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒരു റിസൾട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അതിൽ നിന്ന് അതിൽ നിന്ന് അടുത്തയിലേക്ക് ഇത്തരത്തിലേക്ക് പോകും ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ
ഈ മനുഷ്യനെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലേക്ക് പോയത് ഒരു വല്ലാത്ത ഭീതി നമ്മളെല്ലാം ജനിപ്പിക്കുന്നു ചില നാൾക്കപ്പുറത്ത് ഒരുത്തൻ ഒരു കാടൽ അവൻ്റെ മൊത്തം പേര് വിട്ടുപോയി അങ്ങനെ അവൻ്റെ പേര് ഒടുവിലത്തെ അങ്ങനെ അവന് അപ്പനെയും അമ്മയെയും അനുജത്തിയൊക്കെ കൊന്നു ഏതാണ്ട് ആസ്ട്രോ പ്രൊജക്ഷൻ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തുള്ള ഒരുത്തന അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് സുഖാനുഭൂതി കാണിക്കുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവരെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഭാഗമാക്കിയിട്ട് ഇത്തരത്തിൽ അത് അവൻ ഭയങ്കര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ചില നിഗൂഢ ലോകങ്ങളുണ്ട് അത് വൻതോതിലുണ്ട് ജൂതന്മാരുടെ വരെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു പാരലൽ ലോകം ശരിക്കും ഈവിൾ സ്പിരിറ്റാണ് ഇവരെല്ലാം ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിഗൂഢമായ ഒരു ലോകത്ത് ഇങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളെ ചോദിക്കും എവിടെയാണ് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടർമാരുടെ ദമ്പതികൾ അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരായതുകൊണ്ട് ഈ അന്ധവിശ്വാസം കുറയണമെന്നില്ല കാരണം ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ ഇടയിൽ അവരെയും മരുന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ലോകത്ത് മാത്രമാണ് മറ്റു പലതിനെ കുറിച്ചും അറിവ് തീരെ കുറവാണ് അറിവുണ്ടെന്നൊക്കെ അവർ അഭിനയിക്കും മറ്റു തീരെ കാര്യങ്ങളിൽ അറിവ് തീരെ കുറവാണ് പല കാര്യം മറ്റ് ലോകത്തെ പറ്റി അവരുടെ ആ ലോകത്ത് അവർ വലിയ ആളുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് ഇങ്ങനെ കണ്ട് ഇതുകൂടാ തന്നെയാണ് നമുക്ക് മിക്ക മേഖലകളിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാഴ്ചകൾ കാണാം ഒരു വീട് പണിയുമ്പോൾ ആ വീട് പണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാസ്തുവിനെ നോക്കുക അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക ഇതിൻ്റെ പണി രാഹുകാലം നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുക വീട്ടിൽ നിന്ന് വിവാഹത്തിന് പ്രാർത്ഥിച്ചിറങ്ങുന്നത് രാഹുകാലം നോക്കിയിട്ട് വേണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുക വർഷങ്ങൾക്കപ്പുറത്തൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി ഇങ്ങനെ രാഹുകാലം ഒക്കെ നോക്കി ഇറങ്ങിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യ കുടുംബം ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വിവാഹത്തിന് പോവാണ് അപ്പം രാഹുകാലം ഒക്കെ നോക്കി ജോലിശം പറഞ്ഞ സമയം വെച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് പോവാണ് നട സംഭവമാണ് മറ്റുവഴി ഒന്ന് അവര് വിവാഹ സ്ഥലത്തേക്ക് പോയിട്ട് കല്യാണം കഴിഞ്ഞു കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോകുന്ന വഴിക്ക് കുറെ ദൂരം ഓടിക്കഴിഞ്ഞാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് തൊട്ട് പുറയിലുള്ള ഒരു വഞ്ചിയിൽ പൈസ ഇടാൻ പറ്റും വഴിപാടുകളെ കടമറ്റത്തിൻ്റെ ഒരു പള്ളി ഉണ്ടോ അവിടേക്ക് വരുന്ന ഈ യു ടേൺ എടുത്തു ആ പുറകെ വന്ന ടിപ്പർ കയറി ഇടിച്ച് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് നവദമ്പതിമാർ ആ വണ്ടിയിൽ അപ്പോഴേ മരിച്ചു താഴെ വീണ് മരിച്ചു ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ജോലിശം നോക്കി സമയം നോക്കി എല്ലാം കറക്റ്റായിരുന്നു ഇതുപോലെ ഞാൻ തമാശയായിട്ട് പറയാറുണ്ട് ഈ വസ്തുതയാണ് പാണ്ഡവരും കൗരവരും യുദ്ധത്തിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ജോലിശൻ സമയം കുറിച്ച് യുദ്ധത്തിനുള്ള അതിലെ തമാശ രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ഈ സമയം കുറിച്ച് കൊടുത്ത ഒറ്റ ജോലിശനാന്നുള്ള അപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു കൂട്ടർക്കും ശുഭാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഒരു ജോലിശനാണ് കൂടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പരിണിതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ധർമ്മം ജയിക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ജോലിശൻ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു തികച്ചും അശാസ്ത്രീയമായ ചില സംഭവങ്ങളുടെ പുറകെ മനുഷ്യൻ ഓടുന്നു എന്നത് ഒരു വസ്തുതയാണ് അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ മതങ്ങളിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനപ്പുറത്ത് ഇത് കൂടുതൽ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു പരിസ്ഥിതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ചെറുക്കണം അപ്പം ഇത് ചെറുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനത്തിന് എത്രത്തോളം നിലനിൽപ്പുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ ഞാൻ ഒറ്റ കാര്യം നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്താം നമ്മുടെ കോടതിക്ക് എന്താ ഈ പതിമൂന്നാം നമ്പർ മുറിയില്ലാത്ത പന്ത്രണ്ടേയും പന്ത്രണ്ട് ബി അല്ല നമുക്ക് ന്യായപാലനം ചെയ്തു തരുന്ന ശുംഭന്മാർ അവിടെ ഇരുന്നുണ്ട് ഈ ശുംഭത്തരമാണ് കാണിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് പതിമൂന്ന് എഴുതാൻ പേടിയുള്ളവന്മാരെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഇവനെയൊക്കെ എന്തോ ചെയ്യേണ്ട സത്യം പറഞ്ഞു പിടി കിട്ടിയോ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മുടെ നാട് നിങ്ങൾ അതല്ല ചോദിക്കുക ബാക്കി എല്ലാം അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ ഇപ്പം ഞാൻ ഞെട്ടൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ഭയങ്കര സംഭവമാണ് നല്ല ഈ കക്ഷികളാണ് നാളെ അവ അഭിപ്രായം പറയാൻ പോവാം മനസ്സിലായില്ലേ ഭയങ്കര അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞേച്ച് പുതിയ നിയമം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ ഈ ശുംഭന്മാർ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് മഹാ അന്ധവിശ്വാസികൾ ഭയങ്കര വീരുക്കളാണ് ജീവിതത്തോട് വീരുത്വമാണ് യാതൊരു പുരോഗമന ബോധമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ ഇത് അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് ഇത് മതങ്ങളുടെ മാത്രം കുറ്റമായിട്ട് ചുരുക്കി കാണല്ലേ ഒട്ടേറെ ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസ ജടിലമായ കാര്യങ്ങൾ ഭൗതികവാദികൾക്കിടയിലുണ്ട് ആത്മീയവാദിയുടെ വോട്ട് അവന് ജന്മനാവുണ്ടല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നാൽ ഞാൻ കണ്ടെടുത്തോളം ഭൗതികവാദികൾ എന്ന് പറയുന്ന കക്ഷികളിലാണ് ഇത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മതബോധവും അവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെയാണ് കൂടുതൽ മതബോധവും ജാതിബോധവും ഒക്കെ അവർ അത് സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ സ്വത്ത് ബോധം ഒക്കെ അവർ വല്ലാതെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഈ ജബാർ മാഷും
അദ്ദേഹത്തെല്ലാം പഞ്ചർ ഒട്ടിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇലക്ഷന് പ്രചാരണം നടത്തിയത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പഴമെല്ലാം തൂക്കി കഥളിക്കോയോ മറ്റോ തൂക്കി പുള്ളിക്കാരനെ ഇപ്പുറത്തെ തട്ടിൽ ഇരുത്തി ഇരുത്തിയിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ പോട്ടി അടപടലം താഴെ കിടന്നു ഓർത്തോണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ എന്തോ ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയേണ്ടത് നിങ്ങളങ്ങ് ആലോചിച്ചാൽ മതി പിന്നെ നമുക്കറിയാം രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തെ പല പ്രമുഖരും ആൾദൈവങ്ങൾ എടുത്തു പോയിട്ട് തല കുമ്പിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയേക്കാം എല്ലാവരെയും കുറിച്ച് ഇതുപോലെ പറയാണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ആൻഡോ ആന്റണി ആദി മത്സരിച്ച കാലത്ത് അദ്ദേഹം ജയിച്ച് പൂമാല ഇട്ട് വരുന്നതായിട്ട് തങ്കു വെളിപ്പാട് കണ്ടു പറഞ്ഞു ആ വർഷം ഗംഭീരമായിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടി കോട്ടയത്ത് നിന്ന് സുരേഷ് കുറുപ്പിനോട് ഓർത്തോണം ഇത് വലിയ പ്രചാരമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒത്തിരി ഒത്തിരി വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെല്ലാം നിൽക്കുന്നു കുറെ കള്ളപ്രവാചകന്മാരും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാം വ്യാജ സിദ്ധൻ അറസ്റ്റ് പത്രക്കാരുടെ ടൈറ്റിലാണ് വ്യാജ സിദ്ധൻ അപ്പോൾ ഒറിജിനൽ സിദ്ധൻ ഉണ്ടോ വ്യാജ ഡോക്ടർ അറസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതിനകത്ത് കാര്യമുണ്ട് വ്യാജ സിദ്ധൻ എന്ന് പറയാമോ കാരണം സിദ്ധനേ വ്യാജനാണ് സിദ്ധൻ എങ്ങനെയാണ് വ്യാജമല്ലാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സിദ്ധൻ എന്ന് വാചപ്പെടുന്ന പലരും വ്യാജന്മാരാണ് അവർക്ക് ഒരു ആത്മാർത്ഥയില്ല അവരുടെ സിദ്ധി കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യം ഒരു ഗുണവും ഒരു ദോഷവും ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇനി അടുത്ത ഇതെല്ലാം പറയുന്ന മാധ്യമങ്ങളാണ് ഇവർക്ക് നല്ല പരസ്യം കൊടുക്കുന്നത് നല്ല കണ്ടീഷൻ പരസ്യം കൊടുക്കും ഇവരത്ഭുത മോതിരത്തെ പറ്റി കുബേർ കുഞ്ചിയെ പറ്റി ഏലസിനെ പറ്റി ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ ഇവരുടെ പത്രത്തിൽ ഈ പരസ്യം കൊടുക്കും പരസ്യം കൊടുത്തിട്ട് അതേ പത്രം പറയും ഇവിടെ ഭയങ്കര പ്രബുദ്ധരാണ് മനുഷ്യർ ഭയങ്കര അറിവുള്ളതെന്ന് പറയുന്ന കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന നേരെ അങ്ങ് കടക വീട്ടിൽ നിന്ന് തിരി തിരിയും ഇവന്മാരും അന്ധവിശ്വാസികളാണ് ഈ മാപ്രകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എന്ന് പറയുന്ന മാപ്രകൾ മാകാ അന്ധവിശ്വാസികളാണ് അപ്പോൾ ഇവരുടെ എല്ലാ ഇടയിലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ആരാരെ നന്നാക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്നല്ലേ വേറൊരു രൂപത്തിൽ ഇവർക്കെല്ലാം ഉണ്ട് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് ഞങ്ങൾ വളരെ കർശനമായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ഈ ബൈബിൾ നരബലിയെ പിന്തുണച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്ത് നിസു നിസുവിൻ്റെ കമൻറ്റിന് പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും പറയാണ്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കമൻറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട് അപ്പം ഈ ഞങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ എത്രയോ മറുപടി പറഞ്ഞു ദൈവം ആരോടെങ്കിലും പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കൊന്നുകൊണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞോ മനുഷ്യരെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ ചെയ്തത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് വെക്കരുത് അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ തടയാൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ദൈവം ഇന്ന് എന്നാ തടയാൻ ചെയ്യും ഈ മനുഷ്യർ ഇത് ചെയ്തു അപ്പോൾ ദൈവത്തിന് ഇന്നും തടയത്തില്ലേ ഇവ തല വെട്ടുമ്പോൾ ദൈവം അത് എന്നാ തടയാൻ ചെയ്യുന്ന നമുക്കറിയില്ല ചിലത് ദൈവം തടയുന്നുണ്ട് അത് ദൈവം തടഞ്ഞില്ല അതിന് കാരണങ്ങൾ കാണും എനിക്കറിയില്ല ദൈവം താനെ തടയാൻ ചെന്ന് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചില വാലിശ്യമായ കാര്യങ്ങൾ ബൈബിൾ കർശനമായിട്ട് ഇതിനെ എതിർത്തു ഇപ്പോൾ പഴയ നിയമ കാലത്താണ് ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഈ ഷാഫിയോ എന്താ പേര് അയാളെ എറിഞ്ഞു വന്നേനെ അവിടെയാണ് വെളിച്ചപ്പാടത്തിയ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കരുതെന്നാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇനി പുതിയ നിയമത്തിൽ വരുമ്പോഴും വെളിച്ചപ്പാടത്തിയെ ശാസിക്കുന്നുണ്ട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളാരും ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ ഇതപര്യന്തമുള്ള ചരിത്രത്തിൽ ഇത്തരം നിഗൂഢ വിദ്യകളെ നടപ്പിലാക്കുന്നവരോട് ഒരു തരത്തിലും കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ബൈബിളിലെ അപ്പോസരപ്പെടുന്നതിലൊക്കെ ദേശാന്തരികളിൽ നടക്ക നടക്കുന്ന മന്ത്രവാദികളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് സ്കേവ എന്ന മഹാപുരോഹിതൻ്റെ മക്കൾ ഇത്തരത്തിൽ ദുർമന്ത്രവാദികളായിരുന്നെന്നും ഒക്കെ ഉണ്ട് അവർക്കിട്ടെല്ലാം ശരിയായ വിധത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്ദർശനവും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിലപാടുള്ളൊരു സമൂഹം തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇക്കാര്യത്തിൽ അതുകൊണ്ട് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കർശനമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് തന്നെ മുമ്പോട്ട് പോകും ചോദ്യങ്ങൾ തുടരാം അനിവാര്യമെങ്കിൽ മറുപടി പറയാം ഞാനിങ്ങനെ ഈ അന്ധവിശ്വാസ അഭിചാരവും മതങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തോടും മാസ്റ്റർ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പൊ കേട്ടോണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു റീസെന്റ്ലി നടന്ന അഭിചാരക്രിയയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ ഒരു റൂം വന്നതെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുക ലോകത്തിൽ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് ഇത്തരം അനാചാരങ്ങളും അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കൂടിയ ഫോമാണ് ഈ നരബലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഭീകരമായതും ഏറ്റവും ഒരു നിലയിലും എന്താ പറയുക അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തതും മറ്റുള്ളവൻ്റെ ജീവന് പോലും ഭീഷണി വരുന്
ദൈവം നമുക്ക് കൃപ നൽകി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കാരണവും കൂടാതെ എന്തിനേലും ഭയപ്പെടാനോ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് വിചാരിച്ച് മറ്റെന്തെങ്കിലും കാട്ടിക്കൂട്ടുകയോ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നമുക്ക് ആർക്കും ഇല്ല ഒരു ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ ഭാവി ദൈവകരങ്ങളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് അവൻ്റെ പ്രസൻറ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയാലും കരുണയാലും അതും സമ്പന്നമാണ് രോഗം വന്നാലും കടബാധ്യത വന്നാലും പ്രയാസം വന്നാലും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും അവനെ ആശ്രയിക്കാനും ആശ വയ്ക്കാനും തൻ്റെ ഭാരം എടുത്തു വയ്ക്കുവാനും ഒരു ദൈവമുണ്ട് എന്നുള്ള സമ്പൂർണമായ വിശ്വാസം നിമിത്തം അവൻ അന്ധമായ ഒന്നിനെയും പിൻപറ്റേണ്ടി വരുന്നില്ല ഈശ്വര വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു അന്ധവിശ്വാസമല്ല ഈശ്വര വിശ്വാസത്തെ അന്ധവിശ്വാസമായി കണക്കാക്കുന്ന ആളുകളാണ് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അതിലും ഭീകരമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന നിരീശ്വരവാദികളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു രസകരമായ കാര്യം ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങളുടെ വിശ്വാസങ്ങളെ അന്ധവിശ്വാസമെന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു എന്താ പറയുന്നത് അത്തരം ഒരു ഒരു അപരാധം നമ്മളെ കുറിച്ച് ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയും മറ്റുള്ളവർ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം അന്ധവിശ്വാസവുമായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ലേ നിങ്ങൾ ഈ കാണിക്കുന്നത് എന്നൊരു ചോദ്യം സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഒരു രീതിയിലും ഒരു മതത്തിൻ്റെ പ്രാമാണിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പെടാത്തതും അപ്പോൾ തന്നെ സയൻസ് എന്ന പേരിൽ ഒക്കൾട്ടിക്ക് ആയിട്ടുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളെ വെച്ചു പുറത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു മതങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിയാന്ന് അംഗീകരിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ സംബന്ധിച്ചില്ല എങ്കിൽ പോലും ആ മതത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങളിൽ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ചില കാര്യങ്ങൾ തലമുറകളായി ആചരിച്ചു വരുന്ന വിശ്വാസ ആചാരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ചെയ്ത ആ ദോഷമാണ് ഇതവിടെ നിന്ന ഈ ദോഷമാണ് വരെ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന ഈ ദോഷം വരും അപ്പോൾ ഇതിനെല്ലാം സയൻസിൻ്റെ പേരിൽ എന്തെങ്കിലും സയൻസ് എന്ന വാക്ക് ചേർത്തിട്ട് പറയുമ്പോൾ അത് അന്ധവിശ്വാസമാകുന്നു ഉദാഹരണമായിട്ട് ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പം ഈ എന്നെ ശകുനം നോക്കുക മുഗലക്ഷണം പറയുക കൈരേഖ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഇപ്പം വാസ്തു വന്നില്ല വാസ്തു നോക്കുക അതുപോലെ ഈ എന്താ എന്താ പറയുന്ന ഈ ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില രാഹു കേതുവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഗ്രഹങ്ങളുടെ നില നോക്കിക്കിട്ട് അത് പറയുക അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ രാഹു കേതു എന്ന് പറയുന്ന അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രഹം പോലും ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാലും അത് ഗ്രഹമായിട്ട് അങ്ങ് സങ്കല്പിച്ചു കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് എഴു കുറിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അത് വിശ്വസിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അതിനെ ഒരു ഒരു സയൻസിൻ്റെ നിലയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നു അതിൽ പെട്ടു പോകുന്ന ആളുകൾ ഞങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു സാറുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം അന്നൊരു തമാശ പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നു അദ്ദേഹം പറയാണ് രാവിലെ പാലത്തിൻ്റെ സൈഡിൽ ചെറിയൊരു മറവലിച്ച് കെട്ടി അതായത് ഒരു കൈരേഖയുടെ പടമൊക്കെ വെച്ച് ഭാവി ഭൂതം വർത്തമാനം പറയും എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോർഡും വെച്ചിരിക്കുന്ന ആളാണ് അദ്ദേഹം രാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വഴിക്ക് ജംഗ്ഷനിൽ വെച്ച് വണ്ടി ഇടിച്ചു മരിച്ചു അപ്പൊ സ്വന്തം ഭാവി അറിയാൻ മേലാത്ത ആളാണ് നാട്ടുകാരുടെ ഭാവി പറയാൻ പോകുന്നതെന്ന് ഞങ്ങളെ മലയാളം പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന സാർ മാത്യു സാർ പണ്ട് പറഞ്ഞു ഓർക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു അവസ്ഥാവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പം പിന്നെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പലപ്പോഴും ഇപ്പോഴും ഈ പറയുന്ന പോലെ കാളി പൂജ നടത്തുന്ന ആളുകൾ ഈ പറയുന്ന നരബലി നടത്തുന്ന ഇൻസിഡൻസ് പലപ്പോഴും ബംഗാളിൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് നോർത്തിൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കുട്ടികളെ ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രീതി പലപ്പോഴും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇടുക്കിയിൽ കുഞ്ഞു കൊച്ചിനെ ഇതുപോലെ ഒരു അന്ധവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പേരിൽ കൊന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു വന്നിരുന്ന ഒരു മന്ത്രവാദിയുടെ വാക്കം പ്രകാരം കൊന്ന് പെരയുടെ പുറകിൽ കക്കൂസ് ടാങ്കിൽ വെ കുഴിച്ചു വെച്ച സംഭവം അത് ദോഷം മാറാനാണെന്നും പറഞ്ഞു അപ്പം ഇത്രയും ഇൻസിഡൻസ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നു അതിലൊരു ഏറ്റവും അവസാനത്താണ് ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു തന്നെ പറഞ്ഞു ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതി
അദ്ദേഹം പണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കാൻ വന്നിരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സാധാരണ കുഞ്ഞു സ്വർണമാലയായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹം ക്യാപ്റ്റൻ ഒക്കെ ആയി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും ആ സ്വർണമാലയുടെ വലിപ്പം കൂടി അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ധനസമ്പത്ത് കൊണ്ട് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നാൽ അതോടുകൂടെ പിന്നെ കറുത്ത നൂലുകളുടെ എണ്ണം കൂടി അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ വന്നു തുടങ്ങി രുദ്രാക്ഷം അടക്കം സകല സാധനവും വന്നു അപ്പൊ അതൊരിക്കലും അദ്ദേഹം ഷർട്ട് ഊരുന്ന സമയത്താണ് അത് മൊത്തവും കൂടെ കാണുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യ ജയ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്ത്യ ജയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ സ്കോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അദ്ദേഹം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഇരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിൽ അനങ്ങാണ്ട് കളി കഴിയുന്നവരെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു രീതിയൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു ആ ക്യാപ്റ്റന്റെ ആ ഒരു ശരി കയ്യോ കാലോ എന്ന് എടുത്ത് ചലനം നടത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ടീമിന് ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഇരിപ്പിന്റെ പൊസിഷനിൽ എന്തോ ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ജയിക്കുന്നത് നമ്മൾ വിചാരിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ പഴയ ഒരു ഇന്ത്യൻ ക്രിക്കറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പം ഒരു ചുവന്ന ടൗവല് പോക്കറ്റ് കരുതുമായിരുന്നു ആ ചുവന്ന ടൗവല് അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ വിജയം കൊടുക്കുമെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചിരുന്നത് അതുപോലെ മുൻ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്ന അസറുദ്ദീൻ മുഹമ്മദ് അസറുദ്ദീൻ അസറുദ്ദീനെ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്കറിയാം അസറുദ്ദീൻ പല പ്രാവശ്യം ടീമിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോവുകയും അവസാന കാലഘട്ടത്തിൽ വീണ്ടും ടീമിലേക്ക് വരികയും ചെയ്ത ആളാണ് ഓരോ പ്രാവശ്യം ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയി അദ്ദേഹം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴുത്തില് അദ്ദേഹം ഒരു കറുത്ത ഇത്രയും പണമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം കറുത്ത ഒരു ചരടായിരുന്നു ധരിച്ചിരുന്നത് ആ കറുത്ത ചരടില് ഓരോ പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ടീമിന് വെളിയിൽ പോയി വരുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോയി വന്നപ്പോഴും മൂന്ന് ചെറിയ പാക്കറ്റുകൾ ചെറിയ സഞ്ചി പോലത്തത് കെട്ടി തൂക്കി ബാറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഈ സാധനം ഷർട്ടിനുള്ളിൽ നിന്ന് എടുത്ത് വെളിയിലേക്ക് ഇടുമായിരുന്നു ഇതൊക്കെ ഇത് ഇവര് സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രീതികളാണ് ഇതൊക്കെ ഏത് വിശ്വാസത്തിൽ പെടുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മതങ്ങളുടെ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവരൊക്കെ ഇത്തരം വിശ്വാസത്തിന് അധീനരാണ് പിന്നെ വിശ്വാസികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോഴും വേറെപ്പെട്ടവരെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചവരെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ ഇടയിലും ഒരല്പം ആത്മവിമർശനമാണ് നടത്തണമല്ലോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കൊലപാതകമോ മന്ത്രവാദമോ മനുഷ്യക്കുരുതിക്കോ ഒന്നും നമ്മളാരും പോകാറില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ വിട്ടുപോകുന്ന കൾച്ചറിനെ അല്ലെങ്കിൽ വിട്ടുപോകുന്ന ഇത്തരം വിട്ടുവെന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ പരിപൂർണമായും വിടാത്തത് കൊണ്ടാണ് വിടാത്തൊരു അവസ്ഥ വിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് വീട് വയ്ക്കുന്ന സമയത്തുള്ള ടെൻഷൻ ഏ വീട് വയ്ക്കുമ്പം ഒരു ഇത് വാസ്തു നോക്കാൻ ആളെ വിളിച്ച് കാണിച്ചില്ല എന്തോ കുഴപ്പം പറ്റുമെന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ദൈവത്തിന്റെ അല്ലേ അത് ഭൂമിയും അതിന്റെ ഭൂതലും അതിന്റെ വാസ്തുകളും യഹോവയ്ക്കുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ശാ ഈ ഭൂമി മുഴുവൻ ശവിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ശാപമില്ലാത്ത ഒരു ഭൂപ്രദേശം ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ കൂടുതൽ മെച്ചമായത് എങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വെച്ചാലാണെന്ന് നോക്കുന്നതിൽ വരെ അർത്ഥമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അവിടെ റോഡും പുഴയും തോടും ഒക്കെ നോക്കി നമുക്കൊരു സാമാന്യ ബുദ്ധിയില്ലേ അതിനനുസരിച്ച് ഉള്ള സ്ഥലത്തിനനുസരിച്ച് വെക്കാം എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന വാസ്തു എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കോടിക്കുത്ത് കോടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയും അടുത്ത് വെക്കുന്ന ഓടിട്ട പെരകളിലെ കോടി മറ്റൊരു പെരയുടെ ആ മുകളിൽ വരുന്ന ഉത്തരമുണ്ട് അതായത് മുകളിലെ ഉത്തരം ഏറ്റവും മുകളിൽ വരുന്ന ഉത്തരം ആ ഉത്തരത്തിന്റെ സെന്ററിക്കിടെ മറ്റൊരു പെരയുടെ കോടി വരാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിൽ കോടിക്കുത്ത് എന്ന് പറയും കോടിക്കുത്ത് ആ വീട്ടിൽ താമസിക്കുന്നതൊക്കെ ദോഷം മാത്രമേ അപ്പൊ വര വയ്ക്കുമ്പോൾ കോടിക്കുത്ത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇത് ചെയ്യും ഇതെങ്ങനെയാണ് ഒരേ ഏക്കർ രണ്ട് ഏക്കർ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇതെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല എന്നാൽ കാലം പുരോഗമിച്ചു സിറ്റികളിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ആരെന്ത് കോടിക്കുത്ത് നോക്കുന്നു വില്ലകളിൽ എവിടെ ഏത് കോടിക്കുത്ത് നോക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് സെന്റിലും നാല് സെന്റിലും പെര വയ്ക്കാൻ പോയിരുന്നവർ എന്ത് കോടിക്കുത്ത് എന്താ നോക്കുന്നത് ഒന്നും നോക്കുന്നില്ല വീട് വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ അവിടെയൊന്നും ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല അപ്പം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബാധകമാകുന്നത് ഇതിൽ വിശ്വാസമുള്ള ആളുകൾക്ക് മാത്രമായി മാറുന്നു എന്നുള്ള
അപ്പൊ വലിയ വീഡിയോഗ്രാഫർക്ക് താമസിച്ചു നേരത്തെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കും അയാൾ നേരത്തെ വരും വണ്ടിയാണ് മിക്കവാറും ഈ താമസിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്തത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം തന്നെ പെണ്ണും ചെറുക്കിന് മധുരം കഴിച്ചില്ലേ എന്തോ ഭയങ്കര ദോഷമാണെന്ന് ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കേക്ക് മുറിച്ച് മധുരം വയ്ക്കണം ഇത് ഒരു ജാതീയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ആചാരം മാത്രമാണ് ഒരു മധുരം കഴിച്ചില്ലേ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ മധുരിക്കുകയല്ലെന്നുള്ള ചിന്തയോ ഈ മധുരം എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് ഡിവോഴ്സിന്റെ വക്കലിൽ പോയി നിൽക്കുകയാണ് ഏ ആദ്യം മുറിച്ചു കൊടുച്ച മധുരം ജീവിതം ഇപ്പൊ കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാൻ മേല പുറത്തേക്ക് തുപ്പാനും മേലാണ്ട് നിൽക്കുന്നത് എത്രയാണോ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതും ഒരു അന്ധവിശ്വാസമാണ് എന്റെ വിവാഹത്തിന് മുറിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന കേക്ക് ഞാൻ കല്യാണത്തിനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ കയറിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ വിവാഹം കഴിഞ്ഞു അപ്പത്തേക്ക് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പുറകിന്ന് ഒരു കേക്ക് ഒരു നീണ്ട കത്തി ഇങ്ങോട്ട് വരുവാണ് ഒരു സഹോദരൻ അതുമായിട്ട് ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കൈ കാണിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോയിച്ചു ഞാനത് പറഞ്ഞതിന്റെ കാരണം ഇതിപ്പോ എല്ലാവരും ചെയ്യണമെന്നൊന്നുമില്ല അതിനുള്ള ആത്മധൈര്യം ഉണ്ടാകണമെന്നൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതിലല്ല റിയാലിറ്റി എന്നുള്ളത് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവ മക്കൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ മറ്റൊരു ഭീകരമായ നിലയിൽ അന്ധവിശ്വാസം വിശ്വാസികൾ കയറി പിടിച്ചിരുന്ന ഒരു ഒരു തലമാണ് പെരയിൽ പുതിയ പെരയിൽ കയറി താമസിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എല്ലാം പറയണമല്ലോ ഇവിടെ ഈ പെരവാസ്തു ബലി പെരവാസ്തു ബലി എന്നാ പെരവാസ്തോലി എന്നൊക്കെ ആളുകൾ പറയും പെരവാസ്തു ബലി വാസ്തുദേവന് അർപ്പിക്കുന്ന ബലിയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു വീട്ടിൽ തീ കത്തിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പാല് തിളച്ച് അടിപ്പിൽ ചാടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ ബലി ഈ ഒരു വാസ്തുദേവന് കൊടുക്കുന്ന ഈ പാല് തിളപ്പിച്ച് നെയ് അഗ്നിയിൽ ഹോമിക്കുന്ന പരിപാടി നടത്തുന്ന വിശ്വാസ ഭവനങ്ങളുണ്ട് വീട് കയറി താമസത്തിന് എന്നിട്ട് ഈ പാലും ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിൽ ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും ഞാൻ മൂന്നാലഞ്ച് സ്ഥലത്ത് ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഒഴിവായി ഇനിയും ആര് കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ വേണ്ടെന്ന് പറയും പക്ഷെ ഇത് ചെയ്യുന്ന തെറ്റാണെന്ന് പറയാൻ പാസ്റ്റർമാർക്കും സുവിശേഷന്മാർക്കും പറ്റുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളതെന്ന് ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാകുന്നില്ല ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന കൂട്ടങ്ങളുടെ ഇടയിലെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് നമ്മളിത് തുറന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങ് പറയുന്നതെന്ന് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാൽ മതി ഒരു വീട്ടിൽ ഇതുപോലെ പെര കയറി താമസമാണ് അപ്പൊ ചെല്ലുകയാണ് നമ്മൾ വാസ്തവത്തിൽ പെര കയറി താമസം എന്നേ പറയാവുള്ളൂ പെരവാസ്തുവലി എന്ന് പോലും പറയാൻ പാടില്ലാത്തവരാണ് നമ്മൾ പക്ഷെ നമ്മൾ പെരവാസ്തുവലി എന്നും പറഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് എനിക്കറിയാൻ പോലെ എന്ത് കാണിക്കാനാണ് പോകണേന്ന് അതും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓക്കെ ഈ പെര കയറി താമസത്തിൽ പോവുക അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അപ്പൊ അന്ന് അടുപ്പിൽ തീ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ നിന്ന് സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള പുള്ളി അദ്ദേഹം നേരത്തെ ഒരു വള്ളിയിൽ അച്ഛനായിരുന്നു അദ്ദേഹം കുപ്പായ കൂരി നമ്മുടെ കൂടുതൽ വന്നതാണ് ആ പുള്ളിക്കാരൻ അവിടുത്തെ ആ വീട്ടുടമസ്ഥയോട് പറയാണ് ഒരു എണ്ണത്തിരി കത്തിച്ചോണ്ട് പോവാ അപ്പൊ ഞാൻ എണ്ണത്തിരി ഇതെന്തിന് എണ്ണത്തിരി ഏ അപ്പൊ പുള്ളിക്കാരത്തി പറഞ്ഞു ഞാൻ മെഴുകുതിരി മെഴുകുതിരി വേണം എണ്ണത്തിരി കത്തിച്ചോണ്ട് പോവാ ആ പുള്ളിക്കാരത്തി ഒരു കോട്ടൻ തുണി മുക്കി വെളിച്ചെണ്ണ മുക്കി എണ്ണത്തിരിയും കത്തിച്ചോണ്ട് വന്നു എണ്ണത്തിരി കത്തിച്ചോണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അതിനെ തന്നെ പ്ലാമുണ്ടെ മുട്ടി നല്ല കൊത്തി കീറി അതിന്റെ കാതല് തന്നെ വെച്ചേക്കുക ഈ പുള്ളി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എണ്ണത്തിരി കത്തിച്ച് അതിനകത്ത് വെച്ച് തീ കൊടുത്തിരിക്കും എനിക്കറിയാൻ പറ്റില്ല എണ്ണത്തിരിക്ക് എന്ത് ശ്രേഷ്ഠത ഉള്ളതെന്ന് ഇത് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ അന്ധവിശ്വാസ ആചാരവുമാണ് പുള്ളി ദീർഘമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് എണ്ണത്തിരിയും കത്തിച്ച് ഇത് ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്ത് ഒരിക്കൽ പ്രസംഗിച്ചതിന് എനിക്ക് അവിടെ ആ സഭയിൽ നിക്കപ്പുറതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്തരം ആചാരങ്ങളെയും അന്ധവിശ്വാസവും ആഭിചാര സംബന്ധവുമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവ ഇത് പറഞ്ഞ അതായത് ഫിലിം സോറി ക്രിക്കറ്റ് പ്ലെയേഴ്സിന്റെ അടക്കം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞത് ആഭിചാര ക്രിയയുടെ വിശ്വാസപരമായ രീതികളാണ് അവരത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ക്രൈസ് സത്യസന്ധമായ ദൈവത്തെ ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന നമ്മൾ ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും ആഭിചാര ക്രിയക്കാർ ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ എന്തിന് പുലർത്തുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ശകുനം നോക്കുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ വളരെ ചുരുക്കാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാൻ പൂച്ച ചാടിയ
അല്ലെങ്കിൽ അതർവ വേദ പ്രകാരമുള്ള ഒക്കൾട്ടിക് സയൻസ് പ്രകാരം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ദുർദേവതകളെ അല്ലെങ്കിൽ ദുർഭൂതങ്ങളെ സേവിച്ചിട്ട് അവയ്ക്ക് ബലി അർപ്പിക്കുന്ന പരിപാടി ബൈബിള് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല പുതിയ വിശ്വാസികൾക്ക് അതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവുമില്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും നമ്മളുടെ മേലെ യാതൊരു വിധത്തിലുമുള്ള അസർ ചെലത്തുവാൻ നമ്മൾ അനുവദിച്ചു കൂടാ എന്നും മനസ്സുകൊണ്ട് അതിനോട് വിധേയപ്പെടാത്ത ഒരാളോ ഒരാളെയും അത്തരം ആവിചാര ക്രിയകളാൽ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ ഒരു അന്ധകാര ശക്തിക്കും ദൈവമക്കളെ അങ്ങനെ വിധേയപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുകയില്ല യാക്കോബിനെ കുറിച്ച് പറയല്ല ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആവിചാരം യാക്കോബിന് ഫലിക്കയില്ല എന്നും കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ പാമ്പുകളെയും തെളികളെയും ചവിട്ടും അവ നിങ്ങൾക്കൊരു ദോഷവും ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായി പുതിയ നിയമത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ദൈവവചന പ്രകാരം സത്യസന്ധമായി വചനപ്രകാരം ജീവിക്കുകയും പരിശുദ്ധാത്മ നിറവിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ദൈവത്തോട് ഉത്തമമായ ബന്ധം പുലർത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്കും ഒരു ആഭിചാര ക്രിയയെയും ഭയപ്പെടേണ്ടുന്ന കാര്യമില്ല ഇനി അത്തരം ഇൻസിഡൻസ് പറയാൻ നിന്നാൽ വേറെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്നും അല്ലാത്തതുമായ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റും ആഭിചാര ക്രിയ പറഞ്ഞിട്ട് ഇനി പറയാതെ ഇതിന് നമുക്കെതിരെ ചെയ്താലും നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ യേശത്തില്ല അവർ നാണം കെട്ടു പോകത്തുള്ളൂ അവരുടെ പരിപാടി അവർ അവസാനിപ്പ് ഇത് ഭലിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞ് പോകത്തുള്ളൂ ഒരുപാട് എക്സാമ്പിൾസ് അനുഭവങ്ങൾ എനിക്ക് അത് സംബന്ധിച്ച് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ദൈവമക്കൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അന്ധവിശ്വാസം ഒരു തരിമ്പും നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവവിശ്വാസം ദൈവോധന പ്രകാരമുള്ളതല്ലാതെ അന്ധവിശ്വാസം ഒരു തരിമ്പ് മേശാത്ത ഒരു വിശ്വാസിയെ ആഭിചാര ക്രിയക്ക് പോലും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ അത്ര സുശക്തമാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം നമ്മുടെ നിൽപ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് യഹുദ ഗോത്രത്തിന് സുമുഖമായവൻ നമുക്ക് മുൻപടയായും പിൻപടയായും ഉണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ നിവാസം ഉറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ദൂതന്മാർ തന്റെ ഭക്തന്മാരെ പാളയം ഇറങ്ങി വിടിവിക്കുന്നു നിന്റെ വലതുവശത്ത് ആയിരം പേരും വശത്ത് പതിനായിരം പേരും വീഴും നിന്റെ കൂടാളത്തോട് ഒരു ബാധയും അടുക്കയില്ല നിനക്ക് രാത്രിയിൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രത്തെയോ അല്ലെങ്കിൽ പകൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ബാധയോ അതിനെ ഒന്നും നിനക്ക് ഭയപ്പെടുവാനില്ല അപ്പൊ ഈ സങ്കീർത്തനം നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ഈ സൂപ്പർ നാച്ചുറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ദൈവമക്കൾ കൊള്ളപ്പോഴാണ് അറിവില്ലാതെ ദൈവമക്കൾ ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് വിധേയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി അപ്പൊ ഞങ്ങളെ പോലെ ആദ്യ തലമുറയിലൊക്കെ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു കൊച്ചുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൻ്റെ വീട്ടുകാരും അതുപോലെ അമ്മയുടെ വീട്ടുകാരും അവരൊക്കെ എടാ നൂല് കെട്ടുന്നില്ലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് കൊച്ചിൻ്റെ ആരെ ഇങ്ങനെ അപ്പിടി കിടക്കുവാണല്ലോ ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ഒരു ടെൻഡൻസി വരികയാണ് പേര് വിളിച്ചോ ഊണ് കൊടുത്തോ ഊണ് കൊടുത്തോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉച്ചക്ക് ഊണ് കൊടുത്തോ എന്നല്ല കൊച്ചിന് ആദ്യമായിട്ട് ഊണ് കൊടുത്തോ എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞിനെയും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല ഏ അവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് ചോറ് പ്രത്യേക ഒരു ദിവസത്തിലൊരു പ്രത്യേക നിലയിൽ ഉരുട്ടി കൊടുക്കുവോ അവരുടെ നാവില് തേനും വായ്പും കൂടെ അരച്ച് തേച്ച് കൊടുക്കുവോ അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക ദിവസത്തിൽ ഇരുപത്തെട്ട് കെട്ടുകയോ അതിനുവേണ്ടി പഞ്ചലോഹം കൊണ്ടുവരികയോ ഈ ചരട് കെട്ടിട്ട് കെട്ട് ഇതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അരയുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി ഈ ദിവസങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈ പറയുന്ന ഈ നമ്പറിംഗ് ഡേയ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അരയില് കോട്ടൺ ചരട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് നൈലോൺ ചരട് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് പൊട്ടിപ്പം അടുത്ത് മേടിച്ച് കെട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അരഞ്ഞാണം മേടിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതൊന്നും ഈ പറയുന്ന വിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇടുന്നതല്ല ഞാൻ പറയുന്ന കാരണം അത്തരം സംബന്ധങ്ങൾ ഇല്ലാതെ കണ്ട് നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നാൽ ഇത് ഈ ഭീതി കൊണ്ടാണ് നാം അത് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ദൈവമക്കൾ വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമുക്ക് നൽകുന്ന പ്രൊട്ടക്ഷൻ അപ്പുറം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് നൽകാനില്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയില്ല അത് അത് തികഞ്ഞ അന്ധവിശ്വാസമാണ്
അവരിങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്നവരാകും അതുകൂടാതെ കണ്ട് ഭൂതങ്ങൾക്ക് ഭൂതങ്ങളോടുള്ള ഈ അതായത് ഈ ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു സവിശേഷത തന്നെ ഒക്കൾട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് പുതിയ റാപ്പറിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അത് സയൻസ് ആണെന്ന് നമ്മളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യലാണ് ന്യൂ വേൾഡ് ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു രീതി അതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അതാണ് മറ്റൊരു സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആധുനിക സയൻസിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത് എ ഐ സിസ്റ്റം അതായത് എന്താ പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് മനുഷ്യന് ഗുണകരമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് സ്വാഭാവിക മനുഷ്യൻ്റെ കപ്പാസിറ്റിയെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസിനെയും ഒരുമിച്ച് ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവാത്മകമായി മുന്നേറ്റം ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആ കൂടത്തിൽ മനുഷ്യനെ സ്വീപ്രഭൂമൻ ആക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒക്കൾട്ടിക് സയൻസ് കൂടെ മിക്സ് ആയാൽ വളരെ നല്ലതാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ലോകത്തിൽ അപ്പർ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് ഹയർ സൊസൈറ്റിയിലുണ്ട് അതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ളത് ഇപ്പം ഞാനിത് പറയുമ്പോൾ ഇത് എന്ന് കോൺസ്പിറസി തിയറികളാണെന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ പറയും പക്ഷെ കോൺസ്പിറസി തിയറി മാത്രമല്ല അല്ലാതെ ഈ ഈ വിഷയത്തിൽ കൃത്യമായി റിസർച്ച് നടത്തുകയും ഇടപെടുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് അത് വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലാകും അപ്പം ഞാനിത് പറഞ്ഞ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയാണ് ഒക്കൾട്ടിനെ സയൻസിനായി സയൻസായി അവതരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊമോഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ എണ്ണമിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറേ പറയേണ്ടി വരും അപ്പം അതിൽ ചിലത് അത് നമുക്ക് ഗുണകരമാണെന്ന് തോന്നുമാറാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് പക്ഷെ റിയലി നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇത് അതിൻ്റെ ഡീപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒക്കൾട്ടായിരിക്കും അപ്പം റൈച്ചി അതുപോലെ ഈ എന്താ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഈ റഷ്യൻ അതുപോലെ കൊറിയൻ ചൈനീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈ കേരളത്തിൽ തന്നെ വളരെ വേറോട്ടം ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഇതൊന്നും മാസ്റ്റർ സയൻറ്റിഫിക്കേ അല്ല മനസ്സിലായോ ഇത് ഇപ്പം ആയുർവേദം പോലും സയൻറ്റിഫിക് അല്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പിന്നെ ജഡിബൂട്ടിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വിചാരിക്കാം ഏത് ഇലകളിലും ഇതിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ മെഡിസിനൽ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഗുണകരമായിട്ടുള്ളത് ദോഷകരമായിട്ടുള്ള ഉണ്ടാകാം അത് പഴയ ആവർത്തി സെർജ് പരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പൂർവികർക്ക് നമുക്ക് ഒറ്റമൂലികൾ പോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാം എന്നാൽ അതുപോലുമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്റെ ശരീരഘടനയെ പോലും മറ്റൊരു നില മറ്റൊരു നിലയിൽ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചില രീതികൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇത് സയന്റിഫിക് ആണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ട് ആ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ പോലും അന്ധവിശ്വാസത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവമക്കൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കണം നമ്മള് അന്ധവിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക മതത്തിന്റെയോ ഒരു പ്രത്യേക ജനതയുടെയോ അല്ല മറിച്ച് സൊസൈറ്റിയുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ഇത് ക്രീപ്പിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് മറഞ്ഞു കിടക്കുന്നുണ്ട് അതിലൊക്കെ ചെന്ന് നമ്മൾ അറിയാണ്ട് പോയി പെടരുത് കാലെടുത്ത് വെക്കരുത് അത്തരം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾക്ക് നമ്മൾ വിധേയപ്പെടാൻ നിന്ന് കൊടുക്കരുത് ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ഓർത്തിൻ്റെയിലായിരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഹോമി ഡോക്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം ക കഹടിയിൽ നമ്മുടെ സഹോദരം പ്രവർത്തിക്കുക അപ്പം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം നമ്മൾക്ക് ഹോമിയ മരുന്ന് തരും മെഡിസിൻ ഒരു കുപ്പിയിൽ തരും അത് നമ്മുടെ തലേന്ന് ഒരാൾ മുടി പറിച്ചെടുക്കും പുള്ളി പെട്ടെന്ന് അത് പെട്ടെന്ന് പുള്ളി അത് എടുക്കും പറിച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി ആ മുടി നമുക്ക് ഹോമിയ മരുന്ന് തരുന്ന കൂടത്തിൽ തന്നെ വേറെ ഒരു ഒരു ഉപ്പിക്കകത്ത് ഒരു വെള്ളം കണ്ട് പിടിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് ഒരു മുടി ഇടും എന്നിട്ട് ആ മുടി പുള്ളി അത് അവിടെ വെക്കും പുള്ളിയുടെ ആ മുറിയിൽ അവിടെ വെച്ചേക്കും ഇതിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ ഇച്ചിരി വെള്ളം മരുന്ന് എന്താണ് സാധനം അതിനകത്ത് നമ്മുടെ ഒരു മുടി ഇട്ടിട്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വിടും നിങ്ങൾ ഈ മരുന്ന് കഴിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അല്ല ഈ വെള്ളം കുപ്പി എടുത്ത് മാറ്റരുത് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാൻ പറയും പിന്നെ പുള്ളി പറഞ്ഞു പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് മരുന്നിന് വരണ്ട ഈ ഒരു മരുന്ന് കഴിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ രോഗം മാറിക്കൂളെന്ന് പറയും ഹോമിയോ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതും തമ്മിൽ എന്ത് ബന്ധമുള്ളത് ഒരു ബന്ധവും പിന്നീട് കാലം
ഇന്നലകളിൽ നമ്മൾ തെറ്റായി ചെയ്തു വന്ന കാര്യങ്ങളെ ആത്മീയവൽക്കരിച്ച് ദൈവമക്കൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതും ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതും അന്ധവിശ്വാസം തന്നെയാണ് അതുപോലെ ആഭിചാരത്തിൻ്റെ ബാക്കി പത്രമായ പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അതിലേക്ക് ചെന്ന് തല വെച്ച് കൊടുക്കുന്നതും അത് വെച്ച് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വിശുദ്ധിയൊക്കെ ആക്കേണ്ടവരാണ് ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഇപ്പം തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം എല്ലാവരും സഹായിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ഈ ആഭിചാരം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ സത്യസന്ധരായി നിന്നാൽ ആ വിചാരത്തിന് നമ്മൾ തൊടാൻ പോലും പറ്റില്ല ആ ഒരു നിലയിൽ നമുക്ക് ദോഷം ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഒരു കാരണവശാലും ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രയോജനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ധനം ഉണ്ടാക്കാനോ രോഗം മാറാനോ ഒക്കെയാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഇത് ആ വിചാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ അതിനോട് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല നമ്മൾ അപ്പം തന്നെ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ ക്ഷമ പറഞ്ഞ സാ സംഭവത്തിന് തല ഉരിക്കണം ഉപേക്ഷിച്ചോണം രണ്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ വിധത്തിലുള്ള അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ പാലി കാച്ചല് കൊച്ചിന് പേരിടല് വണ്ടി വള്ളി കെട്ടിക്കല് നൂല് കെട്ടിക്കല് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പെര വയ്ക്കല് വടക്കോട്ട് വയ്ക്കണം തെക്കോട്ട് വയ്ക്കണം അങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്താകും പിന്നെ ഇപ്പൊ പുതിയൊരു ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു രക്ഷയില്ല കുറെ ചൈനീസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ഇത് ചൈനീസ് അന്ധവിശ്വാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അത് ചൈനീസ് വാസ്തുവിൻ്റെ ബേസിക്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണം പെരയ്ക്കകത്ത് ഒരു വീടിനുള്ളിൽ കോണുകളിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് വളഞ്ഞ് 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 കമ്പ് ഡിസൈൻ കമ്പുകൾ ഇട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ചൈനീസ് വാസ്തുവിലുള്ള പെരയ്ക്കകത്ത് ഐശ്വര്യം വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതിയാണ് ഇപ്പൊ ഏത് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ചെന്നാൽ അതറിയാം ഇപ്പൊ വലിയ പണമുള്ള വിശ്വാസികളുടെ വീട്ടിൽ ചെന്നാലും പെരയുടെ കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ എട്ട് പത്ത് കോലിങ്ങനെ ഒരു കുറ്റിക്കകത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പൊക്കി പൊക്കി ആ കോലിലൊന്നുമില്ല വളഞ്ഞ് 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 വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുറെ കോലുകൾ പല കളറിൽ ഇത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്ന എന്താണ് വഴി കാണുന്ന സാധനം പെറുക്കി കൊണ്ട് പെരക്കാത്തി കൊണ്ട് വയ്ക്കുക ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് അത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല അടുത്തത് കേട്ടു വീട്ടിൽ പതുക്കെ ഇച്ചിരി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു കെട്ട് ഇല്ലിക്കണ പോലത്തെ സാധനം അതൊരു പച്ച ഇല്ലിയാണ് ചൈനീസ് ഇല്ലിയാണ് ഇല്ലി എന്ന് മുള അത് മുളപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെരക്കാത്ത് നിന്ന് മുളച്ചാൽ ഭയങ്കര ഐശ്വര്യം വരും അത്രേ ഒരു കാലത്ത് മറ്റേ മണി പ്ലാന്റ് വീട്ടിന്റെ അവിടെ തെങ്ങേലെല്ലാം കയറ്റുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടെന്ന് ആളുകൾക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ സാധനം കൊണ്ട് പെരക്കാത്ത കൊണ്ട് വെച്ചോണ്ടിരിക്കും ചുമ്മാ പെരയ്ക്കകത്ത് ഒരു പച്ചില ചെടി ഇരിക്കുന്നത് നല്ലതൊക്കെ കാണാൻ രസമാണ് ഒരു ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ആളെ വീട്ടിൽ കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു ഒരു രസമൊക്കെ കാണും അതിന് വേറെ പ്ലാന്റുകളുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ചൈനീസ് വാസ്തുവിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുപോലെ ഡ്രാഗൺ ഫിഷ് വളർത്തിയാൽ ഐശ്വര്യം വരുമെന്നാണ് ചൈനീസ് വാസ്തുവിലെ വിശ്വാസം ചൈനീസ് വാസ്തുവിലുള്ള മറ്റൊരു വിശ്വാസം പെരയുടെ നേരെ മുന്നിൽ പെരയുടെ മുന്നിൽ മറ്റേ എന്താ പറയുക മഞ്ഞ കൂടിയ ഒരു ഒരു ചുമന്നത് കൂടിയ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു കൗങ്ങുകളുണ്ടല്ലോ അതും അതുപോലെ മഞ്ഞ ഇല്ലിയും നട്ടുപിടിപ്പിക്കല് ഇന്നിപ്പി ഇത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തേക്ക് വന്നത് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിന്നാ അതുപോലെ ഹോട്ടലുകളിൽ ചെല്ലുന്ന കാണാമല്ലോ ഒരു 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 ചൈനാക്കാരൻ കളവിന്റെ തല ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടവയറം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് എന്താ സാധനമെന്ന് ഈ സാധനം ഇപ്പൊ പല വിശ്വാസികളും വീട്ടിലിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്ത കാലത്ത് കണ്ടു ഇത് ശുദ്ധമായ ചൈനീസ് ചൈനീസ് ഒക്കൾട്ടിക് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളായത് മുഴുവൻ ഇതെല്ലാം ഇന്ന് വിശ്വാസികളെ പരിക്കാത്തോടുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു പ്രയർ അപ്പൊ പുള്ളിയുടെ വീട്ടില് ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമ്മളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വിളിച്ചു ഞാനൊരു ദൈവദാസനോട് ചെന്നു സാധാരണ ഇത്തരം കേസുകളിൽ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചെല്ലുമ്പം ആദ്യ പെരയും പരിസരവും ഇതിനകത്ത് ഈ സൗരന്മാരെ ഞാനിത് പറയുന്ന കുഴപ്പമുണ്ടോ ഇത് ഇപ്പൊ നിർത്തണം ഞാന് ആരും ഞാൻ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളൊരു ഇപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് അപ്പം ദൈവദാസനോട് ഞങ്ങൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ബ്രദറെ ഇങ്ങനെ കുറെ പ്രയാസങ്ങളാണ് വീട്ടിൽ വന്ന് വാങ്ങി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും പറഞ്ഞു വേറൊരു സഭയിലാണ് ഞങ്ങളെ മാതൃസം പറയില്ല അപ്പൊ
അത് കൂടുതൽ പിച്ചറാണെന്ന് അറിയത്തില്ല എന്നാണ് ഗോൾഡൻ നിറത്തിലാണ് കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ എഴുന്നള്ളിക്കുന്ന ആനയുടെ നെറ്റിയെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര പേർക്ക് അറിയാം വാസ്തവത്തിൽ ഈ നെറ്റിപ്പെട്ട എന്താ എന്തിനെയാ പ്രതികരിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഈ സഹോദരൻ അത് സ്വീകരണ മുറി കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഇവർ ബൈബിൾ വായിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഒന്നും അറിയാണ്ടോ കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് ഈ നെറ്റിപ്പെട്ടത്തിലെ ഓരോ കുമിളുകളും ഓരോ മുഴകളും അത് മുകളിൽ തോട്ടാണ് ഒന്ന് അഷ്ടപാലകന്മാരെയും അതുപോലെ അഷ്ടദേവതകളെയും പാർവതിയെയും ശിവനെയും വിഷ്ണുവിനെയും ബ്രഹ്മാവിനെയും അതുപോലെ ദേവിയെയും ഇവരെയെല്ലാം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് അതായത് ചന്ദ്രക്കല അടക്കമുള്ള താഴ്ത്തേക്കുള്ള എല്ലാം ഈ പ്രാതിനിധ്യമാണ് അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നള്ളിപ്പ് പോകുമ്പോൾ തിടമ്പേറ്റുന്ന ആനയുടെ നെറ്റിയിൽ നെറ്റിപ്പട്ടം കിട്ടുന്നത് ഈ നെറ്റിപ്പട്ടം അങ്ങനെ തന്നെ കൃത്യതയോട് കൂടിയ അതേ ഡിസൈനിൽ കൂടിയ നെറ്റിപ്പട്ടം കാശു കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച് പരിക്കാത്തോണ്ട് തൂക്കിയേക്കുക പരിതൊരു ഹിന്ദുവിന്റെ വിശ്വാസ പ്രകാരം ഒരു ഹിന്ദുവിന്റെ വീട്ടിലെ കാണുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ സന്തോഷിക്കും കാരണം അവൻ അവന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അവനത് മനസ്സിലാക്കുന്നല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇതിൽ ഇവിടെ ഈ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഇത് മേടിച്ചോണ്ട് വീട്ടിൽ വെച്ചേക്കും അപ്പൊ നമ്മളിത് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഇനി ഞാനിത് ഭയങ്കര വർഗീയത പറഞ്ഞു നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൽ പോലും വർഗീയത കണ്ടെന്ന് പറയാൻ നിൽക്കുന്നവർ ആദ്യം ഹിന്ദു വിശ്വാസ ആചാരപ്രകാരം നെറ്റിപ്പട്ടത്തിൽ ഉള്ള ആനയുടെ നെറ്റിപ്പട്ടത്തിലുള്ള ഇത് എന്താണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് ഇത് അറിയാവുന്നതോട് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെ വിമർശിക്കാൻ വരാവുള്ളൂ അപ്പോ ഇത് വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടേക്കുക എന്ത് പറയാൻ അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്രേ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ സംഭവം അപ്പോ ഇതുപോലെ പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാതാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഒപ്പം ഓടാൻ പോയിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതാണ് പലപ്പോഴും ഈ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പാർട്ടേക്കേഴ്സ് ആകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ വളരെ സൂക്ഷ്മത പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നല്ല മനസ്സാക്ഷിയുള്ള സത്യസന്ധ വി പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ എന്തായാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച എന്താ പറയുക ഏഹ് ഇതൊന്നും ഞങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന അല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ ബോൺസായ പരിക്കകത്ത് വളർത്തൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓക്സിജൻ ട്രീ പരിക്കകത്ത് വളർത്തൂ ഏഹ് അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരുപാട് ചെടികൾ പരിക്കകത്ത് വളർത്താൻ പറ്റുന്നു അല്ലാതെ ഇപ്പം തന്നെ ഒത്തിരി ചെടികൾ മറ്റു വരുന്നുണ്ട് എന്നാൽ പിന്നെ ഇല്ലിക്കണയും ഇണ്ട് ആകം വിഷും നിങ്ങൾ നാല് ഗപ്പി വളർത്തു പരക്കകത്ത് കൊതുകും പറ്റി വരികാതിരിക്കട്ടെ ഏഹ് പിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ വെച്ച് വിലയും കിട്ടും ഈ കാല വില കൊടുത്ത് ഡ്രാഗൺ വിഷ്ണു മേടിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടിട്ട് അത് അവരുടെ ഒരു എനിക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇടാൻ മേലെ എന്ന് ഇപ്പൊ ആരോട് എന്നോട് ചോദിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ആ വിശ്വാസം ഇല്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് ഇട്ടാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു നന്മയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹം ഉള്ളപ്പോൾ അത് ചൈനയിലല്ലേ എന്നോട് ചോദിക്കരുത് ചൈനീസ് ഒക്കൾട്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് അത് ഇങ്ങോട്ട് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞോളൂ അതുപോലെ ഇന്ത്യൻ ഒക്കൾട്ടി ഒക്കൾട്ട് സയൻസിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിദേശ രാജ്യത്തേക്ക് ഇതുപോലെ കയറ്റി അയക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പലതിനെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അതിപുരാതന കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യൻ കിരാത മനുഷ്യരായിരുന്ന കാലം തൊട്ട് മനുഷ്യരോട് കൂടെ വളർന്നു വന്ന അവന്റെ ജയത്തിന്റെയും അവന്റെ നടപ്പിന്റെയും അവന്റെ ആരാധനയുടെയും അവന്റെ ശരീരത്തിലെ അലങ്കാരത്തിന്റെയും ഡിസൈനിങ്ങിന്റെയും എല്ലാം ഭാഗമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അപ്പോ അതാ അത് അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദേഹത്തിനും ദേഹിക്കും ആത്മാവിനും പ്രയോജനമില്ലാത്തതും ആത്മീകമെന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായ ഒന്നും ഒരു വിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല സകലത്തിനും എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് സകലത്തിലും എനിക്ക് കർത്തൃത്വമുണ്ട് സകലവും എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളതല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് പ്രയോജനമുള്ളത് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ അതുപോലെ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏത് ട്രീറ്റ്മെന്റും
ഷിജുമോന്റെ വിവരണം നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ നമ്മളിവിടെ പ്രാരംഭത്തിൽ വളരെ ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തത് അഭിചാരം അതുപോലെ തന്നെ മന്ത്രവാദം പിന്നീട് നരബലി ഇത് ഇതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എട്ട് മണിക്ക് ഇട്ടതാണ് എട്ട് മണിക്ക് ആരംഭിച്ചാണ് ഇത് ഇതര മതങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ഇസ്ലാമിൽ ഹൈ ഹിന്ദുസത്തിലൊക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ അത് കൃത്യമായിട്ടത് വിവരിച്ച് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തു എന്നാൽ നിസ്സാരമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മുടെ വിശ്വാസികളെ ബാധിക്കുന്ന ഗഹനമായ വിഷയത്തെ കുറിച്ചാണ് ഷിജുമോൻ ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം പ്രായോഗികമാക്കാനും ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ അനാവശ്യ ഭയത്തിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുവാനും പറ്റിയതായ പ്രായോഗിക തലങ്ങളാണ് ഷിജുമോൻ ഇവിടെ ഭംഗിയായി അവതരിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് വളരെ ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ ഈ ഷിജുമോൻ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഈ അനാവശ്യമായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരാണ് പലപ്പോഴും ഈ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അതിന് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അന്ധവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിലാണ് ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകൾ താമസിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവരുമായിട്ടുള്ള ആ സംസർഗത്തിലൂടെ അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഒക്കെ കുറെയൊക്കെ സംശീകരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഈ കാക്ക പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുമെന്ന് ഇത് വീട്ടിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് ഒരു പഴയ ഒരു പാട്ടുണ്ട് കഥൽ വാഴ കയ്യിൽ ഇരുന്ന് കാക്ക ഇന്ന് വിരുന്ന് വിളിച്ചു വിരുന്നുകാര 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 വന്നാട്ടെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പൊ ഈ കാക്ക പ്രത്യേക ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിച്ചാൽ വീട്ടിൽ വിരുന്നുകാർ വരുന്ന അത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല ഈ പുള്ളുണ്ടല്ലോ പുള്ള് കരഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗം വരും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ദോഷം വരും പുള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പക്ഷിയുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം പഴയ ആളുകൾക്കറിയാം അത് കരഞ്ഞാൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് രോഗം വരും അത് കരയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാറുന്നതായ സമ്പ്രദായം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് മാത്രമല്ല ഈ മരം കൊത്തി ഉണ്ടല്ലോ മരം കൊത്തി ചിലച്ചു കൊണ്ട് പറന്നാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ആപത്ത് വരുമെന്ന അതുപോലെ തന്നെ കാക്ക കുളിക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ പ്രദേശത്ത് മരണം നടക്കും യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചെമ്പോത്തിനെ തിരുവിതാംകൂർ ഉപ്പൻ എന്ന് പറയും അറിയാമല്ലോ ഈ കണ്ണു ചുമന്നതായ പക്ഷി അങ്ങനെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ ചെമ്പോത്തിനെ കണ്ടാൽ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യം സാധിക്കുമെന്ന ഇതുകൂടാതെ യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോൾ കരിമ്പൂച്ച കുറുക്ക് ചാടിയാൽ സൂക്ഷ്മ ആപത്ത് സംഭവിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുമാരനാശാൻ കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ആലപ്പുഴയ്ക്ക് ഉള്ളതായ ബോട്ട് യാത്ര പല്ലനെ വലിച്ച് കുമാര ഓടി വെച്ചാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോട്ട് രാത്രി രണ്ട് മണി വെളുപ്പിനെ രണ്ടു മണിക്ക് മറിഞ്ഞു മരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആശാനെ യാത്ര പുറപ്പെട്ട് ബോട്ടിൽ കയറുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് കരിമ്പൂച്ച വന്ന് കുറുക്കിയാടി എന്നിട്ടും ആശാൻ യാത്ര മുടക്കിയില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതെന്തുവായിക്കോട്ടെ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ ചുമക്കുന്ന വഹിക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഇടയിൽ താമസിക്കുന്നത് കൊണ്ടും അറിഞ്ഞു അറിയാതെയൊക്കെ വിശ്വാസികളിൽ ഇത് സാംശീകരിച്ച് പോരാറുണ്ട് എന്നാൽ അവയെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്നതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലൂടെ ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വന്നതായ ഒരു വസ്തുത എന്നാൽ ചെറിയ ആളുകളുണ്ട് അതും പറയാൻ അവരനാവശ്യമായി ഈ ദുർശക്തിയെ ഭയപ്പെടുന്നവരാണ് അനാവശ്യമായ ദുർശക്തിയെ ഭയപ്പെടുന്ന വിശ്വാസികളുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അതുകൂടെ പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ലല്ലോ ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോ ആ വീട്ടിൽ ഖുറാന്റെ മൂന്ന് വാള്യം മൂന്ന് വാള്യത്തിന്റെ ഖുറാൻ ഇരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ ഈ പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ ശേഖരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അപ്പൊ അവരാരും സാധനം ഇത് വായിക്കുന്നവരല്ല ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതെന്താ ഇത് ഇവിടെ ഇതാരും ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു വളരെ സഹോദരി ഒരു ചെന്റെ പാസ്റ്റർ ഇത് ഒരാൾ കൊണ്ട് തന്നതാണ് ഇതിവിടെ വന്നപ്പോ തൊട്ട് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ലെന്ന് ആ പുള്ളിക്കാരി പറയും എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സുഖമില്ല പാസ്റ്റർ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് കേൾക്കേണ്ട താമസം ഞാൻ അത് കയറി തൊട്ട് തൊട്ട് പാസ്റ്റർ വേണമെങ്കിൽ പാസ്റ്റർ കൊണ്ടുപോക്കോ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് അന്നാരും എടുത്ത് തൂത്തോടെ ചെന്റെ ബാഗിനകത്ത് വരും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആ മൂന്നെണ്ണം എന്റെ കിട്ടിയപ്പോ എന്റെ അസ്വസ്ഥതയ്ക്ക് കുറച്ചിലുണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ അപ്പൊ ഇവര് ചിന്തിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുസ്തകം ഇവിടെ വന്നപ്പോ എന്തോ അസ്വസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത് ഞാൻ പിന്നെ അവരോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വിശ്വാസികളിൽ പോലും അനാവശ്യമായ ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഭയക്കേണ്ടതിനെ എല്ലാം അവർ ഭയക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും ചവിട്ടുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം തരൂ എന്ന
ആ സ്ഥലം വീട് വെക്കാനുള്ള വീട് വെക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ള സ്ഥലമായി അതിന് ആ സ്ഥലത്ത് വീട് വെക്കാനുള്ള പ്ലാൻ ഇട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആകാണ്ട് ആ സ്കെച്ച് പ്ലാനും ഒക്കെ എടുത്തു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആ അതിൻ്റെ പ്ലാൻ ഒക്കെ തന്നു അപ്പൊ കിണർ കുഴിക്കണം കിണർ കുഴിക്കണ കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആണ് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എഞ്ചിനീയർ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പാസ്റ്റെ അവിടെ കിണർ കുഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു എനിക്കറിയാം ഈ രോഗം ഈ ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം എനിക്കില്ല ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് പോലും എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല അപ്പൊ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ആ എഞ്ചിനീയർ പറഞ്ഞ പാസ് അവിടെ കിണർ കുഴിക്കുന്ന സ്ഥാനം ശരി ഞാൻ ചാന്ത വീണ്ടും ആ പെരയുടെ കോടി കണ്ടു സ്റ്റിജോ ഞാൻ എന്റെ കോടി കണ്ടോ അതിന്റെ നേരെ ഈ കിണർ ഞാൻ പറഞ്ഞ് സാറെ ഇത് ഇവിടെ കുടിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എനിക്ക് വീടിന്റെ ലക്ഷണം വെച്ച് വീടിന്റെ ഇരുപ്പ് അനുസരിച്ചാൽ ഈ സ്ഥലം ഇവിടെ കിണർ പറ്റത്തുള്ളൂ ഈ ഭാഗത്ത് കിണർ വരണം ഇപ്പുറത്ത് അലക്കല് വരണം ഇവിടെ ഇത് പറ്റത്തുള്ളൂ പുള്ളി സമ്മതിക്കത്തില്ല ജന്തിയ അവസാനം ഞാൻ പറഞ്ഞ് പാസ് ഞാൻ സാറെ ഞാൻ അത് ചെയ്തോളാം എന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം പോയി ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചെടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ അവിടെ ഒരു ചെറിയ ഒരു കുറ്റി അവിടെ താത്തു അതിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം കിണർ കുഴിക്കാനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നു ചേട്ടാ അവർ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇവിടെ സ്ഥലം കണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഞാൻ സ്ഥലം കണ്ടു ഇത് ഇവിടെയാണ് സ്ഥലം കണ്ടു ഞാൻ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ സ്ഥലം കണ്ടിരിക്കുക നിങ്ങൾ ചെയ്തോളാൻ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ച് രാ സന്ധിക്ക് അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അവിടെ കുഴിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ അതായത് സാധാരണ കുഴിക്കുന്ന ഒരു കിണറിന്റെ ആഴം എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ നിറച്ച് വെള്ളമായി ഇപ്പൊ അവിടെ നിറഞ്ഞ് വെള്ളമുണ്ട് യാതൊരു പ്രശ്നമില്ല രണ്ടാമതായിട്ട് വീടിന് അടുത്തറ ഇടാനായിട്ട് വന്നു അടുത്തറ ഇടാൻ മേശരി വന്ന് പിന്നെ നോക്കിച്ചോ എന്ന് ചോദിച്ചോ സ്ഥലം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ് എല്ലാം നോക്കിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ് അവർക്ക് പിന്നെ സംശയം ഭാഷ അങ്ങനെ നോക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ അവർ സമ്മതിക്കുന്ന അവസാനം ഞാൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു അവരുടെ ആ അവരുടെ ആ ചിന്താഗതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ പാസ് അൽക്കുറത്തോട്ടത്തിലെ വിളിച്ച് അൽക്കുറത്തോ അടുത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തെ വിളിച്ച് വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് പാസ് സ്റ്റേഷനെ വിളിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു കുന്തപ്പിലാട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കാതെ പ്രാർത്ഥിച്ച് ഇവിടെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു റോഡിൽ നിന്ന് മൂന്നര മീറ്റർ നേരെ തള്ളി വിടണം നേ വീട് നേരെ നിൽക്കണം എങ്കോണിച്ചോ തിരിച്ചോ വളച്ചൊന്നും വെക്കരുത് ഒരു ശാസ്ത്രം ഒരു വാസ്തുവിൽ ഇവിടെ നേരെ വെക്കണം അങ്ങനെ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലാനിൽ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അടുത്തറ ഇവിടെ ഇട്ടേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളതായ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സ്വ നിശ്ചയദാർഢ്യം പുലർത്തി സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിച്ച് ചെയ്യണം ദൈവം അതാണ് നമ്മെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓക്കെ താങ്ക്സ് ഞാൻ ആ ചുരുക്കിയാണ് നമ്മുടെ അടോണായി കൂടെ സംസാരിച്ചാണ് ഞാനും ഇങ്ങനെ ഓർക്കുവാണ് കിണറിന്റെ കാര്യം മാത്രമേ എന്താ ഷിജുമാൻ പാഷ പറയാതിരുന്നേന്ന് കിണർ മാത്രമല്ല കിണറ് കിണർ പിണറ് കക്കൂസ് കുഴി ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് പിന്നെ അടുക്കള അടുക്കള ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ് എന്റെ പിന്നെ അഗ്നികോണി വരാൻ പാടില്ല അക്കോണി വരാൻ പാടില്ല ഇതെല്ലാം പ്രശ്നമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കിണർ കാരണം ഞങ്ങളുടെ വര ഇപ്പൊ വീതി കൂട്ടാൻ പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കാതാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ വിളിച്ച് പറഞ്ഞോളൂ എനിക്ക് കിണറിന്റെ പണി പറഞ്ഞോണ്ട് മുറി കെട്ടാതിരിക്കല്ലെന്ന് ആ ഞാനേ ചോദിക്കാൻ വരുന്നൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ബൈബിളിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് ഞാൻ വായിക്കാം കാർത്തികയുടെ ചങ്ങല നിനക്ക് ബന്ധിക്കാമോ മകയിരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കാമോ യോബിന്റെ ഉത്സവം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് ഞാനിത് പറയാനായിട്ടുണ്ടായ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഒരു പാഷ് വീട്ടിൽ വന്ന് അപ്പോൾ മുഴുവനും സ്വസ്ഥതയില്ല അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇവിടെ താമസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ ഉപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് തൂളണം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാർത്തികയുടെ ബന്ധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന പകൽ പറക്കുന്ന അസ്ത്രം ഇത് ഇല്ല ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞ ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ പ്രാർത്ഥിച്ച വെള്ളം തളിക്കണം അപ്പൊ കല്യാണം ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ ഇടയിലായിരുന്നു അപ്പം എട്ട് വർഷം മുമ്പ് ഞാനും അന്ന് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി ആയില്ല ഒരു ഒരു വർഷം ആ ഒരു സമയത്ത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങള് എന്നാ കിണറിരിക്കണ കന്യാകോണിലാണ് വെള്ളം മഴ പെയ്ത് വെള്ളം വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ടാണ
പക്ഷേ ഇതിന് ബദലായിട്ട് ഈ ഉള്ള വാക്യമുണ്ട് യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്കുക എന്നുള്ളത് ഉണ്ട് ഞാനത് ബൈബിളിൽ നിന്ന് തന്നെ എനിക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റി എന്നാൽ ഈ ഒരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചൊന്ന് പറയാവോ പല പലരെയും തെറ്റിച്ച് കളയും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു തന്നെ പലരെയും തെറ്റിച്ച് കളയുന്ന ഒരു വാക്യമാണിത് ചാക്കുപക്ഷേ കഴിഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് പറയുന്ന സമയം ഇത്ര ആയില്ലേ അല്ല ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ഇവര് ഇത് വന്ന് പറഞ്ഞപ്പം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം എന്ന് ഓർത്തേ ഉള്ളു അത് അന്ധവിശ്വാസത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തി സാധാരണക്കാരെ കുടുക്കി കളയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളു അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യാവുന്ന എനിക്ക് അതിലൊന്നും വിശ്വാസമില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ റെഫറൻസ് ചെയ്താണെന്നൊന്നും ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നേ ഈ സിസ്റ്റർ നേരത്തെ യോബിന്റെ യോബിന്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ വാക്യമാണ് മുപ്പത്തെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തൊന്ന് അല്ലേ ബ്രദറെ അനെ കൃത്യമായിട്ട് ഖണ്ഡിച്ചു കൊണ്ട് ബൈബിളിൽ മറ്റൊരു വാക്യമുണ്ട് ഹലോ യശ്വതറ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എനിക്ക് കേൾക്കാത്തതാണോ അതോ കേൾക്കാം നമുക്കിത് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം കടന്നു വന്ന ഏവർക്കും ഒരുപാട് നമുക്കിവിടെ ഈ ഇങ്ങനൊരു വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യാനും ഈ ആഭിചാരവും മതങ്ങളും എന്നുള്ള വിഷയത്തെ പറ്റി അൽപാസ് റൂം ഇട്ടു അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പാസ് പറഞ്ഞൊരു ന്യൂസ് സംബന്ധിച്ചൊരു ഇതാണ് നമ്മൾ ഇട്ടത് പിന്നെ അത് പോരാതെ ഈ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഈ തെറ്റിതായ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പോലുള്ള കാര്യ കാര്യങ്ങളും അൽപാസ് പറഞ്ഞ് അത് കഴിഞ്ഞ് ചാക്കോപ്പാസ് ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യപരിയെക്കുറിച്ചും അതുപോലെ നടമാടിയിരുന്ന തെറ്റായ ഗ്രഹാരത്തെക്കുറിച്ചും പറഞ്ഞു ഞാൻ അംബേക്കറിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങളും വായിച്ചിരുന്നു പണ്ട് ഇവിടെ ഭാരതത്തിൽ നടന്ന ഒരു വിഷയവും മനുഷ്യബലിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ കുരുതി കൊടുക്കുന്ന അനേക കാര്യങ്ങളും ആഭിചാരങ്ങളും അതുപോലെ ഷിജിമോഞ്ചാൻ ചില തമാശ രൂപേണ ഇങ്ങനെ ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എന്ന നിലവിൽ നമ്മൾ അതുപോലെ തന്നെ ആചരിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളും കാര്യം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തമാശയായിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷെ അതൊരു വാസ്തവമാരുകാരെ നമുക്ക് പല ചിന്തകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഇടയിൽ തന്നെ അങ്ങനെ പല ചിന്തകളും ഉണ്ട് ഇന്നും അത് കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകളെക്കുറിച്ചുള്ള ചില തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാൻ സാധിച്ച് അതിലുപരി ഇതൊക്കെയും പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ഓർക്കണം ഇത്രയൊക്കെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്താലെല്ലാം ഒന്നും ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഈ പറയുന്ന ഒരു ആചാരത്തിൻ്റെ പുറകെ നമുക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് കർത്താവിനെ മാത്രം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുക എങ്കിൽ നീ നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും എന്നാണ് ബൈബിൾ വചനം പറയുന്നത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു വിശ്വസിക്കുക നീയും നിന്റെ കുടുംബവും രക്ഷ പ്രാപിക്കും അപ്പൊ രക്ഷ നേടാൻ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമം അല്ലാതെ വേറൊരു നാമവും ഇല്ല ഈ പറഞ്ഞ ആവിചാരങ്ങളുടെയും മതങ്ങളുടെയും ഒരു വർത്തം കൊണ്ട് രക്ഷ നേടുകയില്ല രക്ഷ നേടാൻ ഒരേ ഒരു മാർഗം അത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമമാണ് അപ്പൊ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞങ്ങൾക്ക് ഇത്ര റൂം ഇട്ട് ഇപ്രകാരത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനൊക്കെയും സർവകൃപാലക ദൈവം അവസരമൊക്കെ തന്നതിനെ ഓർത്തി ശ്രദ്ധിക്കുന്നു തുടർന്നും ഞങ്ങൾക്ക് റൂമുകൾ ഉണ്ടായാലും നമുക്കിത് തൽക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് എൻഡ് ചെയ്യാം ചാക്കപ്പാഷ ആ ഓക്കെ ചാക്കപ്പാഷ ആ ആ ആ
കാർത്തികയുടെ ചങ്ങൾ നിനക്ക് ബന്ധിക്കാമോ മകരത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കാമോ എന്നൊരു ചോദ്യല്ലേ ആ യോബന്റെ പുസ്തകത്തിൽ മുപ്പത്തെട്ടാം അധ്യായത്തിലെ ചോദ്യമാണ് ആ ഒരു ചോദ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ളവർ തന്നെ നമ്മുടെ പാഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ളവർ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ബലഹീന വിശ്വാസികളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് അതിന്റെ അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കാരണം ഞാൻ സി എസ് ഐ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് വന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയത്തില്ല പക്ഷെ ഇപ്പോഴാണെങ്കിൽ അതത്ര ഏക്കത്തില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ട് വീട്ടില് ഇങ്ങനെ ബന്ധനങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഉപ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ച് വെതറിയാൽ മതി ഞാൻ അത് അതൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഈ കിണറിന്റെ കിണറിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് വീടിന് വീതി കൂട്ടി ഒരു മുറി കൂടി എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ കിടന്നു പോയാറുണ്ട് കട്ടയൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഈ ഒരു കാര്യം ഒരുപാട് ബന്ധനങ്ങളുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബന്ധനത്തിൽ ആകെ ആയി പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഏർ നാളും ഇത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുള്ള രീതിയിൽ തട്ടിപ്പ് നടത്തുന്ന നമ്മുടെ കൂടുതൽ തന്നെ ഉള്ളവരുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് അഡ്രസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം അയ്യോ പിന്നെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് കാർത്തികയുടെ ചങ്ങൾ നിനക്ക് ബന്ധിക്കാമോ മകരത്തിന്റെ ബന്ധങ്ങൾ അഴിക്കാമോ എന്നുള്ളത് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നത് ഈ ഇതൊരു നക്ഷത്ര സമൂഹമാണ് നക്ഷത്ര സമൂഹത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇതിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ കഷ്ടകാലവും നാശങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജ്യോതിഷന്മാർ ജ്യോതിഷികൾ പറയുമായിരുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഏർ ഇവര് ഈ ജ്യോതിഷികള് എഴുതുന്ന കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതായ ആളുകൾ ഇതിന്റെ ബന്ധന ഇതിന് ബന്ധനമുണ്ടെന്നും ഈ നക്ഷത്ര സമൂഹം അതായത് ഇടവൻ രാശിയിലെ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ ഏഴ് നക്ഷത്രങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു ഈ ഇതിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ കഷ്ടകാലവും നാശങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ജ്യോതിഷന്മാർ പറയുകയാണ് ഈ നക്ഷത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ബന്ധനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാമാകുന്ന ദോഷങ്ങളിൽ നിന്ന് പിടിവിക്കുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ സംരക്ഷിക്കുവാൻ നിനക്ക് സ്വയമായി കഴിയുമോ എന്താണ് ഇയോബിനോട് ചോദിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ ഈ സിസ്റ്റർ വായിച്ച വാക്യത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ആ അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം പിന്നെ വാക്യത്തിൽ യഹോവ ഇയോബിനോട് സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം ഇയോബിനോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്ന മുപ്പത്തി എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ പറയുന്നത് അനന്തര യഹോവ ചുള്ളിക്കാറ്റിൽ നിന്ന് ഇയോബിനോട് ഉത്തരവ് അടിച്ചതെന്നാൽ അതായത് ഈ ജ്യോതിഷികൾ പറയുന്ന അന്ധവിശ്വാസികൾ പറയുന്നതായ ഈ കെടുമതിയിൽ നിന്ന് നിനക്ക് സ്വയം രക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുമോ എന്നാ ചോദിക്കുന്നു കഴിയുകയില്ല പക്ഷെ നിന്നെ രക്ഷിക്കുവാനായിട്ട് എനിക്ക് കഴിയും എന്നാൽ ഇത് സംഭവിക്കും എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഈ വക ദോഷങ്ങളിൽ ഒന്നും ഈ വക ദോഷങ്ങൾ പറയുന്നതായ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ പൈശാചിക ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അന്ധവിശ്വാസത്തിന്റെ കൂടാരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലകളിൽ നിന്നുള്ള യാതൊന്നിനും വിശ്വാസികളെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല ഇവയ്ക്കൊന്നും നമ്മെ സ്പർശിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല മകയിൽ അതിന് തൊട്ട് താഴെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് രാശി ആ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ വാക്കത്തിൽ നിനക്ക് രാശി ചക്രത്ര അതിന്റെ കാലത്ത് മുറപ്പിടിക്കാമോ സപ്തർഷിയുടെ മക്കളെ നിനക്ക് നടത്താമോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെട്ടത് ഈ നക്ഷത്ര സമൂഹത്തിൽ നിന്നും ദോഷവും ദുരിതങ്ങളും ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളതായ വിശ്വാസം നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഈ അവനോട് ചോദിക്കണം നിനക്ക് സ്വയം രക്ഷപ്പെടുവാനായിട്ട് കഴിയുമോ ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് കഴിയത്തില്ല പിന്നെ ആരെ കൊണ്ടാണ് കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തുവിനെ കൊണ്ട് അതാ ബൈബിൾ പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ ആമേൻ പൗത്രോസ് പറയുന്നുണ്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് തരുന്നു നസ്രാന യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനാൽ ദൈവത്താൽ ഈ വക അന്ധവിശ്വാസങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ പൈശാചികത ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്ന ജ്യോതിഷികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിളിച്ചപ്പാടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ അഭിചാരകന്മാർ ഈ ലക്ഷണ വിദ്യക്കാർ പറയുന്നതായ ശക്തിയെ ദൈവനാമത്തിൽ നമുക്ക് മറികടക്കുവാനായിട്ട് കഴിയും അതുകൊണ്ട് ആ ചങ്ങല കൊണ്ട് ബന്ധിക്കുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യുമെന്നോ ഇത് ചെയ്യുമെന്നോ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിൽ പ്രിയ സിസ്റ്റർ തള്ളിക്കളയുക ഓക്കെ ഇതാണ് അതിന്റെ ഉത്തരവ് എന്ന് പറയുന്നത്
ആമോസിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം അതിന്റെ എട്ടാമത്തെ വാക്യം പറയണ്ട കാർത്തികയെയും മകയിരത്തെയും സൃഷ്ടിക്കുകയും അന്തതമസിനെ പ്രഭാതമാക്കി മാറ്റുകയും പകലിനെ രാത്രി ആക്കി ഇരുട്ടുകയും സമുദ്രത്തെയും വെള്ളത്തെയും വിളിച്ച് ഭൂതലത്തിൽ പകരുകയും ചെയ്യുന്നവനെ അന്വേഷിപ്പൻ യഹോവ എന്നാകുന്നു അവന്റെ നാമം പണ്ഡിച്ചു കളയുന്ന വാക്കുണ്ടല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ നമ്മളെ തെറ്റിച്ചു കളയുന്ന ഒരു വിഭാഗം ഇപ്പൊ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ വാക്യം പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ 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 ആ പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളിവിടെ ഇതുവരെയും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു നമ്മുടെ സഹോദരന്മാർ ഇവിടെ വന്ന് പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പ്രിയ സിസ്റ്ററിന്റെ ആ സംശയത്തിന് നമുക്ക് മറുപടി കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് നമ്മുടെ പൊതു സമൂഹം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് കേരള സമൂഹം ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ വൈകിട്ടത്തെ ന്യൂസ് കണ്ടിട്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ടെലിവിഷൻ ഓഫ് ആക്കി കുട്ടികളും കൂടെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവരുടെ മനസ്സിനെ കൂടെ മുറിപ്പെടുത്തുന്നതായ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അതീതമായ നികൃഷ്ടമായ നിന്ദ്യമായ കാര്യങ്ങളാണ് പിശാചിന്റെ സേവയാൽ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് പൈശാചിക ശക്തിയാലാണ് അത് കഴിഞ്ഞത് മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ക്രൂരമായി ആ വെട്ടുമുറിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ വെട്ടുമുറിച്ച ശരീരത്തിന്റെ തുണ്ട് അറത്ത് മുറിച്ച് കറി വെക്കുക അത് കഴിക്കുക ഇവ ചിന്തിച്ചു നോക്കി നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് അതീതമായ രീതിയിൽ എന്നിട്ട് അവർക്ക് യാതൊരു പൂസലുമില്ല പോലീസുകാർ പറയുന്നത് യാതൊരുവിധ കുറ്റബോധം ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു ചലനങ്ങളും ആ മൂന്ന് വ്യക്തികൾക്കും ഇല്ലെന്നാ പറയുന്നത് അപ്പൊ എത്രത്തോളം ഇവര് സാത്താന്റെ പിടിയിൽ അമർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മറന്നുപോകുന്നു അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു റൂം ഇടുകയും ആ ഇവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിയകൾ ചെയ്യുവാനുള്ളതായ പ്രേരണ സോഴ്സ് എവിടെ നിന്ന് ആകുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത നമ്മൾ ഇവിടെ ആധികാരികമായിട്ട് പറയുകയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ വക ശക്തികളെ എതിർക്കുകയും ഇത്തരക്കാരുടെ ചെയ്തികളെ നിരോധിക്കുകയും വിശുദ്ധന്മാർ ദൈവമക്കൾ അത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരും ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ ക്രിയകൾ ഏർപ്പെടരുതെന്നും അങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നവർക്കുള്ള ശിക്ഷ കഠിനമാണെന്നുള്ളതായ സത്യം ബൈബിളിലൂടെ കൃത്യമായി നമുക്ക് കണ്ടെത്തുവാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഈ പിന്നെ ജാതികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരക്കാർ ബലി അർപ്പിക്കുന്നത് ഭൂതങ്ങൾക്കാണെന്നുള്ളതായ വസ്തുത രണ്ട് ഗുരുതർ പത്തിന്റെ ഇരുപതിൽ നിന്നും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ കൂടെ ദൈവത്തോടടുത്ത് ദൈവദിനത്തിന്റെ അടിത്തറയിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണമേ അന്ധവിശ്വാസത്തിൽ ആണ്ട് കിടക്കുന്ന അതിൽ രക്ഷിക്കുവാനുള്ളതായ മാർഗം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുവാൻ നമ്മൾ ബാധ്യസ്ഥരാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുറെ കൂടെ ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവൻമുഖമായി ജീവിക്കുവാനായിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാകണം ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധിയും വേർപാടും നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കണം അങ്ങനെ ഈ വക ശക്തികളിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുകൊണ്ട് ഒരു വേർപാടിന്റെ ജീവിതം നമ്മൾ നയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇത്തരക്കാരെ ഓർക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യാനുള്ള കടപ്പാട് നമുക്കുണ്ട് അവരോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം രണ്ടായിരം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സ്വബലിയായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ബലിവരണത്തെ കുറിച്ച് പറയുവാനും അവരെ രക്ഷയിലേക്ക് വരുത്തുവാനും ഉള്ളതായ കടവെ നമുക്കുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേട്ട ദൈവദനം കേട്ട ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാവരെയും കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകളെ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് ദൈവം നമ്